অর্ডিনারি আইটি ফোর পয়েন্ট জিরো এডিশনের ব্লগার থিম বা টেম্পলেট কাস্টমাইজেশন ভিডিওতে আমি কাউসার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আমরা যে থিম কাস্টমাইজেশন ভিডিও দেখাবো এটি হচ্ছে মূলত জেড থিমের ফ্রি ভার্সন যেটাকে আমরা রিডিজাইন করেছি আপনারা অলরেডি অনেকে জানেন বাংলা ব্লগিং কমিউনিটিতে অর্ডিনারি আইটিকে আপনারা অনেকেই অনুসরণ করেন আমরা যে ডিজাইন করি সেগুলো অনুকরণ করে আপনারা অনেকেই আপনাদের ওয়েবসাইট পরিচালনা করেন অলরেডি এইরকম শত শত ওয়েবসাইট রয়েছে যারা অর্ডিনারি আইটির ডিজাইনকে অনুকরণ করে তাদের ওয়েবসাইট ইমপ্লিমেন্টেশন করেছেন এবং সেভাবে চালাচ্ছেন তারই ধারাবাহিকতায় আমরা নেক্সট লেভেলের কিছু ডিজাইন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আজকের এই থিম কাস্টমাইজেশন ভিডিওতে এর আগেও জেড থিম অনেকেই কাস্টমাইজ করেছে তো সকল জেড থিম কাস্টমাইজেশনের যে টেম্পলেটগুলো রয়েছে তার থেকেও আজকের এই টেম্পলেটটি আপনাদের কাছে অনেক বেস্ট হবে সেগুলো কিভাবে আমি স্টেপ বাই স্টেপ চলুন আপনাদেরকে দেখাই শুরুতেই বলে নিচ্ছি এই থিমটি আপনারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্রিতে অর্থাৎ বিনামূল্যে ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবেন এর জন্য আপনাদেরকে কোনো টাকা পয়সা পরিশোধ করতে হচ্ছে না তো কিভাবে থিম ডাউনলোড করে আপনার ওয়েবসাইটে ব্যবহার করবেন সেটা একটু পরে আসছি তার পূর্বে আপনাদেরকে বলে নিই যে আপনারা কেন আমাদের এই কাস্টমাইজেশনের থিমটি ব্যবহার করবেন আমরা এতে কি কি সুযোগ সুবিধা যোগ করেছি এটা ব্যবহার করে আপনি মানে আসলেই উপকৃত হতে পারবেন কিনা বা যদি এই থিমটি ব্যবহার করেন তাহলে আপনার আয় ইনকাম বাড়বে কিনা চলুন আগে এই বিষয়গুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন গুগলের স্পিড টেস্টের একটা ওয়েবসাইট রয়েছে সেটা আমি এখানে ওপেন করে আসি এবং এই মুহূর্তে আমি প্রথম আলোর একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি তো প্রথম আলো যে রেজাল্ট তাতে দেখতে পাচ্ছেন তাদের এসিও স্কোর নিরানব্বই বেস্ট প্র্যাকটিস স্কোর পঁচানব্বই অ্যাক্সেসিবিলিটি স্কোর পঁচানব্বই এবং পারফরমেন্স স্কোর অনেক কম মাত্র তেত্রিশ তো এই স্কোরটা দেখার পরে আপনাদের কাছে মনে হতে পারে তিনটা স্কোর অনেক ভালো বাট একটা স্কোর অনেক ডাউন আচ্ছা তো প্রথম আলো ওয়েবসাইটের পরে বাংলাদেশের আরও একটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট সময় নিউজের ওয়েবসাইট সময় টিভি তো সময় টিভির যে স্কোর দেখতে পাচ্ছেন এটা প্রথম আলোর থেকে মোটামুটি অনেক খারাপ একটা শুধুমাত্র গ্রিন জোনে আছে বাদ বাকি দুইটা ইয়োলো জোনে আর একটা তো একদমই রেড জোনে রয়েছে সময় টিভির ওয়েবসাইট এটা হচ্ছে প্রথম আলোর ওয়েবসাইট স্কোরগুলো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এরপরে আমি আরও একটা ওয়েবসাইটের ইনফরমেশন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আজকের আইডিয়া ওয়েবসাইট যারা আমাদের থিম কাস্টমাইজেশনকে অনুকরণ করে তাদের ওয়েবসাইটে তারাও কাস্টমাইজ করেছে জেড থিমের খুব সম্ভবত প্রিমিয়াম ভার্সন হবে দেখতে পাচ্ছেন তাদের রেজাল্ট হচ্ছে এইরকম তিনটা গ্রিন জোনে রয়েছে একটা ইয়োলো জোনে রয়েছে আরও একটা ওয়েবসাইট আজকের আইটি তারাও আমাদের থিম ডিজাইনকে অনুকরণ করে তাদের ওয়েবসাইট ডিজাইন করেছে এবং তাদের স্কোর দেখতে পাচ্ছেন তিনটা গ্রিন জোনে রয়েছে একটা ইয়োলো জোনে এবার সবশেষে দেখাচ্ছি অর্ডিনারি আইটির রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছেন চারটাই গ্রিন জোনে রয়েছে তার মানে আপনি আমাদের থিমটা যদি ব্যবহার করেন তাহলে এসিওর ক্ষেত্রে বা ইনকামের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি বেশি সুযোগ সুবিধা পাবেন আশা করছি এটা একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এবার আরও কিছু বিষয় আপনাদেরকে একটু ভেঙে ভেঙে দেখাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বেশ কিছু রেজাল্ট রয়েছে আর কি হ্যাঁ ফার্স্ট কন্টেন্ট পেইনফুল তারপরে হচ্ছে ইন্টারাকশন টু নেক্সট পেইন্ট তারপরে হচ্ছে টাইম টু ফার্স্ট বাইট তো এই যে রেজাল্টগুলো রয়েছে এগুলো যত কম তত ভালো তো আমাদেরকে অনুকরণ করে যারা থিম ডিজাইন করেছে বা মডিফাই করেছে তাদের রেজাল্ট আর আমাদের রেজাল্টের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে একটু চলুন দেখি তো এখানে প্রথমে আমি আজকের আইডিয়া দেখাচ্ছি তাদের এফ সিপি হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি আজকের আইটির হচ্ছে টু পয়েন্ট টু অর্ডিনারি আইটির হচ্ছে টু পয়েন্ট টু ওয়ান তার মানে বুঝতেই পারছেন অর্ডিনারি আইটির স্কোর অন্যদের থেকে বেশি যারা আমাদেরকে অনুকরণ করে কাজ করছে এরপরে রয়েছে আইএনপি এটার স্কোর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একশো আটান্ন আজকের আইটি দুইশো তিন আজকের আইডি আরও দুইশো উননব্বই তার মানে এই এইখানেও আমরা এগিয়ে আসি এরপরে দেখতে পাচ্ছেন টাইম টু ফার্স্ট বাইট এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেকেন্ড আজকের আইডিয়ার আজকের আইটি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেকেন্ড আর অর্ডিনারি আইটি রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড অর্থাৎ প্রত্যেকটা যে কয়টা আর কি এখানে শো করছে সেইগুলোর হিসাব অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছেন যে অর্ডিনারি আইটির এই কাস্টমাইজেশনটা মোটামুটি অনেক ভালো হয়েছে তার মানে আপনারা নিঃসন্দেহে এটা ইউজ করতে পারেন আর আমরা যে ওয়েবসাইট থেকে এই ম্যাট্রিক্সটা চেক করছি এটা হচ্ছে গুগল স্বীকৃত তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট তো আশা করছি বিষয়টা বুঝতেই পারছেন আচ্ছা এখন যে বিষয়টা সামনে আসে সেটা হচ্ছে যে এই যে প্রথম আলোর সময় নিউজ তাদের পারফরমেন্স স্কোর বা অ্যাক্সেসিবিলিটি অন্যান্য বিষয়গুলো তো অনেক কম তো আর আমাদের স্কোর অনেক বেশি 
তার মানে কি মানে আসলেই আমরা অনেক ভালো পারফর্ম করতে পারবো গুগল সার্চ রেজাল্টে বা আমাদের অর্ডিনারি আইটির ওয়েবসাইট কি তাদের থেকে বেশি ভিউজ পাই অর্গানিকভাবে মোটেও কিন্তু না আচ্ছা আমি একটু আপনাদেরকে কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাই সেটা হচ্ছে যে প্রথম আলোর ওয়েবসাইট আমি এখানে ওপেন করে আসি তো প্রথম আলোর ওয়েবসাইটে উবার সাজেস্টের ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী তারা প্রতি মাসে অর্গানিক ভিউজ পাই গুগল থেকে একচল্লিশ লাখের কাছাকাছি আর আমি যদি সময় টিভির ওয়েবসাইট দেখি তারা অর্গানিক ভিজিটর পাই মোটামুটি সোয়া পাঁচ লাখের কাছাকাছি প্রতি মাসে মানে এইখানে ম্যাট্রিক্স দেখতে পাচ্ছেন কম বেশি পাঁচ লাখের মধ্যে ওঠানামা করে আর প্রথম আলোর ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছেন তিরিশ লাখ থেকে মোটামুটি চল্লিশ লাখের মধ্যে মানে ওঠানামা করছে বিগত পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে তার মানে প্রথম আলো এবং সময় নিউজ তাদের স্কোর কম হওয়ার ফলে তারা কিন্তু অনেক বেশি ভিজিটর পাচ্ছে আর অন্যদিকে আমাদের ওয়েবসাইটের স্কোর কিন্তু অনেক বেশি তারপরে আমরা তাদের মতো ভিজিটর পাচ্ছি না আচ্ছা এর কারণ কি জানেন একটাই কারণ তারা রেগুলার কাজ করে আমরা রেগুলার আমাদের ওয়েবসাইটে তাদের মতো করে কাজ করি না তো আমরা যদি রেগুলার কাজ করি আমাদের স্কোর যাই হোক না কেন আমরা কিন্তু অন্য সবার থেকে ভালো কাজ করতে পারবো এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করেন প্রথম আলো তাদের ওয়েবসাইটে যেভাবে নিউজ পাবলিশ করে সময় নিউজ তাদের ওয়েবসাইটে যেভাবে নিউজ পাবলিশ করে এই সেমভাবে যদি আমরাও পাবলিশ করা শুরু করি তাহলে কিন্তু প্রথম আলো সময় নিউজকে আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারবো কারণ তাদের থেকে আমাদের স্কোর অনেক বেশি আমাদেরকে গুগল প্রায়োরিটি দেবে অনেক বেশি আশা করছি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তো আমরা এখন ভিজিটর কম পাচ্ছি একটাই মাত্র কারণে যে তাদের থেকে আমরা কম কাজ করি গুগল সবসময় কাজকে প্রায়োরিটি দেয় আপনার কাজের কোয়ালিটি কেমন আপনার কন্টেন্টের ধরন কেমন এটার কাছে ওয়েবসাইটের ডিজাইন ডেভেলপমেন্টের স্কোরগুলো খুব একটা বদার করে না তাদের কাছে আশা করছি বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তো আপনারা অনেকেই এই স্কোরগুলো নিয়ে অনেক টেনশনে থাকেন যখন দেখতে পান যে ভাই আমার ওয়েবসাইটের তো স্পিড অনেক কম মানে কম দেখাচ্ছে তাইলে আমি কি কোনো কিছু করতে পারবো কিনা তো প্রথম আলো আর সময় নিউজের স্কোর দেখে আশা করছি বুঝতেই পারছেন এগুলো খুব একটা বড় ইয়ে না ফিচার না যার জন্য আপনার ওয়েবসাইটে আপনি র্যাঙ্ক করাতে পারবেনই না বুঝতে পারছেন তো আশা করছি আচ্ছা আমাদের তুমি দেখতে পাচ্ছেন যে এসিও রয়েছে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট করা তার মানে আপনি ভালোভাবে কাজ করলে এটা গুগল র্যাঙ্ক করবে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা এরপরে আর একটা ওয়েবসাইট জিটি ম্যাট্রিক্স এটার কিছু রেজাল্ট আমি একটু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আমি অলরেডি ওপেন করে রাখছিলাম তো এখন ঢুকতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন যে রিজাল্ট নিচ্ছে আবার তো এখানে আমি প্রথম আলোর একটা স্কোর এখানে ওপেন করে রাখছি তো প্রথম আলোর যে ওয়েবসাইটের ওভারঅল স্ট্রাকচার বা পারফরমেন্স গ্রেড দেখতে পাচ্ছেন যে বি আর অন্যান্য স্কোরগুলো দেখতেই পাচ্ছেন এর মধ্যে একটা মোটামুটি ইয়োলো জোনে চলে গিয়েছে এরপরে সময় নিউজের ওয়েবসাইটের পারফরমেন্স স্কোর দেখতে পাচ্ছেন সবগুলোই মোটামুটি মানে রেড জোন আর ইয়োলো জোনে আছে এবং তাদের গ্রেড একদম ফেল অর্থাৎ তারা ফেল করে ফেলেছে এফ গ্রেড অন্যদিকে অর্ডিনারি আইটি ওয়েবসাইটের যে স্কোর পারফরমেন্স স্কোর দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো ইয়োলো জোনে রয়েছে একদম এ গ্রেড দিয়েছে পারফরমেন্স পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট তার মানে আমরা যদি আমাদের ওয়েবসাইটে রেগুলার অনেকগুলো করে কন্টেন্ট পাবলিশ করি আমরা কিন্তু প্রথম আলো বা সময় নিউজের ওয়েবসাইটকেও ছাড়িয়ে যেতে পারবো কিন্তু আমাদেরকে সেই লেভেলের কাজ করতে হবে আর কি হ্যাঁ আমাদের ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার ঠিক আছে সমস্যা নেই আচ্ছা এরপর প্রথম আলো ওয়েবসাইটের যদি আমরা লোড টাইম দেখি দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো ওয়েবসাইটটা লোড নিতে সময় লাগছে সাড়ে ছয় সেকেন্ডের মতো আমরা যদি একটু নিচে আসি আরো ক্লিয়ারলি দেখতে পাবো দেখতে পাচ্ছেন যে সাড়ে ছয় সেকেন্ড সময় লাগছে পুরো ওয়েবসাইটটা লোড নিতে হিউজ অনেক বেশি আর কি হ্যাঁ এরপরে যদি আমরা সময় নিউজের ওয়েবসাইটটা দেখি সাড়ে আট সেকেন্ড সময় লাগছে ফুললি লোড নিতে দেখতে পাচ্ছেন সাড়ে আট সেকেন্ড সময় লাগছে পুরো ওয়েবসাইটটা লোড নিতে অন্যদিকে আমরা যদি অর্ডিনারি আইটির ওয়েবসাইটটা দেখি দেখতে পাচ্ছেন যে মাত্র জিরো পয়েন্ট সেভেন সেকেন্ড অর্থাৎ সাত মিলি সেকেন্ডেরও কম সময়ে পুরো ওয়েবসাইটটা লোড নিয়ে নিচ্ছে মানে এক সেকেন্ড সময়ও লাগছে না আপনারা অলরেডি জানেন একটা ওয়েবসাইট তত ভালো র্যাঙ্ক করবে যত দ্রুত সেই ওয়েবসাইটটা লোড নিবে তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ওয়েবসাইটটা এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে অর্থাৎ এক সেকেন্ডের কি বলবো যে দশ ভাগের সাত ভাগের মধ্যেই ওয়েবসাইটটা লোড নিয়ে নিচ্ছে মানে আমরা যখন একটা শব্দ বলি বা একটা ক্যারেক্টার বলি সেটা উচ্চারণ করতে যে পরিমাণ সময় লাগে তার থেকে কম সময়ে আমাদের ওয়েবসাইটটা লোড নিয়ে নিচ্ছে তার মানে বুঝতেই পারছেন যে আপনি এসিওতে মোটামুটি অনেক ভালো পারফরমেন্স পাবেন যদি আমাদের এই থিমটা নিয়ে রেগুলার কাজ করেন তো আমি বিভিন্ন স্ট্যাটিক্স দিক্স দিয়ে আপনাদেরকে প্রমাণ করে দেখালাম যে আমাদের থিমটা মোটামুটি নেক্সট লেভেলের এরপরে আসছি এই থিমটা যদি আপনারা ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আপনাদের আয় ইনকাম কেমন হবে আর কি হ্যা
আর এই মাসের একুশ তারিখে আমরা কত টাকা পেমেন্ট পেয়েছি আমি এটা বের করে রাখছিলাম এখন আমার লোড নিচ্ছে তো যাই হোক একটু অপেক্ষা করি তো এই এ মাসের উনত্রিশ তারিখে দুঃখিত মানে আজকে উনত্রিশ তারিখ এই মাসের একুশ তারিখে আমরা কত টাকা পেমেন্ট পেয়েছি গুগল থেকে সেটা এখন আপনারা এখানে লাইভ দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন যে এই মাসের একুশ তারিখে গুগল আমাদেরকে তিন হাজার ডলার পেমেন্ট দিয়েছে যেটা আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে আসছে তো তিন হাজার ডলার মানে হচ্ছে সোয়া তিন লাখ টাকারও বেশি তার মানে আমরা যে থিমটা ব্যবহার করছি সেই থিমটা যদি আপনি ব্যবহার করেন এবং যদি আমাদের মতো ভালোভাবে কাজ করতে পারেন তাহলে যে অনেক বেশি ইনকাম করতে পারবেন সেটা আশা করছি ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন আর এই থিমটা অন্য যারা কাস্টমাইজ করে যাবে যদি তাদের থেকে নেন আর যদি আমাদের কাছ থেকে নেন তাহলে মেন ডিফারেন্সটা হবে আমাদের যে ইনকাম করার এক্সপিরিয়েন্স আছে সেই এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী আমরা এই থিমটাকে রেডি করেছি যেহেতু আমরা বিগত আট দশ বছর যাবত ব্লগিং নিয়ে কাজ করি যার ফলে কিভাবে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার কোথায় পরিবর্তন করলে আই ইনকাম বেশি হবে সেভাবে কিন্তু আমরা এই থিমটাকে রেডি করেছি অন্যদিকে অন্য যারা এই থিমটা কাস্টমাইজ করেছে তাদের কিন্তু এই লেভেলের এক্সপিরিয়েন্স নাই যেটা অলরেডি আমাদের রয়েছে সুতরাং এক্সপিরিয়েন্সের জায়গা থেকে বলতে গেলে আপনি কিন্তু একটা বেটার ইয়ে পাবেন সুযোগ সুবিধা পাবেন যদি আপনি আমাদের এই ভার্সনটা ইউজ করেন যেহেতু বিনামূল্যে পাচ্ছেন সুতরাং সমস্যা নেই আচ্ছা এরপরে আপনাদেরকে যে বিষয়টা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে এই থিমের কতগুলো স্টাইল বা ভার্সন রয়েছে চলুন আপনাদেরকে এখন দেখাই তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ওয়েবসাইট অরিনারি আইটি ডট কম এইখানে আমরা এখন একটা ভিউ দেখাচ্ছি এই ভিউটাকে আমরা বলছি ক্লিন সার্চ ভার্সন এটা একদম ক্লিন মানে এখানে তেমন কোনো কিছু নাই একদম ডিফল্ট কিছু উইজেট রয়েছে এইখানে জনপ্রিয় ব্লগ ক্যাটাগরি এইখানে জনপ্রিয় কিছু লিঙ্ক আছে আর এইখানে কিছু পোস্ট আছে আর এখানে ফুটার এরিয়া শেষ মেনুবার এখানে সার্চ দেওয়ার অপশন আছে এটাকে আমরা বলছি একদমই ক্লিন ভার্সন আচ্ছা এরপরে যে ভার্সনটা রয়েছে আমি যদি এখন এখানে ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন যে অতিরিক্ত করে শুধুমাত্র কে পোস্ট করেছে আর কত তারিখে পোস্ট করা হয়েছে সেই ডেটটা এখানে শো করছে প্রত্যেকটা পোস্টের নিচে এটা হচ্ছে আর একটা ভার্সন যেটাকে আমরা ব্লগ ভার্সন বলছি আর কি এরপরে ঠিক আরও একটা ভার্সন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অতিরিক্ত করে এই পোস্টটা কোন ক্যাটাগরিতে করা হয়েছে সেই ক্যাটাগরিটাও শো করছে পোস্টের টাইটেলও শো করছে কোন ক্যাটাগরিতে পোস্ট করা হয়েছে সেটাও শো করছে কে পোস্ট করছে কত তারিখে পোস্ট করা হয়েছে এটাও শো করছে এই এই ফার্সনটাকে আমরা বলছি একদমই বেসিক ব্লগ ফার্সন মানে একটা ব্লগ দেখতে যেরকম হয় আর কি বেসিক লেভেলে সেই ফার্সনটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আর আমরা আমাদের ওয়েবসাইট অর্ডিনারি আইটিতে যে ভার্সনটি ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে একদম ক্লিন সার্চ ভার্সন এর সঙ্গে উপরে কিছু বাটন যুক্ত করা আছে এর জন্য আমরা এইটার নাম দিয়েছি বাটন ভার্সন হোম পেজ বাটন ভার্সন এইখানে কিছু বাটন রয়েছে তো আমাদের ওয়েবসাইটটা যেহেতু একটা আইটির ওয়েবসাইট এখানে লোকজন সবসময় ব্লগ পড়ার জন্য আসে ব্যাপারটা এমন না আমরা কী কী সার্ভিসগুলো দিই সেগুলো জানার জন্য আসে যার ফলে আমাদের মেন সার্ভিস বা সেবা বা কোর্স যেগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা উপরে বাটন আকারে দিয়ে রেখেছি তো বুঝতেই পারছেন এই এতগুলো ভার্সন আপনি এই থেমে পেয়ে যাচ্ছেন শুধু এটাই না আরও বেশ কিছু ভার্সন রয়েছে চলুন আপনাদের সঙ্গে দেখাই আচ্ছা এই পাশে যে উইজেট এরিয়াগুলো রয়েছে বা ফুটার এরিয়াগুলো রয়েছে এইগুলোতেও আমরা আরও অনেক বিষয় যুক্ত করেছি সেগুলো কি কি চলুন সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি তো দেখতে পাচ্ছেন যে এই অংশটা আমাদের ওয়েবসাইটের মতোই দেখতে বাট এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে গত সাত দিনের জনপ্রিয় পোস্টের একটা উইজেট রয়েছে তারপরে জনপ্রিয় ব্লক ক্যাটাগরির একটা উইজেট রয়েছে একটা বিজ্ঞাপন এরিয়া রয়েছে ওয়েবসাইট আর্কাইভ এরিয়া রয়েছে তারপরে সর্বশেষ প্রকাশিত পোস্ট সমূহের একটা উইজেট রয়েছে তারপরে জনপ্রিয় লিঙ্ক সমূহের একটা অপশন বা সেকশন রয়েছে আরও একটা বিজ্ঞাপন এরিয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন যে ইউটিউবের ভিডিও এমবেড করার একটা অপশন রয়েছে তারপরে গুগল নিউজের উইজেট রাখার অপশন রয়েছে আর এখানে আমাদের ওয়েবসাইটে আগে এই মানে চারটা উইজেট ছিল ফুটার এরিয়াতে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আরও চারটা যোগ করা হয়েছে এর মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া আইকন ইমেল সাবস্ক্রিপশন ফুটারও চাইলে আপনি কোনো বিজ্ঞাপন বা দু এক লাইন লেখার টেক্সট এখানে রাখতে পারবেন তারপর আপনার পুরো ওয়েবসাইটটাকে আপনি কিভাবে ট্রান্সলেট করে দেখবেন গুগল ট্রান্সলেটর দিয়ে সেই ফিচারগুলো রয়েছে তার মানে এমন কোনো ফিচার নাই মানে যেটা আপনি আমাদের থিমের মধ্যে পাচ্ছেন না আর সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে এই আলাদা আলাদা ভার্সনগুলো ব্যবহার করার জন্য আপনাকে এই থিমের কোনো আলাদা আলাদা কপি ডাউনলোড করতে হবে না আপনি একটি মাত্র থিমের কপি ডাউনলোড করে সেটা মডিফাই করে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি যে কোনো ভার্সন খুশি সেই ভার্সনে আপনি মুভ করতে পারবেন অর্থাৎ এই সকল ভার্সনগুলোতে যাওয়ার জন্য আপনাকে কিন্তু আলাদা আলাদা কোনো থিমের ফাইল ডাউনলোড করতে হচ্ছে না আপনি শুধুমাত্র এই একটা থিমের ফাইল ডাউনলোড করবেন এখানে যে ভিউটা
চলুন আমরা এখন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি যে এই থিমের মূল ফিচারগুলো আসলে কি কি মানে কি কি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন এই থিম থেকে তো এই থিমে কি কি সুযোগ সুবিধাগুলো রয়েছে সেটা জানার জন্য আমি এখন এই থিমের ডাউনলোড পেজে চলে যাচ্ছি তো আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে এসে মূল মেনু থেকে এই থিম ডাউনলোড এই সেকশনটি ওপেন করবেন বা এর উপরে ক্লিক করবেন তাহলে এই থিমের কি কি ফিচার বা সুযোগ সুবিধাগুলো রয়েছে আপনারা সেগুলো স্টেপ বাই স্টেপ জানতে পারবেন তো অর্ডিনারি আইটি ফোর পয়েন্ট জিরো ব্লগার থিম টেম্পলেটে কি কি সুযোগ সুবিধাগুলো রয়েছে আমরা একটু এক এক করে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি প্রথমত এই থিমের মধ্যে ডকুমেন্টেশন রয়েছে আমি যদি ডকুমেন্টেশনটা রাইট ক্লিক করে একটু নতুন ট্যাবে ওপেন করি তো বিভিন্ন আমাদের এই থিমটি ব্যবহার করার জন্য শর্টকাট রয়েছে অর্থাৎ কোড বিহীন ডিজাইন বা কাস্টমাইজেশন করার জন্য সমস্ত শর্টকাটগুলো বা শর্টকোডগুলোকে আমরা এখানে দিয়ে রাখছি সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করবেন একটু পরে আমরা কাস্টমাইজেশনের অ্যাডভান্স ফিচারে প্রবেশ করলে সেগুলো আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো তার মানে আপনি আমাদের থিমের সঙ্গে ডকুমেন্টেশন পেয়ে যাচ্ছেন কিভাবে কোন জিনিস ইউজ করবেন এরপর রয়েছে ভিডিও টিউটোরিয়াল যেটা অলরেডি আপনারা দেখছেন আমাদের থিমে দুটো ভার্সন রয়েছে একটা ফ্রি ভার্সন একটা প্রো ভার্সন এখন ফ্রি ভার্সন এবং প্রো ভার্সন দুইটা একই জিনিস রয়েছে অর্থাৎ আপনারা যে কোনো একটা ডাউনলোড করলে দুইটাই পেয়ে যাচ্ছেন মানে একই জিনিস ফ্রি প্রো একই জিনিস অর্থাৎ মানে ফ্রিতে ইউজ করে শুরু করতে পারবেন দুইটার যে কোনো একটা একই জিনিস আর কি হ্যাঁ এরপরে রয়েছে থিম অটো আপডেট ফিচার অর্থাৎ আমরা যখন কোনো ডিজাইনের চেঞ্জ করবো যেমন এখন এর উপরে মাউস পয়েন্টে নিয়ে আসলে এমন আসছে এখানে চারপাশে একটা শ্যাডো আছে নীল একটা বর্ডার রয়েছে যদি আমরা কখনো আমাদের এই থিমের ডিজাইন পরিবর্তন করি আর যদি এই থিমটি অলরেডি আপনার ওয়েবসাইটে সেট করা থাকে তাহলে যখনই আমরা কোনো নতুন ডিজাইন অ্যাড করব সেই ডিজাইনটা অলরেডি আপনার থিমে চলে যাবে মানে এমনি এমনি চলে যাবে এর জন্য আপনাকে কোনো কিছু ডাউনলোড মডিফাই কিচ্ছু করতে হবে না তার মানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অটো আপডেট পেয়ে যাচ্ছেন যেটা এর পূর্বে কোনো ব্লগার থিমে আপনারা কখনোই পাননি যে ফিচারটা যেটা আমরা দিচ্ছি কেবলমাত্র হয়তো আমাদের দেখা দেখি এরপরে অনেকেই এই সিস্টেম চালু করতে পারে যাই হোক এরপরে রয়েছে এই থিমটা রেসপন্সিভ এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেসপন্সিভ আপনারা যারা অলরেডি আমাদের ওয়েবসাইট দেখেছেন তারা অলরেডি জানেন এরপরে ফার্স্ট লোডিং আপনারা জানেন যে আমাদের এই ওয়েবসাইটটা বা এই থিমটি এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে লোড নিয়ে নেয় যেটা একদম পারফেক্ট বা হিউজ ইম্প্রুভমেন্ট বলা যায় এরপরে রয়েছে মোবাইল ফ্রেন্ডলি এটা তো জানেনি এই থিমটা এক্সট্রিমলি এসিও ফ্রেন্ডলি সেটা ইউজ করে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এরপরে রয়েছে ডার্ক মোড আলট্রা আচ্ছা ডার্ক ডার্ক মোড আলট্রা কেন বলছি আমি আপনাকে আমরা যখন এই থিমটা কাস্টমাইজ করেছি তখন যাতে করে ডার্ক মোডে কোনো ইফেক্ট না পড়ে সেভাবে আমরা কাজ করেছি এত করে কি হয়েছে যে কোনো ভার্সন আপনি যদি মানে ওপেন করে কাজ করেন বা যে কোনো কিছু যদি যার মধ্যে গিয়ে যদি আপনি ডার্ক মোডটা অন করেন সেখানে কিন্তু একদম সিস্টেম ওয়াইজ নেটিভ ডার্ক মোড কাজ করবে কোনো সমস্যা হবে না এই থিমটা এর আগে অনেকেই কাস্টমাইজ করেছে আমি যদি দু একটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি যেমন দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে আজকের আইডিয়া নামের একটা ওয়েবসাইট রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন তাদের থিমের মধ্যে আসলে কোনো ডার্ক মোডের অপশনটাই নাই এটা না থাকার কারণ হচ্ছে তারা আসলে দেয়নি কেন দেয়নি কারণ তারা যখন এই থিমটা কাস্টমাইজ করেছে কাস্টমাইজ করতে গিয়ে অনেক মানে ডার্ক মোডের ভেরিয়েবল যেইগুলো রয়েছে সেই ভেরিয়েবল কালারগুলোকে তারা সহিত কালার দিয়ে রিপ্লেস করে ফেলেছে যার ফলে কি হবে ডার্ক মোডে ক্লিক করলে ডার্ক মোডে চেঞ্জ না হয়ে যে কালারটা দিয়ে রিপ্লেস করেছে ওটাই স্টিল থেকে যাবে কারণ তারা ভেরিয়েবল কালারকে সলিড কালার দিয়ে চেঞ্জ করে ফেলেছে যার ফলে ভুল ভাল যেহেতু হয়ে গেছে যার ফলে তারা ডার্ক মোডটা আর কি এই মুহূর্তে অফ করে রাখছে তো আশা করছি পরবর্তীতে তারা এটা আরো সুন্দর করে কাজ কাম করে ডার্ক মোড অন করে দিবে তাহলে দেখতে পাবো ওটা সুন্দর লাগবে কারণ আপনারা অনেকেই ডার্ক মোড পছন্দ করেন আচ্ছা তো আমরা যে বিষয়ে যাচ্ছিলাম এবার সেখানে যাই এই পুরো থিমে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ ডিজাইন নিয়ে আসা হয়েছে অর্থাৎ কোনো মেনুবার তৈরি করার জন্য ডিলিট করার জন্য আপনাকে কোথাও কোনো কোডে হাত দিতে হবে না যে কোনো মেনু তৈরি করার জন্য পুরো ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ স্টাইল অর্থাৎ ফটোশপে যেভাবে কাজ করেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যেভাবে কাজ করেন সেরকমভাবে আপনি আপনার ইচ্ছা কাজ করতে পারবেন এরপরে এই থিমটা পুরোটাই অ্যাডসেন্স ফ্রেন্ডলি কাস্টম অ্যাড প্লেসমেন্ট রয়েছে আমি যদি একটু মানে উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই কতগুলো অ্যাড পজিশন রয়েছে এই থিমের মধ্যে তো আমি এখন এই হোম পেজ থেকে কোনো একটা ইয়ে ওপেন করছি পোস্ট ওপেন করছি তো পোস্ট ওপেন করার পূর্বে আমি কিছু হোম পেজের কিছু অ্যাড এরিয়া আপনাদেরকে দেখাই দেখতে পাচ্ছেন যে এটা একটা অ্যাড এরিয়া যেইখানে আমরা থিমের ডাউনলোড দিই এটা দিয়ে রাখছি তো আপনারা যারা আমাদের এই থিমটি ব্যবহার করবেন তারা চেষ্টা করবেন হোম পেজে এই উইজেটটা রেখে দেওয়ার জন্য কারণ আপনার এই উইজেটটা দেখে অনেকেই এই থিমটি
দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা বিজ্ঞাপন আছে আর যদি কোনো একটা পোস্ট ওপেন করি সেই পোস্টের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন শুরুতে আরও একটা বিজ্ঞাপন আছে কিন্তু সেটা ডিফারেন্ট বিজ্ঞাপন তার মানে এটা এক বিজ্ঞাপন এটা আরেক বিজ্ঞাপন তার মানে আপনি শুধুমাত্র হোম পেজের ক্ষেত্রে একটা বিজ্ঞাপন দেখাতে পারবেন আর পোস্ট পেজের ক্ষেত্রে আপনি আরও একটা বিজ্ঞাপন দেখাতে পারবেন ডিফারেন্ট আচ্ছা তো আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব হোম পেজের এটা আপনারা রেখে দিয়ে দেবেন হোম পেজে গুগলের অ্যাড না দেখানোই ভালো অনেকে এটা পছন্দ করে না আর আপনারা পোস্ট পেতে চাইলে এই এরিয়াতে গুগলের বিজ্ঞাপন দেখাতে পারেন বা আপনার কোনো পার্সোনাল অ্যাড দেখাতে পারেন কোনো সমস্যা নেই একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন কি আমরা যখন কোনো ইমেজের উপরে মাউস পয়েন্টে নিয়ে যাচ্ছি সেটার কিন্তু একটা হোবার ইফেক্ট রয়েছে যে কর্নারে গেলে বুঝতে পারছেন বা আমি যদি হোম পেজে আসি দেখতে পাচ্ছেন আমি যখন মাউস পয়েন্টে নিয়ে যাচ্ছি কর্নার দিয়ে দেখেন কারো হয়ে যাচ্ছে এই সিস্টেমটা কিন্তু জেট থিমে মানে ইনবিল্ড ছিল না আমরা এটাকে যুক্ত করেছি যেটাকে এখন একটু একটু বেশি প্রিমিয়াম লাগছে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন যাই হোক তো আমরা বলছিলাম যে অ্যাড এরিয়া তো এখানে হোম পেজে একটা অ্যাড এরিয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন যে এই ডান পাশে সাইড বারের মধ্যে এখানে অ্যাড এরিয়া রয়েছে নিচে দেখতে পাচ্ছেন আরও একটি অ্যাড এরিয়া রয়েছে হোম পেজের মধ্যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আরও একটি অ্যাড এরিয়া রয়েছে এখানে আরও একটি অ্যাড এরিয়া রয়েছে তার মানে আপনি বিভিন্ন জায়গায় অ্যাড সেট করতে পারবেন আবার যদি আমরা কোনো পোস্ট ওপেন করি দেখতে পাচ্ছেন পোস্টের শুরুতে এখানে হচ্ছে একটা ভূমিকা দুঃখিত ভূমিকা বলছি পেশ সূচিপত্র রয়েছে যেটাকে আমরা টেবিল অফ কন্টেন্ট বলি এই টেবিল অফ কন্টেন্ট জেড থিমের সঙ্গে ইনবিল্ড রয়েছে বাট ইতোপূর্বে যারা এই জেড থিমটা কাস্টমাইজ করেছে তারা কেউই আসলে এই মানে টেবিল অফ কন্টেন্টটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে না ঠিকমতো আমি যদি একটু আপনাদেরকে লাইভ উদাহরণ দিয়ে দেখাই দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আজকের আইডিয়া ওয়েবসাইটে ওপেন করে বসে আছি এই ওয়েবসাইটটাও আসলে আমাদেরকে দেখে দেখে কাস্টমাইজ করা তো তারা আসলে এটাকে এখনো পর্যন্ত ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে নাই বা তারা আসলে হয়তো জানেও না কারণ আমরা হচ্ছে আমাদের থিমের যে ভার্সনটা আপনাদেরকে দিচ্ছি এটা অন্য একটা ওয়েবসাইটে গিয়ে কাস্টমাইজ করা হয়েছে যেটা অর্ডিনারি আইটি ডট কমে কাস্টমাইজ করা হয়নি যার ফলে তারা আসলে বুঝতে পারে নাই যে আমরা কী করছি না করছি যার ফলে আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে এই থিমে তাদের থিমে কোনো টেবিল অফ কন্টেন্ট নেই কিন্তু এটা এসির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফিচার আচ্ছা তো আমাদেরকে দেখে দেখে এ মানে আরও একটা ওয়েবসাইট কাজ করেছে সেটা হচ্ছে আজকে আইটি ডট কম দেখেন তাদের ওয়েবসাইটের যে সূচিপত্র রয়েছে এটা দেখতে কিন্তু অতটা ভালো লাগছে না দেখতে একটু অড লাগছে এবং এই সূচিপত্রটা আপনারা যদি কোড ইনএক্সপেক্ট করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে এটা থিমের ইনবিল্ড যে সূচিপত্র আছে টেবিল অফ কন্টেন্ট তারা সেটা ইউজ না করে থার্ড পার্টি একটা টেবিল অফ কন্টেন্ট ইউজ করছে যার ফলে দেখতে অড লাগছে না এবং এর জন্য ওর কোড বেশি হয়ে গেছে যার ফলে পারফরমেন্স ইউজ করে একটা ইফেক্ট পড়ছে যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন অন্যদিকে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে থিমের যে ইনবিল্ড টেবিল অফ কন্টেন্ট রয়েছে সেটাকে আমরা মডিফাই করে অ্যাট্রাক্টিভ করেছি দেখতেই পাচ্ছেন দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে সব থেকে বড় ব্যাপার কি জানেন এই টেবিল অফ কন্টেন্টটা আপনারা চাইলে যে কোনো জায়গায় মুভ করাইতে পারবেন অর্থাৎ এই যে এখন এটা দেখতে পাচ্ছেন টাইটেল নিশ্চয় শো করছে আপনারা যদি মনে করেন প্রথম পারার পরে দেখাবেন দেখাতে পারবেন যদি মনে করেন যে এই যে মানে ফিচার ইমেজ যেটা আছে তার নিচে দেখাবেন সেটা করতে পারবেন যদি মনে করেন ফিচার ইমেজের নিচে এখানে টেবিল অফ কন্টেন্ট দেখাবেন এটাও দেখাতে পারবেন অর্থাৎ আপনি ইচ্ছা মতো যে কোনো জায়গায় টেবিল অফ কন্টেন্টটাকে মুভ করাইতে পারবেন এটা হচ্ছে সব থেকে বড় ফিচার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে অনেকে চান যে অটো টেবিল অফ কন্টেন্ট ব্যবহার করবেন যেমন এটা হচ্ছে অটো মানে এটার জন্য আপনাকে কোনো এইচ টিএমএল এর মধ্যে গিয়ে বা কোনো কোনো কোডের মধ্যে গিয়ে কিচ্ছু করতে হবে না মানে এটা অটো আর কি হ্যাঁ আবার কেউ কেউ থাকেন যারা হচ্ছে অটো টেবিল অফ কন্টেন্ট পছন্দ করে না তারা নিজের ইচ্ছা মতো টেবিল অফ কন্টেন্ট বানাতে চান যেমন দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে টেবিল অফ কন্টেন্ট এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল টেবিল অফ কন্টেন্ট যেটা আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে ইউজ করি বাট অটো টেবিল অফ কন্টেন্টটা একদমই প্রো লেভেলের এটা চাইলে আপনারা সবাই ইউজ করতে পারেন তো কেউ যদি মনে করেন যে অটো টেবিল অফ কন্টেন্ট ইউজ করবেন না আপনারা কিন্তু চাইলে এক ক্লিকে এটা বন্ধ করেও দিতে পারবেন অর্থাৎ এটা থাকবে না শুধুমাত্র এটা থাকবে তো এটা কিভাবে করবেন আমরা একটু পরে বলবো আচ্ছা আর এই অটো টেবিল অফ কন্টেন্ট যেটা রয়েছে বুঝতে পারছেন পজিশন চেঞ্জ করতে পারবেন তারপর এটা ইচ্ছা হলে রাখতে পারবেন না রাখতে পারবেন এখানে একটা প্রবলেম রয়েছে প্রবলেমটা কি আপনার যদি একসঙ্গে দুইটা টেবিল অফ কন্টেন্ট ইউজ করেন তাহলে একটা কাজ করবে একটা কাজ করবে না যেটা শুরুতে থাকবে সেটা কাজ করবে আর যেটা পরে থাকবে সেটা কাজ করবে না যেমন আমি যদি এখন এখানে ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কাজ করছে টেবিল অফ কন্টেন্ট বাট আমি যদি এখন এখানে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এটা আর কাজ করছে না এগুলোতে যেহেতু আইডি সেট করা থাকে আপনারা জানেন যে একটা পোস্টের মধ্যে একটা
টেবিল অফ কন্টেন্ট তৈরি করেছেন ম্যানুয়ালি সেই টেবিল অফ কন্টেন্টগুলো এই থিমটা ব্যবহার করার ফলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি এইরকম ডিজাইন হয়ে যাবে আর কি হ্যাঁ আপনাকে কিছুই করতে হবে না এর আগে যারা আমাদের থিম ব্যবহার করেছেন তাদের আরও পুরন সেকশনগুলো অটোমেটিক্যালি এরকম কনভার্ট হয়ে যাবে এর আগে যারা আমাদের থিম ব্যবহার করেছেন তাদের টাইটেলগুলো অটোমেটিক্যালি এরকম ডিজাইনে কনভার্ট হয়ে যাবে এর জন্য কিন্তু আপনাকে নতুন করে কিছুই করতে হচ্ছে না দেখ টেবিল অফ কন্টেন্ট নিয়ে আমরা অনেক কথা বলে ফেলেছি আমাদের আরও কি কি ফিচার রয়েছে সেইগুলো নিয়ে চলুন আমরা একটু কথা বলি আচ্ছা ও আমরা হচ্ছে এই অ্যাড নিয়ে কথা বলছিলাম তো এখন দেখেন যে এখানে আমাদের পোস্ট পেজের মধ্যে এখানে একটা অ্যাড রয়েছে এই যে টাইটেলের নিচে একটা অ্যাড রয়েছে যদি আপনি ওই টেবিল অফ কন্টেন্টটাকে সরিয়ে অন্য কথা দিয়ে দেন তাহলে এই অ্যাডটা আসলে টাইটেলের নিচেই হয়ে যাবে আপনারা চাইলে যে কে পোস্ট করেছে কত তারিখে পোস্ট করেছে এইগুলো চাইলে হাইড করতে পারবেন সেগুলো দেখে দেবো আমি যদি আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসি দেখতে পাচ্ছেন পোস্টের মধ্যেও অ্যাড রয়েছে এটা কিন্তু ম্যানুয়াল অ্যাড তারপরে যদি আমি আর একটু নিয়ে আসি দেখতে পাচ্ছেন পোস্টের মধ্যে আর একটা বিজ্ঞাপনের জায়গা রয়েছে তারপরে একদম শেষে দেখতে পাচ্ছেন আরও একটা রয়েছে আর পোস্টের মধ্যে আপনার আরও পড়ুন এর একটা বিল্ট ইন সেকশন রয়েছে যেটা আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন যারা এই যে এরকম আরও পড়ুন সেকশন কোড করে করে দিতে আপনাদের ঝামেলা হয় তাদের জন্য এরকম অটো আরও পড়ুন সেকশন রয়েছে তার মানে আপনার পোস্টের মধ্যে টোটাল চারটা অ্যাড পেয়ে যাচ্ছেন পোস্টের ভেতরে আপনাদের মানে ইতপূর্বে আপনারা অনেকে আমাদের কাছে কমপ্লেন করেছেন যে ভাই অর্ডিনারি আইটির ওয়েবসাইটে তো কন্টেন্টের মধ্যে অ্যাডশো করে বাট আপনাদের ওয়েবসাইটে তো অ্যাড দেখায় না কন্টেন্টের মধ্যে কি করা যায় তো যার জন্য এই থিমে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন পোস্টের ভেতরেও অ্যাড দেখানোর সুযোগ সুবিধা যদি অটো অ্যাড আপনার পোস্টের ভেতরে কিছুক্ষণ পরপর শোর না করে সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে ম্যানুয়াল অ্যাডগুলো বসাতে পারবেন আপনার পোস্টের মধ্যে আর এগুলো বসানো মেনটেন্স করা রিমুভ করা একদম জাস্ট এক ক্লিকের কাজ হিউজ ইজি কোনো সমস্যা হবে না আপনাদের ইউজ করতে আচ্ছা এই হলো আমাদের বিজ্ঞাপনের ফিচার আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা আমি যদি একটু নিচের দিকে আসি তো দেখতে পাচ্ছেন যে এই পোস্টগুলো কোন কোন ক্যাটাগরিতে করা হয়েছে এটা এখানে শো করছে পোস্টটা অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করা আর এখানে বাটন রয়েছে পূর্বের পোস্ট পরবর্তী পোস্ট দেখার অপশন রয়েছে তারপর কমেন্ট করা একটা সুন্দর সেকশন রয়েছে কেউ যদি এখন এখানে ক্লিক করে এখানে নীতিমালার ব্যাপারে বলছে আপনি এখানে কমেন্ট করতে পারবেন এখানে ক্লিক করে নীতিমালা দেখে নি তারপরে কমেন্ট করতে পারবেন তারপর দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে মানে আরও পড়ুন সেকশনের বেশ কিছু উইজেট রয়েছে অর্থাৎ রিলেটেড পোস্ট যেইগুলোকে আমরা বলে আর কি হোম পেজের মধ্যে সিস্টেম ইত্যাদি ইত্যাদি বুঝতেই পারছেন আচ্ছা তো আমরা এখন চলে যাই আমাদের থিমের ফিচারে তো বুঝতেই পারছেন আমাদের অ্যাডসেন্স ফ্রেন্ডলি এবং কাস্টম অ্যাড প্লেসমেন্টের হিউজ হিউজ ফিচার রয়েছে যেগুলো এই থিম ইউজ করতে পারবেন এই থিমে রয়েছে আনলিমিটেড কালার অর্থাৎ আপনি আপনার ইচ্ছা মতো কালার চেঞ্জ করতে পারবেন যে কোনো কিছুর ট্রান্সপারেন্ট মেনু চেঞ্জ আপনি আমাদের থিমে পেয়ে যাচ্ছেন ট্রান্সপারেন্ট মেনু দেখতে পাচ্ছেন যে এই মেনু নিচ দিয়ে নিচে লেখাগুলো বোঝা যাচ্ছে এই যে খেয়াল করেন ট্রান্সপারেন্ট মেনু আবার যখন আপনি স্কুল করবেন যদি উপরের দিকে আসেন এই যে খেয়াল করেন এই মেনুটা কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট নিচ দিয়ে কিছুটা লেখা বোঝা যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা একটু নেক্সট লেভেলের ডিজাইন করেছি আপনাদের জন্য যাতে করে এটি একটু ফিউচারিস্টিক হয় আচ্ছা এরপর রয়েছে ফুড আর ক্রেডিট রিমুভ আচ্ছা আপনি এই থিমটি ফ্রিতে বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন পাশাপাশি এখানে ফুড আর এরিয়াটা আপনার ইচ্ছা মতো আপনার নাম টাম দিয়ে ইউজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তবে আমরা আশা করব এখানে চাইলে আপনারা অর্ডিনারি আইটির নামটা রেখে দিতে পারেন যেহেতু আপনারা এটা বিনামূল্যে ব্যবহার করছেন তাহলে একটু আমাদেরকে ক্রেডিট দিতে সমস্যা কিসের ভাই আমরা তো আপনাদেরকে একদম ফ্রিতে দিয়ে দিচ্ছি এত পরিশ্রম করে তো একটু ক্রেডিটটা দিয়ে দেবেন যাতে করে অনেকেই এই লেখাটা দেখে তারা জানতে পারে যে এই থিমটা কারা তৈরি করেছে তারা যাতে করে আপনাদের এই ওয়েবসাইটে আসার পরে আমাদের থিমটা ব্যবহার করতে পারে বিনামূল্যে ব্যবহার করা শুরু করতে পারে তবে চাইলে আপনারা এটা ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করে আপনাদের নাম বা আপনাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কিং ইত্যাদি দিয়ে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এটার পারমিশন আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া আছে সমস্যা নেই আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা গুগল নিউজ উইজেট রেখেছি একটু আগে আপনাদেরকে দেখালাম তারপরে অটো পোস্ট ট্রান্সলেট অপশন রয়েছে আপনারা অলরেডি জানেন যে গুগল নিউজ উইজেট তারপরে অটো ট্রান্সলেট করার সিস্টেমগুলো থিমের মধ্যে ইনবিল্ড দিয়ে দিয়ে রাখছি গুগল ট্রান্সলেট এরপর ইমেজ কম্প্রেশন সিস্টেম রয়েছে ইমেজ কম্প্রেশন সিস্টেম মানে হচ্ছে এই যে ওয়েবসাইটের হোম পেজের যে ইমেজগুলো রয়েছে এই ইমেজগুলোর সাইজ যদি বেশি হয়েও থাকে তাহলে আমাদের আমাদের এই থিমটা অটোমেটিক্যালি সেইটাকে ডিক্রিজ করে দেখায় অর্থাৎ কনভার্ট করে দেখায় যাতে করে সাইজটা কম দেখায় এতে করে কি হবে এটা এসুর ক্ষেত্রে খুবই ইম্প্যাক্ট ফেলবে আর কি এই ফিচারটা আপনারা এই থিমের সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছেন তো আপনারা চাই
এর আগে যারা ফ্রি থিম যে টিমের ফ্রি ভার্সনটা ইউজ করছেন আপনারা জানেন যে সেখানে কোনো কাস্টম ফন্ট নেই তো আমরা কাস্টম ফন্ট যুক্ত করে দিয়েছি থিমের মধ্যে যার ফলে বাংলা লেখা পড়তে আর কোনো সমস্যা হবে না বইয়ের লেখার মতো দেখতে পারবেন এরপর রয়েছে কোড মিহিন সাব মেনু আপনারা যখন কোনো একটা মেনু তৈরি করবেন সেই মেনুটা তৈরি করার জন্য আপনাদেরকে কোনো কোডে হাত দিতে হচ্ছে না অর্থাৎ কোডবিহীন ভাবে মেনুগুলো তৈরি করতে পারবেন এরপর রয়েছে সাবস্ক্রিপশন বক্স অর্থাৎ আপনি আপনার থিমের মধ্যে যে সাবস্ক্রিপশন বক্স পেয়ে যাচ্ছেন ইমেল সাবস্ক্রিপশন চালু করতে পারবেন বা গুগল নিউজ সাবস্ক্রিপশন অন করতে পারবেন এই ফিচারগুলো রয়েছে আরও পড়ুন সেকশন রয়েছে এটা তো অলরেডি আপনাদেরকে দেখালাম পোস্ট ওপেন করে আপনি যদি কোনো পোস্ট ওপেন করেন সেই পোস্টের মধ্যে যে আরও পড়ুন সেকশনের জন্য আলাদা ডিজাইন রয়েছে সেটা আপনি এই থিমের সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছেন এরপরে ক্লিন ভার্সন হোম পেজ বাটন ভার্সন বেসিক ব্লক ভার্সন এগুলো সব আপনাদেরকে দেখিয়েছি এরপর রয়েছে কপি প্রোটেকশন আপনার ওয়েবসাইটে যে লেখাগুলো রয়েছে আপনি যদি আমাদের এই থিমটা ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু আপনার লেখা কেউ কপি করতে পারবে না দেখতে পাচ্ছেন আমি যে ক্লিক করছি কোনো কিছু সিলেক্ট হচ্ছে না অর্থাৎ কপি করা আর নিশ্চিত করা রয়েছে থিমের ক্ষেত্রে বেসিক মানে সিস্টেমে কেউ আর কি কোনো কিছু কপি করতে পারবে না তো এটা একটা বড় ফিচার যারা থিম ব্যবহার করতে চান যারা অলরেডি মানে জেড থিমের ফ্রি ভার্সন ব্যবহার করেন আপনারা জানেন যে আপনাদের থিমের যে কোনো লেখা কপি করা যায় বাট আপনারা যারা আমাদের এই সিস্টেম থিমটা ইউজ করবেন তাদের লেখা কেউ কপি করতে পারবে না আবার আমরা থিমের মধ্যে অনেক জায়গায় কোড টুড শেয়ার করি যেগুলো কপি করার প্রয়োজন পড়ে আপনি যদি মনে করেন যে এই পুরো মানে পোস্টের মধ্যে থেকে শুধুমাত্র এই প্যারাগ্রাফটা যে কেউ কপি করতে পারবে এরকম পারমিশন কিন্তু আপনি দিতে পারবেন তো সেটা কিভাবে দেবেন সেটা কিন্তু আমরা একটু পরে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো আগে সমস্ত ফিচারগুলো ব্যাখ্যা করে নিই আচ্ছা বেসিক ব্লগ ভার্সন কপি প্রোটেকশন এগুলো বললাম কাস্টম কপি অ্যালাউ যে যেটা একটু আগেই বললাম আর কি যে কোনো একটা পোস্টের অংশ বিশেষ ইউজার থেকে কপি করার পারমিশন দিতে পারবেন আচ্ছা এরপরে সোশ্যাল শেয়ার বাটন প্রত্যেকটা পোস্টের নিচে আপনারা সোশ্যাল শেয়ার আইকন বা বাটন পেয়ে যাচ্ছেন এরপরে আরও কি কী ফিচার রয়েছে তেরো ক্লাস কাস্টম ক্লাস রয়েছে যে ক্লাসগুলো যে থিমে ইনবিল্ড ছিল না আমরা যুক্ত করেছি অর্থাৎ আপনি কোন একটা জায়গায় ছোট্ট মানে দেখা যাচ্ছে যে একটা শব্দের কোড ব্যবহার করবেন সেটার পুরো ডিজাইন চেঞ্জ হয়ে যাবে সেইগুলো কিভাবে করবেন সেটা আমরা একটু পরে আপনাদেরকে দেখাবো এই মুহূর্তে যদি আমি একটু আপনাদেরকে এক্সাম্পল দেখাই আমাদের অর্ডিনারি আইটি ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে আমি জাস্ট যোগাযোগ পেজের মধ্যে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা হিউজ পরিমাণে ডিজাইন করা রয়েছে এবং এই ডিজাইনগুলো করার জন্য আপনাকে আপনার কোনো ধরনের কোডিং নলেজ জানার প্রয়োজন নেই আপনি এই যে কাস্টম ক্লাসগুলো ব্যবহার করে এরকম অ্যাট্রাক্টিভ ডিজাইন করতে পারবেন সেগুলো কিভাবে করবেন একটু পরে আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব প্যারাগ্রাফ হাইলাইটার সেভেন প্লাস কাস্টম বাটন থ্রি প্লাস অ্যালার্ট ক্লাস তিরানব্বইটি কাস্টম শ্যাডো সবগুলো এই থিমের মধ্যে ইনবিল্ড পেয়ে যাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন যে একটা শ্যাডো এরিয়া রয়েছে যার জন্য দেখতে এটা দেখতে খুব সুন্দর এবং প্রিমিয়াম লাগে এইরকম তিরানব্বই প্রকার শ্যাডো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এই থিমের সঙ্গে কাস্টম ফোর জিরো ফোর পেজ রয়েছে ফোর জিরো ফোর পেজ বলতে কেউ যখন একটা মানে পোস্ট ওপেন করতে গিয়ে ভুল ওপেন করে ফেলবে ভুল পেজের মধ্যে ঢুকে পড়বে যেমন আমি এখানে হাবি যাবি ভুল কিছু দিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু সেই যে পেজটা আসবে সেটা কিন্তু একটা কাস্টম পেজ হবে আমি যদি একটু আপনাদেরকে দেখাই দেখতে পাচ্ছেন ফোর জিরো ফোর নট ফোন লেখা হচ্ছে এবং এখানে বলছে আপনি যে লিঙ্কটি ওপেন করেছেন সেটি ব্রোকেন হতে পারে আপনি ভুল ইউআরএল প্রবেশ করিয়েছেন কিংবা অর্ডিনারি আইটি করতে কিউআরএল পরিবর্তন করা হয়েছে অথবা কন্টেন্টটি ডিলিট করা হয়ে থাকতেও পারে আপনার জন্য এখন নিজের অপশনগুলো উন্মুক্ত রয়েছে কি কি হোম পেজের ওয়েবসাইট দেখতে পারেন দুঃখিত মানে এই ওয়েবসাইটের হোম পেজ দেখতে পারেন তারপর ওয়েবসাইটের মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আগের পেজে ফিরে যেতে পারেন তো কেউ যদি কোনো ভুল লিঙ্কের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাকে কিন্তু আমরা সুন্দর করে একটা ওয়ার্নিং দেখাচ্ছি সে চাইলে আমাদের সঙ্গে এখন যোগাযোগ করতে পারবে বা যে পেজ থেকে এই পেজের মধ্যে ঢুকে পড়ছে সেখানে আবার ব্যাক চলে যেতে পারবে ব্যাক যাওয়ার জন্য জাস্ট এখানে ক্লিক করলেই আগের পেজে ব্যাক চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন আগের পেজে ব্যাক চলে আসলো টেন সুন্দর তাই না ইয়েস আচ্ছা তার মানে কাস্টম ফোর জিরো ফোর পেজ ইরোর পেজ পেয়ে যাচ্ছেন তারপরে কাস্টম সার্চ পেজ পাচ্ছেন কাস্টম নট ফাউন্ড মানে সেকশনও পেয়ে যাচ্ছেন সেটা কীভাবে কাজ করে একটু আপনি দেখাই ধরেন যে আপনি এখানে প্রযুক্তি লিখে সার্চ করলেন এই ইয়ে বাটনে এসে শেয়ার বাটনে এসে আর হ্যাঁ আমি এখানে প্রযুক্তি লিখে সার্চ করছি আমি যখন সার্চ করছি তখন দেখেন এটা কিভাবে আসে আপনি অর্ডিনারি আইটিতে যা খুঁজছেন দেখেন এরকমভাবে আসছে আর হ্যাঁ মানে এটা একটা কাস্টম সিস্টেম তারপর আমি যদি এখন এখানে ইয়ে লেখে সার্চ করি মুভিজ লিখে সার্চ করি মুভিজ নামে কোনো কিছু
কোন একটা পোস্ট কে ফিচার করে দেখাতে পারবেন এটা আমরা একটু পরে আপনাদেরকে দেখাবো তারপরে রিসেন্ট পোস্ট সেকশন পপুলার পোস্ট সেকশন এগুলো আপনি এই আপনার হচ্ছে যে ডান পাশে সাইড বারে পেয়ে যাচ্ছেন অলরেডি জানেন সোশ্যাল শেয়ার আইকনের লিস্ট ওয়েবসাইটের ফুটারে রয়েছে বিল্ড ইন চ্যাট বাটন দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে একটা চ্যাট বাটন রয়েছে কি সুন্দর মানে এরকম চ্যাট বাটন আপনারা ইতো করবে কখনোই দেখেন নাই এইরকম স্টাইলের যেটা আমরা আপনাদেরকে উপহার দিচ্ছি আচ্ছা এরপর এসিও টিউটোরিয়াল এই থিমে কিভাবে কাজ করলে আপনি আপনার ওয়েবসাইটকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে পারবেন কিছু আইডিয়া পাবেন আচ্ছা এরপরে যে কোনো প্রবলেম হলে আপনি সাপোর্ট পাবেন বিনামূল্যেই আর এই থিমটা একটি থিমে একটি মানে একটি থিম লাইসেন্সে একটি ডোমেন থাকবে থিমের মূল্য একদমই ফ্রি লাইভ দেখুন এখানে ডেমো রয়েছে দুইটাই সেম জিনিস ডাউনলোড করুন দুইটাই সেম বাটন আর থিম সেটা ভিডিও তো আপনারা এখন অলরেডি এই মুহূর্তে দেখছেন তো এখন আপনাদের সঙ্গে যে বিষয়টা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে থিম ডাউনলোড করবেন তো থিম ডাউনলোড করার জন্য এখন আপনাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে চলে আসবেন আসার পরে মূল মেনু থেকে এই থিমটি ডাউনলোড করুন তাহলে এই পেজটি আপনাদের সামনে চলে আসবে অর্ডিনারি আইটি আসার পরে এরপর একদম নিচে চলে এসে যে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করবেন আপনি যখনই এখানে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করবেন তখন এই যে অর্ডিনারি আইটি ব্লগার থিম ফ্রি ডাউনলোডের ক্ষেত্রে একটা সেকশন চলে আসবে থিমটি ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে একটা অর্ডার ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিতে হবে এটা হচ্ছে সেই লিঙ্ক আর এই ফর্মটা জমা দেওয়ার পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অর্ডিনারি আইটি আপনার ইমেল ঠিকানায় থিমটি পাঠিয়ে দেবে আর ফর্মের মধ্যে আপনি যে আপনার ওয়েবসাইটের নাম দেবেন বা ডোমেনের নাম দেবেন শুধুমাত্র সেই ডোমেনে এই থিমটি ব্যবহার করতে পারবেন অন্য ডোমেনে কিন্তু কাজ করবে না অন্য ডোমেনে এই থিমটি ব্যবহার করার জন্য আপনাকে আলাদা করে আরও একবার ফর্ম জমা দিতে হবে তো এই লিঙ্কে ক্লিক করে আমি একটু ফর্মটা বের করে আপনাদেরকে দেখাই যে কী কী তথ্য আপনাদেরকে দিতে হবে শুরুতে আপনি ইমেল ঠিকানা প্রবেশ করাবেন তারপরে আপনার সম্পূর্ণ নাম দেবেন ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরটি দিয়ে দেবেন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থাকে সেটা দিয়ে দেবেন আপনি যদি বাংলাদেশের বাইরে থাকেন বাংলাদেশের বাইরে থেকে থিমটি ব্যবহার করতে চান সেক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিতে হবে আপনি সেলে নাকি মেয়ে বলবেন আপনার ইমেল ঠিকানা দিয়ে দিতে হবে সেটা অবশ্যই জিমেল হতে হবে ভালোভাবে বানান চেক করে নেবেন কারণ এই ইমেলেই আপনাকে আপনাকে থিমের ফাইলটি সেন্ড করা হবে সুতরাং অবশ্যই এখানে ইমেল দেওয়ার সময় বানানটা ঠিকঠাক মতো করে চেক করে নেবেন এরপরে আপনার ওয়েবসাইটে ডোমেনের নাম এখানে দিয়ে দিতে হবে একাধিক সাইটে থিমটি ব্যবহার করতে চাইলে একাধিকবার এই ফর্মটি পূরণ করে জমা দিতে হবে নিচের বক্সে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লু ডট সহ শুধুমাত্র আপনার একটি ডোমেনের নাম লিখুন যেমন এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লু ডট অর্ডিনারি আইটি ডট কম সবগুলো ছোট হাতের কোনো এইচ টি টিপিএস বা হাবিজাবি মাঝখানে কোনো স্পেস টিস্পেস দেওয়া যাবে না ঠিক এরকম ফর্মেটে দিয়ে দিতে হবে সাব ডোমেনের জন্য আলাদাভাবে ফর্মটি ফিল করতে হবে সাব ডোমেনের নাম লেখার উদাহরণ হচ্ছে এই রকম তো আশা করছি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন কোনো সমস্যা হলে আমাদের ফেসবুক পেজে যোগাযোগ করতে পারেন আপনার বসে বসে ঠিকানা মানে এখানে যে ইনফরমেশনগুলো চেয়েছে সেগুলো দিয়ে দেবেন আমরা এগুলো জাস্ট দেখবো আর কি হ্যাঁ কোন জায়গা থেকে আমাদের থিমগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে এই আর কি আপনার জন্ম তারিখটা এখানে দিয়ে দেবেন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের থিম যারা ব্যবহার করছে তারা কোন শ্রেণীর বয়স তাদের জন্য কেমন ডিজাইন হলে ভালো হবে আর কি হ্যাঁ এগুলো ট্র্যাক করতে আমাদের জন্য সুবিধা হবে আপনার বর্তমান পেশা কি সেটা এখানে দিয়ে দেবেন তারপরে আমাদের থিম সম্পর্কে আপনি কীভাবে জেনেছেন সেটা এখানে দিয়ে দেবেন আর যদি আপনার কাছে কোনো রেফারেল আইডি নম্বর থাকে সেটা এখানে দিয়ে দেবেন আর কি হ্যাঁ তো এই মানে এই এখানে যে কোনো নম্বর দিয়ে দিতে পারেন অবশ্যই সেটা অ্যাকচুয়াল সঠিক হতে হবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে উপরের পূরণকৃত ইমেল মোবাইল নম্বর এবং ডোমেনের নামের পান্না ঠিক আছে কিনা সেটা আপনাকে আরও একবার চেক করতে হবে চেক টেক করা হয়ে গেলে এখানে টিক দেবেন এখানে টিক দেবেন নীতিমালাগুলো পড়ে তারপরে এখানে সাবমিট বাটনে ক্লিক করবেন হ্যাঁ কাজ তো এখানে সাবমিট বাটনে ক্লিক করার পরে পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অর্ডিনারি আইটি টিম আপনার ডোমেনে লাইসেন্স অ্যাক্টিভেট করে দিয়ে থিমটি আপনার ইমেল ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে তারপরে আপনি এই থিমটি ডাউনলোড করে ইউজ করা শুরু করতে পারবেন তো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন যে এই থিমটি কিভাবে ডাউনলোড করবেন তো এই ফর্মটি ফিল করে জমা দেওয়ার পরে অর্ডিনারি আইটি কর্তৃপক্ষ আপনার ইমেল ঠিকানায় থিমটি পাঠাই দেবে তো সেই সেখানে গিয়ে কিভাবে ডাউনলোড করবেন চলুন আমরা এবার সেটা দেখি তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখন যে ইমেলটা ব্যবহার করছি সেইখানে অর্ডিনারি আইটি কর্তৃপক্ষ আমাকে অলরেডি থিমের ফাইলটা পাঠিয়ে দিয়েছে ফর্ম ফিল করে জমা দেওয়ার পরে তো ওই যে দেখতে পাচ্ছেন যে অর্ডিনারি আইটি থেকে একটা ইমেল আসছে যদি প্রাইমারি ইনবক্সে না আসে তাহলে আপনি প্রমোশনে কিংবা সোশ্যাল এ সেকশনে কি দেখতে পারেন গিয়েছে কিনা ধরেন
আর চব্বিশ ঘন্টা পার হওয়ার পরে যদি আপনি কোনো সেকশনে গিয়ে আপনি দেখতে পান যে থিমটা যায়নি সেই ক্ষেত্রে আপনি অর্ডিনারি আইটির ফেসবুক পেজে মেসেজ করতে পারেন তাহলে আমাদের টিম খুব দ্রুত আপনার বিষয়টি দেখভাল করবে বা এমনও হতে পারে আপনি ভুল ইনফরমেশন দিয়েছেন ফর্ম পূরণ করার সময় যার ফলে থিমটা আপনার কাছে যায়নি সেই ক্ষেত্রে আপনার ইনফরমেশনগুলো চেক টেক করার জন্য আপনি অর্ডিনারি আইডির ফেসবুক পেজে মেসেজ করতে পারেন আপনি ফেসবুকে অর্ডিনারি আইডি লিখে হবে বা আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে কোথায় আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে যে চ্যাট বাটন রয়েছে এইখানে ক্লিক করে আপনি ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তো যাই হোক যেহেতু অর্ডিনারি আইডি থেকে আমার কাছে থিম ডাউনলোডের ফাইলটা চলে আসছে আমি এখন এই ইমেলটা ওপেন করছি তো আমি যখন এই ইমেলটা ওপেন করব তখন দেখতে পাচ্ছেন যে এটা একটু ডাইনামিক ইমেল আমার কাছে একটু ওয়ার্নিং আছে যাই হোক আমি এটা সরাই দিলাম এখান থেকে তো দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে এই যে অর্ডিনারি আইটি থিম ফোর পয়েন্ট জিরো প্রিমিয়াম এডিশন আমার কাছে এখানে চলে আসছে এবং এখানে ওপেন লেখা রয়েছে তো আমি এখন যদি এইখানে ওপেন করি তাহলেই এটা আমি আর কি ওপেন করতে পারবো তো আমি এখন এখানে ওপেন বাটনে ক্লিক করছি তো থিমটা এখন আমার সামনে চলে আসবে আমি এখন এই থিমটা ইউজ করতে পারবো তো এখন দেখেন এখানে বেশ কিছু বিষয় রয়েছে একটা হচ্ছে ইমেজ এডিটেবল ফাইল একটা হচ্ছে এম টি থিম একটা হচ্ছে থিম ফোর পয়েন্ট জিরো তো এটা হচ্ছে থিমের মূল ফাইল বুঝতেই পারছেন আর এটা হচ্ছে এম টি থিম এম টি থিম মানে হচ্ছে প্রথমে আপনি এই এম টি থিমটা আপনার থিমের মধ্যে সেট করবেন তাহলে কি হবে আগের থিমের যদি কোনো উইজেট সাইড বারের অতিরিক্ত কোনো কোড থাকে সেগুলো সকালে সব কিছু রিমুভ হয়ে যাবে তারপরে ফ্রেশভাবে এই থিমটা সেট করতে পারবেন তাছাড়া এটা দিয়ে এম টি থিম দিয়ে আপনি আপনার ওয়েবসাইটকে ক্লিয়ার না করলে অনেক সময় দেখা যাবে যে আপনি এই থিমটা সেট করার পর দেখছেন আগের থিমের অনেক মেনু অনেক উইজেট এখনো থেকে গেছে তখন দেখতে কিন্তু অনেক অড লাগবে আর কি হ্যাঁ যার ফলে এম টি থিমটা দিয়ে কাজ করতে হবে তো এটা কীভাবে কাজ করবেন আমরা কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ একটু পরে দেখাবো আর এই থিমের মধ্যে আমরা যে সকল ছবি গুলো ব্যবহার করছি প্রত্যেকটা ছবির মূল ফাইল এবং সেই ছবির ফাইলটা আমরা এখানে দিয়ে দিছি আপনি চাইলে সমস্ত ফাইলগুলো ডাউনলোড করে রাখতে পারেন সেগুলো পরবর্তীতে আপনার কাজ করতে সুবিধা হবে এই ছবিগুলো এড করার জন্য আপনাদের ফটোশপ সফটওয়্যারের প্রয়োজন হবে ফটোশপ সফটওয়্যারটার ডাউনলোড লিঙ্কও আমি এখানে দিয়ে দিয়ে রাখছি যে দেখতে পাচ্ছেন ফটোশপ সফটওয়্যার ডাউনলোড লিঙ্ক আপনি যদি এই ফাইলটা ওপেন করেন তাহলে ফটোশপের ডাউনলোড লিঙ্ক পেয়ে যাবেন এই যে ফটোশপের ডাউনলোড লিঙ্ক যদি আপনি এখন এই লিঙ্কটা ওপেন করেন তাহলে কিন্তু আপনি ফটোশপ ডাউনলোড করতে পারবেন আর এই ফটোশপটা কিন্তু একদম ফুল ভার্সন ফ্রিতে আমরা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি এটা ইউজ করার জন্য কোনো টাকা পয়সা আপনাদেরকে পরিশোধ করতে হবে না কিংবা অ্যাক্টিভ করতে হবে না শুধুমাত্র এটা ইনস্টল করার সময় ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ রেখে ইনস্টল করবেন ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলে এখন ডাউনলোড হয়ে যাবে এটা জিপ করা রয়েছে রাইট ক্লিক করে আনচিপ করে নেবেন তারপরে এটা ইনস্টল করবেন আর হ্যাঁ তো আশা করছি এটা করতে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না সমস্যা হলে আপনি আমাদের ফেসবুক পেজে মেসেজ করতে পারেন তো যাই হোক তো আপনি এখান থেকে সমস্ত ফাইল টাইলগুলো এখান থেকে ডাউনলোড করে রাখবেন আচ্ছা ডাউনলোড করা হয়ে গেলে আপনার কাজ হচ্ছে এটা থিমটা সেট আপ করা আচ্ছা আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখছেন আপনি কিন্তু চাইলে বিভিন্ন অংশ স্কিপ করে করে দেখতে পারবেন সেটা কিভাবে এই ভিডিওর নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে যে টাইম লাইন দেওয়া রয়েছে এটা আপনি ফোন দিয়েও দেখতে পারবেন এটা আপনি ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থেকেও দেখতে পারবেন আপনি এখান থেকে স্কোল করে করে আপনার যে অংশ প্রয়োজন সেই অংশ চাইলে আপনি যে কোনো সময় দেখতে পারবেন তো আশা করছি এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তো এখন এখান থেকে আপনি প্রত্যেকটা ফাইল এক এক করে ডাউনলোড করে নিন আমি একটু ব্যাকে আসছি তো এখন আমি প্রত্যেকটা ফাইল একবার করে ক্লিক করব আর হচ্ছে ডাউনলোড করব হ্যাঁ প্রত্যেকটা ফাইল আর কি তো প্রত্যেকটা ফাইল ডাউনলোড করা হয়ে গেলে এরপরে আমরা এই থিমটিকে সেট করব আমাদের ওয়েবসাইটে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো ফাইল আমি এখানে ডাউনলোড করে ফেলেছি এখন এগুলো বা এগুলোর মধ্যে থেকে থিমটা কিভাবে আমাদের ওয়েবসাইটে সেট করতে হবে চলুন এবার স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি তো আপনি যে আপনার যে ওয়েবসাইটে এই থিমটি সেট করবেন শুরুতেই সেই থিমের ড্যাশবোর্ডে চলে আসবেন বা সেই ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ডে চলে আসবেন ড্যাশবোর্ডে আসার জন্য আপনার ব্রাউজার থেকে জাস্ট ব্লগার ডট কম টাইপ করলে চলে আসবে যদি আপনার একাধিক ওয়েবসাইট হয়ে থাকে সেখান থেকে অন্য কোনো ওয়েবসাইটে আপনি এটা সেট করতে চান তাহলে এই মানে এই এখান থেকে আপনি চেক করে নিয়ে নিতে পারেন যে আপনি কোনটায় সেট করবেন হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে এখন আইটি মেয়াতে সেট করব তো আমি এখন আইটি মেয়ার এই ব্লগ ভিডিওটা এখান থেকে ওপেন করছি তো এখানে ওপেন করার পর দেখতে পাচ্ছেন দেখুন থিমটা দেখতে এরকম লাগছে আর হ্যাঁ তো আপনার বর্তমান থিম হয়তো অন্য কোনো থিম থাকতে পারে আমি তো অলরেডি এটাই সেট করে রাখছি তো এখন এই থিমটাকে আমরা এখন ব্ল্যাঙ্ক থিমে কনভার্ট করে ফেলবো আর কি হ্যাঁ সেটা কি
एडिट एस टी एम एल सेक्शन जाखार जो ये थीम मध्य की की कोड आए देखते अनेक रकम कोड चले आस क्लिक थीम सेट आप कर प्रब्लेम जो हाबीजाबी को थीम मध्य चले आसते तो करके स्टेप बै स्टेप बी तो अपनी जो थीम डाउनलोड पेजे चले जाने देखें थीम डाउनलोड पेजे एकदम ही नीचे दिखे सबलैम एडिटर रही है देखते हैं ये उन्डोजे डाउनलोड लिंक और ये हम एंड्रएड एपर जो डाउनलोड लिंक आपनी जो फोन थे थीम टाइम सेट करते चान एंड्रएडर जो सबलैम डाउनलोड कर प्ले स्टोर थे और जो अपनी अपन पीसी बस सेट करते चान से क्षेत्र में उन्डोजर जो फार्सन टी रही है जस्ट ये क्लिक कर ले सरसि फाइल डाउनलोड हो जाए तो डाउनलोड कर गई क्षेत्र करबें से आपनर पीसी कथाई सबलैम आखान सार्च कर खुजे बेर ओपेन करबें और हाँ तो देखते हैं जो एखान सबलैम ओपेन कर तो ओपेन हो गए जो क्षेत्र करते हैं अपनार जो थीम फाइलगुलो जगो और आईगुलो यटार मध्य नहीं आसते हैं तो ये हम देखते डाउनलोड कर फाइलगुलो लैपटप थे क्ष करें तो ये ड्रैगन टप करते जरा फोन क्ष करें तरक अपशन नहीं फोन क्ष कर समय फाइल थे ओपन ओपन सेक्शने गए कथा डाउनलोड कर रखें से जस्ट ओपन कर ले जाए तो एम टी थीम टाइम नहीं आसि समस्त लेखा गुके सिलेक्ट कर रईट क्लिक कर कपि कर फिलल कपि कर चले जाबा थीम सेक्शने थीम मध्य आसार पर ड्रप डाउन मेन थे एडिट एस टी एम एल एखे जाब जा समस्त लेखा गोक सिलेक्ट करते हाँ अपनी चाहिए ये मस पॉइंट अब दि सिलेक्ट करते अथवा कंट्रोल ए चाप दी पर सबग सिलेक्ट हो जाए कीबोर्ड थे बैक स्पेस चाप दी समस्त लेखा गो आउट हो गल एबारे रईट क्लिक कर एम टी थीम जो फाइल रही है बसिए दिल एखान सेव दिल देखते सकसेसफुल लेखा देखा इरपर जो एखान रिफ्रेश करी तो देखते हाबीजाबी कोडगुल नहीं शुद्म लेखाटा रही है अर्डिनारि आई टी थीम व्यवहार करार्ज अपना डोमें रेडी जो शुदुम्रेखाट अपना सामने शो करें तो हमें बुझे ठीक ठीक है एरपे और एक विषय अपनी एक बैके इसे अपनी रिफ्रेश कर रिफ्रेश कर एडिट एस टी एम एलर मध्य ढुकबें ढुकार पर देखें अतरिक्त कोड तो आसते क्या जगह बस देखते हैं ना वो कोड गए आससे अतरिक्त अन्न्य कोड नहीं अच्छा एन आपनर वेबसाइटे थीम ट सेट करफेक्ट रेडी तो एन की करब ये हमारे जो फोर पॉइंट जिरो जो प्रिमियम थीम टाइम ये थीम टाइम जैसे एखान धरे नहीं सर दीब और हाँ इयर मध्य सब लाइन एडिटर मध्य और जो अपनी फोन थे क्ष करते बल्लम ये फाइल्ट कि भाव ओपन करबें फाइल थे ओपन फाइल तपर ये कथा आए से क्लिक कर ओपन कर ले जाए बुझते पे अच्छा देखते हैं सब लाइम मध्य पुरो थीम कोड फाइलगुल चले आसमेंटा के कीबोर्ड थे कंट्रोल ए सब दिए सिलेक्ट कर निल रईट क्लिक कर कपि कर कर समय भूल भले को डिलीट कर फिलबें ना मडिफाई कर फिलबें ना तो क्योंकि थीम थीम टी क्ष करना ठीक ठाक मत और हाँ हमारे कपि कर शेष वेबसाइटे गए सेट करब तो जैसे थीम सेट कर चले आसल आसार पर समस्त लेखा गोक सिलेक्ट कर कीबोर्ड थे बैक स्पेस सब दिल सर गल ए थीम जो मूल फाइलगुलो से रईट क्लिक कर पेस्ट कर देव तो देखते हैं जो एखे समस्त लेखा गोल चले आसने छब्बीस एक लाइन शो कर कम विषय तरह बुझे क्या प्रब्लेम हो गए अच्छा जैक तो समस्त फाइलगुल बसाना हो गए एखान सेव दी देखते सेव करा गेस अपना जरा फोने क्ष करबें सेव बाटन ऊपर ना थे नीचे थकते हैं चेक कर सेव बाटन सेम भाव देते वेबसाइटे इसे ये रिफ्रेश कर देखो थीम ट ठीक ठाक मत क्ज करते हैं देखते हैं हाँ थीम टे ठीक ठाक मत क्ज कर अतरिक्त उजेट टूजेट हाबिजाबी को फंगशन आसे ना अच्छा तर मैं थीम सेट आप करार क्या शेष कि थीम टी आपनर वेबसाइटे सेट करबें आशा कर बुझते पे जो कख देखते पान जो सेट कर ठीक ठाक मत क्ज करसेना एक कम भेगे टेगे गेसें कोकम भाव आससे एच टीम एल भी आससे सी एस एस ठीक ठाक मत लोड नीनी से क्षेत्र में 
কিবোর্ড থেকে কম্পিউটারে থাকা অবস্থায় কন্ট্রোল শিফট এবং আর ই এর পরে যে বাটনটা আছে আর কন্ট্রোল শিফট আর এই তিনটা বাটন একসঙ্গে চাপ দেবেন তাহলে এটা একদম সার্ভার ক্যাশ থেকে রিফ্রেশ নিয়ে নেবে কোনো সমস্যা থাকলে আপডেট হয়ে যাবে আর আমরা যখন আমরা থিমটাকে আপডেট করব সেই আপডেটটা পাওয়ার জন্য আপনাকে এই সেম কাজটাই করতে হবে ধরেন যে আমরা থিমটা আপডেট করে আপনাদেরকে নোটিস দিয়ে দিলাম যে সবাই এটা পেয়ে গেছেন রিলিজ করা হয়ে গেছে তখন আপনি জাস্ট আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে এসে কন্ট্রোল শিফট আর সাব দিলেই সার্ভার থেকে রিফ্রেশ নিয়ে নেবে নতুন আপডেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেয়ে যাবেন আর যা আর যদি কন্ট্রোল শিফট আর দিয়ে কাজ না হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার কম্পিউটারে থাকা ব্রাউজিং হিস্টোরিগুলো ডিলিট করে ফেলবেন ফোনে যেহেতু কন্ট্রোল শিফট আর দেওয়ার কোনো সিস্টেম নয় সেই ক্ষেত্রে আপনি এই রাইট ক্লিক করে হিস্টোরিতে যাবেন কোথায় আছে এই হিস্টোরি তারপরে সেখান থেকে সমস্ত হিস্টোরিগুলোকে ডিলিট করে দেবেন আর কি হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে তারপরে দেখবেন এই ওয়েবসাইটের রিলোড দিয়ে দেখবেন যে ঠিকঠাক মতো আর কি কাজ করবে যদি সমস্যা হয় আর কি হ্যাঁ যদিও এইগুলো হওয়ার কথা না তারপরেও আমি আপনাদেরকে বলে রাখলাম যে আশা করছি থিমটা সেট করতে আপনাদের আর কোনো সমস্যা হবে না এখন আপনারা দেখবেন যে এই থিমটাকে কিভাবে কাস্টমাইজ করতে হবে একটু আগে আপনাদেরকে দেখালাম কিভাবে এই থিমটি সেট করবেন তো থিমটি সেট করার পরে একটা মজার বিষয় খেয়াল করেন আমরা এই থিমটা সেট করছি কোথায় আইটিমিয়া ডট কম ওয়েবসাইটে এই আইটিমিয়া ডট কম লেখাটা শুধুমাত্র কোথায় আছে এই সার্চ বারে আর এই টাইটেলে এখানে সারা আর দুনিয়ার কোন জায়গাতে আইটিমিয়া কথাটা নাই সব জায়গাতে দেখবেন অর্ডিনারি আইটি বা অর্ডিনারি আইটির ওয়েবসাইটে যেভাবে দেখায় ঠিক সেইভাবে শো করছে আর কি হ্যাঁ এমন কি এখানকার যে ফেভিকনটা আছে এইটা সহকারে দেখতে পাচ্ছেন যে সব কিছু অর্ডিনারি আইটির শো করছে তার মানে এই থিমের মধ্যে আমরা এই সব কিছু এসিও ফাংশনালিটি যুক্ত করে দিয়ে রাখছি যেরকম অর্ডিনারি আইটিতে ছিল এখন শুধুমাত্র সেটাকে কাস্টমাইজ করে আপনার থিমের জন্য করতে হবে তার মানে বুঝতেই পারছেন আপনারা একদম অর্ডিনারি আইটি থিমের মূল ফাইলটাই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আর কি হ্যাঁ তো এখন এটাকে কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ কাস্টমাইজ করবেন সেটা চলুন আমরা আপনাদের সঙ্গে দেখাই বা শেয়ার করি তো প্রথমে আমরা যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে এখন তো এটা দেখতে মানে একদমই অর্ডিনারি আইটির মতো লাগছে তো আমরা আপনাদেরকে সাজেস্ট করব এই থিমটাকে আপনারা অর্ডিনারি আইটির মতো রাখবেন না সবাই যে যার মতো করে স্টাইলে কনভার্ট করবেন এতে করে কি হবে এটার মধ্যে একটু বৈচিত্র্যতা আসবে যে এক একজন এক এক রকম কালার দিয়ে এক এক রকম স্টাইল ব্যবহার করছে সবাই একই রকম স্টাইল ব্যবহার করলে এটা দেখতে কিছুটা অড লাগে তবে এটা পুরোটাই নির্ভর করে আপনার কাছে কোনটা ভালো লাগছে এমনও হতে পারে সবার কাছে আমাদের ভার্সনটাই ভালো লাগবে এমনও হতে পারে সবার কাছে অন্য ভার্সনটা ভালো লাগবে যার কাছে যেটা ভালো লাগবে চেষ্টা করবেন সে সেটা বৈচিত্র্যতার সহিত ব্যবহার করার জন্য আর যদি আপনাদের কোনো সাজেশন থাকে যে এটা ভাই কিভাবে করব ওইটা কিভাবে করব বা এটা চেঞ্জ করলে ভালো হতো কি না বা এটা এমন কালার করা যায় কিনা যে কোনো সাজেশন মতামত থাকলে অবশ্যই এই ভিডিও নিয়ে মন্তব্য করবেন আর থিমটা যেহেতু ফ্রিতে পাচ্ছেন অবশ্যই এই ভিডিওটা ফেসবুকে অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন থিম ডাউনলোডের লিঙ্কিংগুলো শেয়ার করে দিন যাতে করে অন্যরাও এটা আপনার মতোই ফ্রিতে ডাউনলোড করে তারা ব্লগিং শুরু করতে পারে অনলাইন থেকে টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারে আমাদের দেশে চাকরির বাজার হচ্ছে কতটা খারাপ সেটা অলরেডি আপনারা জানেন সেই ক্ষেত্রে ফিলেন্সিং অনেক সেফ একটা জায়গা এই থিম সেটা ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আমি একটা বিষয় আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে ব্লগিং কি কখনো মৃত পয় হয়ে যেতে পারে কি না আপনারা অনেকেই জানেন যে এখন এআই কন্টেন্টের যুগ চলে আসছে আপনারা অনেকেই ভাবছেন নতুন করে এখন ব্লগিং শুরু করলে আই ইনকাম হবে কিনা আপনারা এই যে জাস্ট এক সপ্তাহ আগেই দেখতে পারলেন আমরা কত টাকা ইনকাম করছি পেমেন্ট পেছি তাই না তো এগুলো দেখেও তো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে ইনকাম কি ডাউন হয়ে যাবে না চলবে ডেফিনেটলি চলবে সমস্যা নেই আচ্ছা তো এই ব্লগের প্রয়োজনীয়তা কখন শেষ হয়ে যাবে যখন ইন্টারনেট ব্যবস্থা থাকবে না তখন ব্লগের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যাবে তাছাড়া কিন্তু সারা জীবন ব্লগের প্রয়োজনীয়তা থাকবে আপনারা অনেকে বলতে পারেন ভাই এখন তো এআইয়ের যুগ চলে আসছে আরে ভাই এআই কয়জন ব্যবহার করে প্রতি একশো জনের মধ্যে তিনজনও এআই ব্যবহার করে কিনা ঠিক নাই বাদ বাকি সবাই গুগলে সার্চ করে তার মানে আপনার ওয়েবসাইট পেয়ে যাবে সবাই আর কি হ্যাঁ তো বুঝতেই পারছেন ব্লগিং নিয়ে কোনো সমস্যা নাই আপনারা কাজ করতে থাকলে এটা ইনকাম ডে আফটার ডে বাড়তেই থাকবে যাই হোক এবার আসল কোথায় আসি থিম কাস্টমাইজেশন তো প্রথমে আমরা দেখব যে এই থিমের কালার টালার কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় আর কি হ্যাঁ তো থিম কাস্টমাইজেশন করার জন্য আপনি আপনার কাছে আমাদের ডকুমেন্টেশন পেজ যেটা রয়েছে থিমে সেটা ওপেন করে ফেলবেন এটা কোথায় পাবেন আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে মেনু বার থেকে থিম ডাউনলোড পেজে আসার পরে একটু নিচে আসবেন এই যে ডকুমেন্টেশন নামে একটা পেজ রয়েছে আপনি এই পেজটাকে ওপেন করবেন তাহলে দেখতে পাবেন যে আমাদের এই থিমটি কাস্টমাইজ করার জন্য যে সকল শর্টকোটগুলো প্রয়োজন হবে সবগুলো আপনার সামনে
আমি জাস্ট এই ব্লগার ড্যাশবোর্ডে আসার পর এটা একবার রিফ্রেশ করে নিচ্ছি রিফ্রেশ করে নেওয়ার পরে আমি জাস্ট এখানে কাস্টমাইজ রয়েছে এই কাস্টমাইজের উপরে ক্লিক করব তো যদি আপনি কাস্টমাইজ সেকশনে আসেন আপনার কাছে এই রকম একটা ওয়ার্নিং দেখাবে আর কি হ্যাঁ যে আপনার এই ওয়েবসাইটের কোনো লাইসেন্স করা নেই অর্ডিনারি আইটি থেকে লাইসেন্স অ্যাক্টিভেট করতে নিচের ওকে বাটনে ক্লিক করে অর্ডিনারি আইটির ওয়েবসাইটে গিয়ে মেনু বাইরের মূল মেনু থেকে থিম ডাউনলোডের ফর্ম ফিল করে জমা দিয়ে দিন আচ্ছা এরকম সেকশন আপনার কাছে আসবে কিন্তু আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটের এই যে হোম পেজে এসে যদি রিফ্রেশ ট্রিফ্রেশ করে দেখেন যে না সবকিছু ঠিকঠাক মতো কাজ করছে যদি এই সেকশনটা ঠিকঠাক মতো আসে তার মানে আপনার ওয়েবসাইটে থিম মানে আপনার ওয়েবসাইটে লাইসেন্স অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে এখন এখানে যদি তারপরেও দেখাই যে লাইসেন্স অ্যাক্টিভেট হয়নি সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই আপনি শুধুমাত্র ওকে দিয়ে দেবেন দিয়ে আপনি আপনার কাজগুলো এইখানে করে সেভ করবেন আপনার ওয়েবসাইটে কাজ হয়ে যাবে আপনি তার সেখান থেকে ওকে দিয়ে দেবেন ওকে দিয়ে দিলে কী হয়ে যাবে অর্ডিনারি আইটি এর ওয়েবসাইটটা এখানে লোড নিয়ে নেবে আচ্ছা যারা আমাদের থিমটি ব্যবহার করবে কিন্তু লাইসেন্স নাই তারা তাদের ওয়েবসাইটে এই ওয়ার্নিংটা আসবে আর ওকে দিয়ে দিলে আমাদের ওয়েবসাইটে ফ্রি ডাইরেক্ট হয়ে যাবে তো এখন সেটা আর কি এখানে আসছে তো এটা এই থেমে অলরেডি মানে লাইসেন্স অ্যাক্টিভেট করা আছে তারপরেও কেন এইখানে বলল লাইসেন্স নাই এটা আসলে এই ব্লগারের একটা বাগ এটা আমাদের থিমের বা লাইসেন্সের কোনো সমস্যা না এটা ব্লগারের একটা বাগ যদি এটা ব্লগার কখনো ফিক্স করে দেয় তাহলে এটা ঠিক হয়ে যাবে ব্লগার এই গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসে তাদের ওয়েবসাইটের নাম একরকমভাবে শো করায় আর হচ্ছে এইচ টি এমএল এডিটিং সেকশনে তাদের ওয়েবসাইটের ডোমেনের নাম আর একরকমভাবে শো করায় এই প্রবলেমের জন্য মূলত এইখানে এই ওয়ার্নিংটা দেখাচ্ছে এতে করে কোনো সমস্যা নাই আর কি হ্যাঁ তো যাই হোক তো এখন ধরেন যে আপনি এই থিমের সমস্ত কালার টালারগুলো চেঞ্জ করবেন তো কীভাবে সেইগুলো করবেন আমি একটু বলি থিমের মেন কালার যেটা রয়েছে এখানে কখনোই হাত দেবেন না কি হ্যাঁ যদি এখানে হাত দেন তাহলে কিন্তু আপনার সমস্ত ডিজাইন উল্টা পাল্টা হয়ে যাবে তো আপনারা কি করবেন রিসেট ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড থিম কালার ডিফল্ট এখানেও কিছু করবেন না তার মানে এই সেকশনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেকশন যেটা আছে এটা আপনি জাস্ট এখান থেকে একেবারে হাইড করে দেবেন হ্যাঁ এটা কখনোই আপনি ওপেন করে রাখবেন না এখানে কোনো কিছু করলে কিন্তু আপনার থিম একেবারেই মনে করেন যে লাটে উঠে যাবে আর কি হ্যাঁ তো আপনি কোথায় থেকে কাজ করবেন সব সময় অ্যাডভান্স ব্যাকগ্রাউন্ডেও আপনার কোনো কাজ নাই গ্যাজেটেও আপনার কোনো কাজ নাই আপনার কাজ হচ্ছে অ্যাডভান্সে যদি আপনি কোনো গ্যাজেট অফ করতে চান যেমন ধরেন যে এই ওয়েবসাইট আর্কাইভ আপনার পছন্দ না আর কি হ্যাঁ তো এখন এখান থেকে ওয়েবসাইট আর্কাইভ কোনটা এই যে এইটা আপনি চাইলে এই ওয়েবসাইট আর্কাইভটা এখান থেকে বন্ধ করতে পারবেন বন্ধ এখান থেকে ওয়েবসাইট আর্কাইভ বন্ধ করে দিয়ে যদি আপনি এখন এখান থেকে সেভ করেন তারপরে যদি আপনি আপনার ওয়েবসাইটে গিয়ে রিফ্রেশ করেন দেখবেন যে ওয়েবসাইট আর্কাইভটা এখান থেকে বন্ধ হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়েবসাইট আর্কাইভ আর নাই এখানে আর কি হ্যাঁ কোথাও নাই দেখেন কোথাও নাই হ্যাঁ ওয়েবসাইট আর্কাইভ বন্ধ হয়ে গেছে তো এইটার কাজ কি এই গেজেটের কাজ হচ্ছে কোনটা দেখাবেন আর কোনটা দেখাবেন না সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন সমস্ত গ্যাজেট আইটেমগুলো এখানে শো করবে এখান থেকে আপনি চাইলে কোনোটা দেখাতে পারবেন কোনোটা না দেখাতে পারবেন এখান থেকে কিন্তু কোনো কিছু মডিফাই করতে পারবেন না আর এই সমস্ত গ্যাজেট আইটেমগুলো যদি আপনি মডিফাই করতে চান তাহলে আপনাকে এই থিমের গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসের ডিজাইন থেকে বের হয়ে এসে আপনাকে ঢুকতে হবে লে আউটের মধ্যে লে আউট সেকশন এসে আপনি সমস্ত গ্যাজেট আইটেমগুলো এখান থেকে এডিট মডিফাই করতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো কোনটা দেখাবেন কোনটা দেখাবেন না কোনটা হাইট রাখবেন ইত্যাদি ইত্যাদি তো এখান থেকে আমরা কোনটা হাইট করছিলাম আমাদের ওয়েবসাইটের আর্কাইভ দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়েবসাইট আর্কাইভ এখান থেকে হাইট হয়ে রয়েছে আপনি চাইলে এখান থেকে আবারও শো করে দিয়ে দিতে পারবেন আর কি এখান থেকে শো করে দিলাম দিয়ে সেভ দিলাম ওটা আবার শো হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা লে আউটে পরে আসছি থিমের মধ্যে গেলাম গিয়ে কাস্টমাইজেশনে ক্লিক করছি একটা ওয়ার্নিং আসবে সেটা আপনি জাস্ট ওকে বাটনে ক্লিক করে দেবেন আর কোনো সমস্যা নেই আর কি হ্যাঁ তো আমি এখন এখান থেকে এটা হাইড করে দিচ্ছি আমরা সমস্ত কাজ করবো কোথায় গিয়ে অ্যাডভান্সে গিয়ে গ্যাজেটের কাজ তো আমরা লেওয়ারটা করতেই পারবো এটা এখান থেকে করার দরকার নাই তো আমি অ্যাডভান্সের মধ্যে আসলাম আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের থিমের মেইন কালারটা এখানে বাই রিফল সিলেক্ট হয়ে আছে এইখানে মেইন কালার ছাড়াও আরও অনেকগুলো কালার সেকশন আছে কাস্টম সিএসএস অপশন রয়েছে তো মেইন কালারটাকে আমি সিলেক্ট করছি করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়েবসাইটের মেইন কালার হিসেবে কি কালার করা আছে দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে একটা নীল কালার দেওয়া আছে যদি এই কালার আপনার পছন্দ না হয় আপনি অন্য কোনো কালারে শিফট করতে পারেন তাহলে থিম ধরে নিবে যে সেই কালারটা আপনার পছন্দের কালার তো আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করছি দিয়ে ক্লিক করার পরে আমি মেন কালারটা এই যে এখান থেকে এই কালারটা দিয়ে দিলাম এটা আসলে কি কালার আমি নিজেও জানি না জাস্ট এখান থেকে একটা সিলেক্ট করলাম হ্যাঁ
ওপেন করার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেই কালারটা কাজ করছে না এখানে এই যে এইখানে দেখেন খেয়াল করেন লিঙ্কের কালারের ক্ষেত্রে ওই কালারটা কিন্তু কাজ করছে আচ্ছা এখানে কাজ করছে না তারপরে এখানে কাস্টম ডিজাইন করা আছে এটাও কাস্টম ডিজাইন করা আছে তারপরে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানেও কাস্টম ডিজাইন করা আছে আচ্ছা শুধুমাত্র সেপারেট লিঙ্ক যে এখানে রয়েছে সেই সকল জায়গাতে দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে এখানে কাজ করছে এটা এটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে মেন কালারে এটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তো আশা করছি বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন আমি যদি মন্তব্য করতে এখানে ক্লিক করে ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছি কোনো ইয়ে নাই তাহলে মেন কালার কোন কোন জায়গায় রিপ্লেস হয়ে যাবে আশা করছি বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এরপরে আমি চলে আসছি আবার এইখানে এখানে দেখেন বডি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রয়েছে আর কি হ্যাঁ বডি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বলতে এই যে এই কালারটা এই যে এই কালার আর কি হ্যাঁ এই কালার বা এই যে এই কালার যেটাকে বলা হচ্ছে তো এই কালারটাকে যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান আপনার ইচ্ছা মতো অন্য কোনো কালার দেয় সেটা আপনি এখান থেকে ইউজ করতে পারেন আপনি এখান থেকে জাস্ট অ্যাড কালারে ক্লিক করবেন আপনার কোন কালার পছন্দ আপনি জাস্ট সেইটার উপরে সিলেক্ট করবেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এইটার মতো একটা সিমিলার কালার এখানে রয়েছে আমি জাস্ট দুঃখিত এটা এখানে সিলেক্ট করে দিলাম দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে সেভ করছি বডি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখন এটা বডি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে সেট হয়ে যাবে আমি যদি এখন এখান থেকে রিফ্রেশ করি তো দেখতে পাচ্ছেন যে ওই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা ওটা আসলে যোগ হয়ে গিয়েছে তো আমাদের যে আমাদের যে থিম স্ট্রাকচার তার তুলনায় এটাকে দেখতে খুব একটা ভালো ভালো লাগছে এটা ডিপেন্ড করে কালার যার যার সোয়া যার উপরে যাই হোক তো বডি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখান থেকে চেঞ্জ করে ফেললাম আরও কি করতে পারবো এখানে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন যে ফন্ট কালার রয়েছে থিমের যে ফন্ট কালার এটা ব্ল্যাক রয়েছে আপনি চাইলে অন্য কোনো কালারে চেঞ্জ করতে পারবেন তো ফন্ট কালারে আমরা সাধারণত ব্ল্যাক দেখে দেখে অভ্যস্ত আমি এটা চেঞ্জ করছি না এরপর হচ্ছে হেডিং কালার আচ্ছা হেডিং কালার বলতে ফন্টের যে ইয়ে দুঃখিত এই যে আপনার এই সেকশনটা রয়েছে আর কি সেই সেকশনের কালার এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে যাবে হেডিং মানে হেডিং কালার কি হ্যাঁ মেনুবারের যে কালারটা আর কি তো আমি এখন যদি এই হেডিং কালারটা এখান থেকে অ্যাড সেকশনে গিয়ে এই কালারটা দিয়ে দিই দিয়ে দেওয়ার পরে যদি আমি এখন এখান থেকে সেভ করি তাহলে দেখবো যে আমাদের হেডিং কালারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আমি যদি এখন ওয়েবসাইটে এসে রিফ্রেশ করি দেখতে পাচ্ছি যে হেডিং কালার চেঞ্জ হয়েছে কোন কোন জায়গায় চেঞ্জ হয়েছে ও দুঃখিত আমি আসলে ভুল বলে ফেলছি আর কি হ্যাঁ আমি আমি যেটা চেঞ্জ করছি সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা মানে কন্টেন্টের হেডিং মানে এই যে হেডার যেটা রয়েছে আর কি এই সেকশনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আচ্ছা আমি যদি এখন এটাকে ক্লিক করি ক্লিক করে যদি দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে এই যে হেডিং আর কি হ্যাঁ মানে টাইটেল হেডিং এই টাইটেল হেডিং চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আর আমি যদি নিজের দিকে আসি প্রত্যেকটা কন্টেন্টের টাইটেল দেখতে পাচ্ছেন যে টাইটেলের হেডিং যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বাটন যেগুলো রয়েছে এই বাটনের কালারটাও দেখতে পাচ্ছেন যে হেডিং এর কালার দিয়ে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তার মানে আপনার হেডিং কালার হিসেবে যে কালার ইউজ করবেন সেই কালার হিসেবে বাটনের বর্ডার চেঞ্জ হয়ে যাবে আচ্ছা হেডিং এক জিনিস আর হেডার আরেক জিনিস আমি টুফুল করে ফেলছি যাই হোক আশা করছি বুঝতে পেরেছেন যে হেডিং কালার অ্যাড করলে সেটা কোথায় কোথায় যুক্ত হবে এই সকল জায়গাতে যুক্ত হয়েছে তো আমরা এই সকল হেডিং গুলাকে কি কালার মানে কোনো ডিফারেন্ট কালারে দেখে দেখে অভ্যস্ত না আমরা কিন্তু কালো কালারে দেখে অভ্যস্ত তো আপনি চাইলে অন্য অন্য কালার ইউজ করতে পারেন বাট আমি এটাকে কালো কালারে কনভার্ট করে দেবো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যেমন যে হেডিং একটা ডিফারেন্ট কালার হয়ে গেছে আপনার চাইলে এটা ইউজ করতে পারেন তো আমি এখান থেকে হেডিং কালারটাকে ব্ল্যাক কালারে কনভার্ট করে দিচ্ছি আচ্ছা এরপরে রয়েছে লিঙ্ক কালার আমাদের ওয়েবসাইটে যে সকল লিঙ্কগুলো রয়েছে সেইগুলোর কালার কি হবে সেটা আপনি এখান থেকে বলতে পারেন আর সেই লিঙ্কের উপরে মাউস পয়েন্টটা নিয়ে গেলে সেটার কালার কেমন হবে আচ্ছা হোবার কালার সেটা আপনি এখান থেকে বলতে পারবেন এরপরে রয়েছে বর্ডার কালার আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বর্ডার কালার অ্যাশ কালার রয়েছে আর কি হ্যাঁ বর্ডার কালার আসলে কোনগুলো এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা একটা বর্ডার এটা একটা বর্ডার এটা একটা বর্ডার তো আমরা যদি এখান থেকে মানে মেইন সেকশনের বর্ডার কালার চেঞ্জ করি তাহলে কোন কোন জায়গায় চেঞ্জ হয় আমরা একটু দেখবো এই যে এইখানে একটা বর্ডার রয়েছে তো এইখানে বর্ডার দুঃখিত এই যে বর্ডার কালার হিসেবে একটা অ্যাশ কালারের মতো কিছু একটা আছে তো আমি এখান থেকে বর্ডার কালারটা হলুদ করে দিচ্ছি আর কি হ্যাঁ হলুদ করে দেওয়ার পরে আমি এখন এখান থেকে সেভ করছি সেভ করে দেওয়ার ফলে কোথায় কোথায় হলুদ কালার যোগ হয় আমরা একটু দেখি তো দেখতে পাচ্ছি তেমন কোন জায়গাতে আসলে হলুদ কালার যোগ হয়নি আচ্ছা দেখতে পাচ্ছেন যে সমস্ত জায়গার বর্ডার কালার আসলে হোয়াইট কালার হিসেবে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো
এইখানে যে বর্ডার কালার রয়েছে তারপরে এখানে যে বর্ডার রয়েছে এই এখানে যে বর্ডার রয়েছে আমি ওই সিস্টেম বর্ডার কালারটা চেঞ্জ করে এইগুলোকে সব সকেট কালার হিসেবে অ্যাড করে দিয়েছে সকেট বর্ডার আর কি হ্যাঁ ফুটার বর্ডারে যেটা রয়েছে তো এটা পরবর্তীতে আমরা দেখবো আর কি তো এই বর্ডার কালারের এই মুহূর্তে আমাদের তেমন কোনো কাজ নাই তো আগে যেরকমটা ছিল আমি ওরকমটাই দেখে দিচ্ছি এখান থেকে আচ্ছা এরপরে রয়েছে ব্লক কোড বর্ডার আমরা যদি কোনো বক্তার বক্তব্য কি উদ্ধৃত করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্লক কোড ফাংশনটা ইউজ করি সেটার বর্ডার কালার কি হবে সেটা আপনি এখান থেকে চুজ করতে পারেন তো এটা ছিল আমাদের থিমের মেইন যে সেকশন সেগুলো আচ্ছা এরপরে মেইন সেকশন থেকে চলে যাচ্ছি টাইপোগ্রাফি সেকশনে টাইপোগ্রাফি সেকশনে আসার পরে ডিফল্ট ফন্ট আপনার ওয়েবসাইটে সেটা কত দেখাবে হেডিং ফন্ট অর্থাৎ প্যারাগ্রাফ টাইটেল যেগুলো রয়েছে সেগুলো কতটুকু হবে হেডিং এর যে সাব হেডিং গুলো রয়েছে এইস টু এইস থ্রি কোনটা কত ফন্ট সাইজ হবে আপনি কিন্তু সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে বলে দিতে পারবেন তো এইগুলো বাই ডিফল্ট যা আছে তাই রাখাই ভালো আপনার যদি বার বড় প্রয়োগ প্রয়োজন পড়ে বড় করতে পারেন বা ছোট প্রয়োজন মনে হলে ছোট করতে পারেন এরপরে রয়েছে লোগো সেকশন আমাদের এখানে যে লোগোটা রয়েছে সেটার ওয়াইড কতটুকু হবে দেখতে পাচ্ছেন দুইশো পিক্সেল তারপরে হচ্ছে লোগোর ম্যাক্স ওয়াইড কতটুকু হবে দেখতে পাচ্ছেন মোবাইলের ক্ষেত্রে সেটা এখানে বলে দেওয়া আছে একশো নব্বই পিক্সেল আর এটা হচ্ছে ডেস্কটপের ক্ষেত্রে তো এখান থেকে আপনি ছেলে লোকোটাকে যদি মনে করেন বড় করে দেখাবেন তাহলে জায়গার পরিমাণটা বাড়াই দিয়ে দিতে পারেন লোকোটা কীভাবে চেঞ্জ করতে হবে আমরা কিন্তু একটু পরে বলবো আর হ্যাঁ এখান থেকে শুধুমাত্র সাইজটা আপনি নির্ধারণ করতে পারছেন আচ্ছা এরপরে এখানে ক্লিক করার পরে চলে যাচ্ছি হেডার কালার সেকশনে আচ্ছা এই হেডার কালার বলতে ওয়েবসাইটের মেনু বারে যে হেডার রয়েছে এটা হচ্ছে সেই হেডার আর কি হ্যাঁ আর এর আগে আমরা যে হেডার চেঞ্জ করছি সেটা হচ্ছে টাইটেল হেডার যেটা কি সেটা তো এখন এই হেডার কালারে এসে আমরা অন্য কোনো কালার এখন যুক্ত করব তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে হেডার কালারের এখানে বাই ডিফল্ট আমার এখানে নীল করা আছে তো আমি এখন এখানে অ্যাড কালার থেকে হেডার কালারটাকে আমি এখন চেঞ্জ করে এই কালারটা দিয়ে দিচ্ছি তো এই যে এই কালারটা আমি এখন দিলাম দেওয়ার পরে আমি এখন থেকে সেভ করছি সেভ করার পরে আমাদের ওয়েবসাইটে এসে আমি এখন রিফ্রেশ করে দেখব যে ওই হেডার কালারটা এখানে যোগ হয়েছে কিনা দেখতে পাচ্ছেন যে হেডার কালারটা এখানে যোগ হয়ে গিয়েছে পাশাপাশি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন যে বাটনের কালারও চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে বাটনের যে এই পাশের কালার এই কালার দেখতে পাচ্ছেন এটাও চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সেকশনটা এটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে এটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে এটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে তারপরে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে একটা বর্ডার থাকে সেটাও দেখতে পাচ্ছেন যে হেডার কালার দিয়ে আমরা রিপ্লেস করে ফেলেছি আচ্ছা তো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আমি যদি এখন এই পোস্টটা ওপেন করি ওপেন করে যদি নিচের দিকে আসি দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানেও সেই হেডার কালারটা নিয়ে নিছে বা যোগ হয়ে গেছে তারপরে আমাদের হচ্ছে যে ভূমিকা বাটুন যেটা রয়েছে আর কি সেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে হেডার কালারটা নিয়ে নিছে আর কি হ্যাঁ এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাস্টম যে ইয়েও আছে পোষ সূচিপত্র আছে সেইখানকার যে বর্ডার সেখানে হেডার কালারটা নিয়ে নিছে আরও পুরোন সেকশনের যে সেকশনটা রয়েছে বর্ডার কালার সেখানে কিন্তু হেডার কালারটা নিয়ে নিচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন আচ্ছা তারপরে এই যে আমাদের পোস্টের মধ্যে অটোমেটিক যে সকল সেকশনগুলো রয়েছে সেখানে দেখতে পাচ্ছেন হেডার কালার নিয়ে নিছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে হেডার কালারগুলো নিয়ে নিচ্ছে আচ্ছা তাহলে হেডার কালার কোন কোন জায়গাতে নিয়ে নেবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিয়ে নিচ্ছে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন তার মানে আমরা চেঞ্জ করলাম এক জায়গায় আর পুরো ওয়েবসাইটের যে সকল জায়গাতে পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছেন সে সকল জায়গাগুলোতে অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তো এই সিস্টেমটা আমি আপনাদের জন্য করে দিয়েছি যাতে করে প্রত্যেকটা জায়গার কালার বারবার চেঞ্জ না করতে হয় হ্যাঁ আপনার থিম কালার অনুযায়ী যেন সব জায়গাতে ওই স্টাইলটা যোগ হয়ে যায় এটা কি আপনাদের জন্য ভালো না অবশ্যই ভালো তো আমি সেইভাবে পুরো ওয়েবসাইটের ডিজাইনটা করেছি যাতে করে আপনাদের জন্য সুবিধা হয় আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে হেডার কালার কি জিনিস ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন আচ্ছা তো এই যে হেডার কালারের আমরা কি চেঞ্জ করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা রয়েছে আর কি সেটা আর কি এখান থেকে চেঞ্জ করে দিলাম আচ্ছা এবং এটাই সব জায়গাতে আমরা যুক্ত করে দিয়েছি স্বয়ংক্রিয়ভাবে যে এখানে যেখানে প্রয়োজন আচ্ছা এরপরে রয়েছে ফন্ট কালার আচ্ছা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফন্ট কালার রয়েছে সাদা হেডারের মধ্যে মেনু বারে যে ফন্ট কালারগুলো রয়েছে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন সাদা কালার রয়েছে এখন আপনি যদি এগুলো অন্য কালার চান আপনি কিন্তু এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন তো আমরা একটা অন্য কালার দিয়ে দেখি যেটা আসলে ওই হেডারের কালার বা অন্য কোনো কালার কেনা তো আমি এখান থেকে সবুজ কালার দিয়ে দিলাম আর কি হ্যাঁ এই যে সবুজ কালার দিলাম সবুজ কালার দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে সেভ করছি সেভ করার পরে আমি এখন ওয়েবসাইটে এসে রিফ্রেশ করে দেখি এটা চেঞ্জ হয় কিনা তো আমি এখন রিফ্রেশ করে দেখছি না এটা আসলে
তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এইগুলো সাদা হয়ে গিয়েছে আচ্ছা তো এই থিমটা যেহেতু আমি অনেক দিন আগে থেকে কাস্টমাইজ করছি ফোনটা কোথায় চেঞ্জ করলে কি হবে এটা মোটামুটি মনে হচ্ছে এখন বলে গেছে আর কি হ্যাঁ যাই হোক আপনারা এটা চেক করে করে দেখে নেবেন কোনটা কোথায় কাজ করছে তাহলে বুঝতে পারবেন আচ্ছা তো হেডার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কোথায় চেঞ্জ হবে হেডারের ফ্রন্ট কালার কোথায় চেঞ্জ হবে বুঝতে পারছেন আশা করছি এবার হচ্ছে বর্ডার কালার রয়েছে আচ্ছা হেড মানে হেডারের বর্ডার কালার এই যে খেয়াল করে হেডারের মধ্যে একটা বর্ডার এখানে রয়েছে আমি যদি এখন এটা এখান থেকে যদি নীল কালার করে দিই দুঃখিত হলুদ কালার করে দিই দেওয়ার পরে যদি আমি এখন এখান থেকে সেভ করি তাহলে দেখবো যে এই কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কথা তো আমি এখন এখান থেকে এটা রিফ্রেশ করছি দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ এটা নীল কালারে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তো আপনি চাইলে এরকমভাবে চেঞ্জ করতে পারেন তো মানে হেডারের সমস্ত কাজ আমাদের শেষ এরপরে চলে আসছি মেনু বারে এই যে এখানে যে মেনু রয়েছে হেডারের মধ্যে সেটা তো আমি এখন মেনুতে ক্লিক করলাম মেনু হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের মেনু আর কি হ্যাঁ তো আমি যখন হেডারের বর্ডার কালার যখন চেঞ্জ করে দিয়েছি খেয়াল করেন ওই বর্ডার কালারটা আসলে আমাদের এই চারে পাশেও আর কি নিয়ে নিছে আর কি হ্যাঁ এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানেও সেই বর্ডার কালারটা নিয়ে নিছে আচ্ছা বারবার আপনাকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে এক জায়গায় চেঞ্জ করলে সব জায়গায় নিয়ে নিচ্ছে আচ্ছা তো আমরা এখন মেনু বারে চলে আসলাম মেনু বারের ফন্ট সাইজ এখানে কত দেখতে পাচ্ছেন মেনু বারের ফন্টের কালার কি হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাদা বলা আছে আমি চাইলে এটা চেঞ্জ করে অন্য কালার অ্যাড করতে পারি তো যেহেতু এই কালার আছে এই কালারের উপরে আর অন্য কি কালার দেখতে ভালো লাগবে বলে আপনাদের মনে হচ্ছে এখান থেকে আমি এই কালারটা দিয়ে দেখি কেমন লাগে আমি এটা সিলেক্ট করলাম এটা সিলেক্ট করার পরে আমি এখন এখান থেকে সেভ দিয়ে দিচ্ছি ফন্ট কালার হেডারের ফন্ট কালার আচ্ছা তো আমি এখন ওয়েবসাইট আসার পরে রিফ্রেশ করলে দেখবো এই কালারগুলো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আসলে হয় কিনা আমি একটু দেখি হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি যে এই ফন্টগুলো কালার চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে ফন্ট হোভার কালার মানে আমি যখন এর উপরে মাউস পয়েন্টের নিয়ে যাবো তখন কি কালার আসবে দেখতে পাচ্ছেন যে এখন মাউস পয়েন্টের নিয়ে গেলে হলুদ কালার আসছে আর কি হ্যাঁ তো আমি যে এটা হলুদ কালার আসবে না মাউস পয়েন্টের নিয়ে গেলে সাদা কালার আসবে তাহলে আমি এখন এখান থেকে সাদা কালারটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি যে সাদা কালার সেট করা হয়ে গেলো আমি এখন এখান থেকে সেভ দিলাম ফন্ট হোভার হেডারের আমি এখন এখান থেকে রিফ্রেশ করছি রিফ্রেশ করার পরে যদি মাউস পয়েন্টটা নিয়ে যাই দেখতে পাচ্ছেন সাদা কালার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি যখন মেনু বারের কালারের উপরে ইয়ে করছি মাউস পয়েন্টটা নিয়ে আসছি মেনুর উপরে দেখতে পাচ্ছেন হলুদ হলুদে আসে হ্যাঁ এগুলো কিন্তু অন্য জায়গার থেকে চেঞ্জ করতে হবে আচ্ছা তারপরে হেডারের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখতে পাচ্ছেন যে এমন হয়ে গেছে বাট সাবনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু এমনটা হয় আর কি হ্যাঁ সেগুলো আপনারা একটু পরে চেঞ্জ করা দেখতে পারবেন আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ফন্ট সিলেক্টেড কালার সিলেক্টেড কালার বলতে আমি যদি কোনো লিঙ্কের মধ্যে ঢুকে পড়ি আর কি হ্যাঁ এটা আমি একটু আমাদের ওয়েবসাইট থেকে দেখাই ভালো বুঝতে পারবেন আমি যদি এখন যোগাযোগ পেজের মধ্যে ঢুকে যাই দেখতে পাচ্ছেন যে যোগাযোগ পেজটা কালার হয়ে আছে আর কি হ্যাঁ আমি যদি এই মূল মেনু থেকে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সের মধ্যে ঢুকে পড়ি এবং মেনু বাড়ি যদি ক্লিক করে দেখতে পাচ্ছি সেটার মধ্যে ঢুকে আসে সেটা একটা সলিড কালার হয়ে আছে এইটাকে বলা হয় সিলেক্টেড কালার এই সিলেক্টেড কালারটা কি হবে সেটা আপনি এখান থেকে সেট করতে পারবেন এই যে ফন্ট সিলেক্টেড দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ওয়েবসাইটে ছিল হচ্ছে হলুদ কালার আপনি চাইলে এখান থেকে এই কালারটাই ইচ্ছা মতো অন্য যে কোনো কালারে পরিবর্তন করতে পারেন যেটা আর কি মেনু বাড়ির সঙ্গে আপনার যায় আচ্ছা তো এই ছিল মোটামুটি হেডার ফাংশনালিটি আচ্ছা দুঃখিত মেনুর ফাংশনালিটি এরপরে আমরা চলে আসছি ড্রপ ডাউন মেনু আচ্ছা ড্রপ ডাউন মেনু বলতে এই যে একটা মেনুর উপরে ক্লিক করার পরে যে সাব আইটেমগুলো আসছে এইগুলোর কালার আপনি কিভাবে চেঞ্জ করবেন আচ্ছা আর মেনুর আইটেমগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো কোথেকে লেআউট থেকে সেটা একটু পরে আপনাদের দেখাবো তো যাই হোক এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার বা ফন্ট কালার আপনারা কিভাবে চেঞ্জ করতে পারবেন একটু দেখাই তো ড্রপ ডাউনের ফন্ট কালার এখানে একটু শো করছে একটু চেঞ্জ করতে পারেন ড্রপ ডাউনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা চাচ্ছি যে এখানে যে কালারটা রয়েছে ও ওটাই নিয়ে আসবো আপনি চাইলে আর অন্য কালার ইউজ করতে পারেন সমস্যা নেই তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি এখন এখান থেকে চেঞ্জ করে ওই কালারটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দেওয়ার পরে এখান থেকে সেভ করছি সেভ করার পরে আমি এখন এখান থেকে রিফ্রেশ করছি তাহলে আমি এখন দেখতে পাবো যে আমাদের এই যে ড্রপ ডাউন যে মেনু রয়েছে সেটার কালার চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আচ্ছা এরপরে ড্রপ ডাউনের মধ্যে যে ফন্টগুলো রয়েছে সেই ফন্টের কালার কি হবে দেখতে পাচ্ছেন যে বাই ডিফল্ট ফন্টের কালারগুলো সাদা রয়েছে তো আমরা চাইলে এই কালারটা যোগ করতে পারি এখানে যে কালারটা রয়েছে এই যে ড্রপ ডাউনের ফন্ট কালার এটা এখানে আমি ক্লিক করছি করার পরে কোন কালার যোগ করতে চেয়েছিলাম এটা
ফুট আর কিন্তু আমাদের কোনো কিছু চেঞ্জ হয় নাই আর কি হ্যাঁ আচ্ছা যা ছিল তাই আছে আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে যে বর্ডার কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা যে কালার গুলো আগে অ্যাড করছিলাম সেই অনুযায়ী তো কোন কালার চেঞ্জ হওয়ার পরে কোনটা অ্যাড হয়ে গেছে এইগুলো আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন আচ্ছা কিংবা আপনারা আসলে কোড করেও দেখতে পারবেন যে এখানে কোন কালারটা অ্যাড হয়ে গেছে কিভাবে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট সি চাপ দেবেন চাপ দেওয়ার পরে এই জাস্ট বর্ডারের উপরে আপনি মাউস পয়েন্টের দিয়ে ক্লিক করবেন আচ্ছা তাহলে আপনি এখানে দেখতে পারবেন এই যে এই যে নেভিগেশন কালার অর্থাৎ আমরা এই যে এই নেভিগেশনে যে কালারটা ইউজ করছি ওইখানে যে কালারটা থাকবে এই বর্ডারে সেম কালারটা চলে আসবে তার মানে যদি আপনি এখানে নেভিগেশন যদি সাদা কালার রাখেন তাহলে কিন্তু এইখানে আপনার ওই সাদা কালারটাই বর্ডার হিসেবে আর কি শো করবে আর কি হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে যদি মনে হয় যে এইখানে আপনি সাদা কালার দেখতে যাচ্ছেন তাহলে এইটার কালার আপনি চেঞ্জ করে দেবেন আর কি হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে এটা ওই কালারটা এখানে শো করবে আচ্ছা এরপরে আমরা ওয়েবসাইটের ফুট আর এরিয়াতে চলে আসছি এখন এটাকে চেঞ্জ করতে হবে তো ফুট আর এরিয়াতে এই যে ফুট আর এরিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা চাচ্ছি আমাদের থিম কালারের সঙ্গে চেঞ্জ করে ফেলবো তো এই যে এটার যে কালার রয়েছে এই এটা আমি এখন সিলেক্ট করছি ওই যে ফুট আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অ্যাড করছি এখান থেকে আমি এখন এই কালারটা এই কালারটা দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পরে আমি এখন সেভ করছি সেভ করার পরে আমি এখন এখান থেকে রিফ্রেশ করে দেখবো যে সেটা কাজ করে কি না দেখতে পাচ্ছেন যে হ্যাঁ এটা সুন্দরভাবে সেট হয়ে গিয়েছে এইখানে আচ্ছা তারপরে আরও কি সেকশনগুলো রয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা সেট করলাম এরপরে রয়েছে হচ্ছে ফন্ট কালার ফন্ট কালার সাদা রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন সাদা আপনি চাইলে ফন্ট কালার চেঞ্জ করতে পারেন এখানে লিঙ্ক কালার দেখতে পাচ্ছেন যে কনভার্ট করা আছে মানে আমাদের থিমের কালার দিয়ে তো যার ফলে এটা কাজ করবে না কি এখানে এক্সট্রা করে এরপরে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বর্ডার কালার রয়েছে ফুটারের বর্ডার কালার সাদা রয়েছে আমি যদি এখন ফুটারের বর্ডার কালার চাচ্ছি সঙ্গে যদি হলুদ করে দিই জাস্ট হলুদ হলুদের উপরে ক্লিক করলাম এরপরে আমি এখান থেকে সেভ করলাম এখন যদি আমি এখান থেকে রিফ্রেশ করি তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফুটারের বর্ডার কালার চেঞ্জ করছি এই বর্ডারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে এই বর্ডারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে এটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে তার মানে আপনি যদি বর্ডার কালার গুলোকে চেঞ্জ করতে চান হোম পেজের সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই ফুটারের বর্ডার কালারটা চেঞ্জ করলে হয়ে যাচ্ছে মানে একটা বর্ডার কালার চেঞ্জ করলে এটা সব জায়গায় নিয়ে নিবে আপনারা হয়তো চাইবেন যে এখানে একরকম বর্ডার কালার ইউজ করতে এখানে আর একরকম এখানে আর একরকম এত বেশি কালার ইউজ করলে দেখতে কিন্তু বিষয়টা একদমই অড লাগে আর হ্যাঁ এত কালার ইউজ করবেন না মানে ওয়েবসাইটের সমস্ত কালার দুই তিনটা কালারের মধ্যে রাখার চেষ্টা করবেন একদম দশ বারো রকম কালার রাখবেন না এটা দেখতে অড লাগবে আচ্ছা এরপরে আরো কি কি সেকশন রয়েছে এখানে আর কোনো কিছু নাই আচ্ছা তাহলে আমরা ফুটারের মধ্যে আমরা কি কি পেলাম ফন্ট কালার পেলাম লিঙ্ক কালার পেলাম আর হচ্ছে বর্ডার কালার পেলাম আর কি হ্যাঁ এরপরে আমরা এখান থেকে কই গেল এই ফুটার কালার থেকে চলে আসছি সকেট কালারে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে সকেট নামে আর একটা সেকশন রয়েছে আর কি হ্যাঁ এই সকেটে আমরা যে কালারটা অ্যাড করবো এই কালারটা এখানেও অ্যাড হবে এই কালারটা এই টাইটেলে যে এখানে সিস্টেমগুলো আছে শিরোনাম এখানে কিন্তু যোগ হয়ে যাবে আর কি হ্যাঁ সকেট কালারটা আপনারা চেষ্টা করবেন এই কালারের আশেপাশে কোনো একটা কালার ব্যবহার করার জন্য তাহলে একটু দেখতে একটু ফিউচারিস্টিক লাগবে আর হ্যাঁ আর পুরোটা ডিফারেন্ট হয়ে গেলে একটু দেখতে অড লাগবে যেমন এটা এক কালার এটা আরেক কালার দেখতে কিন্তু খুব একটা ভালো লাগছে না তো আমরা এখন সকেটের মধ্যে এসে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যেটা রয়েছে সেটাকে আমি এখন এখান থেকে অ্যাড করে দেবো তো যেহেতু অলরেডি এই কালারটা ইউজ করা আছে আমাদের থেম কালার হিসেবে সেক্ষেত্রে আমি এই কালারটা দিয়ে দিচ্ছি সকেট কালারে ওইটা দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে সেভ করছি আচ্ছা আমি যদি এখন এখান থেকে এটা রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে হ্যাঁ সকেটে ওই কালারটা নিয়ে নিছে পাশাপাশি এই সেম কালারটা এখানেও নিয়ে নিছে এখানেও নিয়ে নিছে আর কি হ্যাঁ আর এই সকেট কালারটা কিন্তু এখানে যে ইয়ে গুলো আছে বর্ডার গুলো আছে সেখানে কিন্তু নিয়ে নিয়েছে আর কি হ্যাঁ আপনারা হয়তো এবার সেটা বুঝতে পারছেন না আমি একটু জুম করে আপনাদের দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন এখানে খুব বেশি জুম করা যাচ্ছে না এই যে খেয়াল করেন এইখানে কিন্তু একটা বর্ডার আছে আর কি হ্যাঁ ওই বর্ডারের কালারটা কিন্তু সকেটের কালার আর কি হ্যাঁ আমি কন্ট্রোল জিরো দিয়ে ফিক্স করে নিচ্ছি আমি যদি কোনো একটা লিঙ্ক ওপেন করি তাহলে দেখতে পাবো এই যে বর্ডার কালার হিসেবে শো করছে এটা কিন্তু সেই সকেট কালার আর কি হ্যাঁ আশা করছি বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন তো সকেট কালারে যে কালার দেবেন সেটা আর কি এখানে সেট হয়ে যাবে আচ্ছা দেখেন আমরা কিন্তু সব সমস্ত কালার টালার চেঞ্জ করে ফেলছি আমাদের কিন্তু কোথাও কোনো কোডে হাত দেওয়া লাগছে না তাই না আচ্ছা তো আমরা নেভিগেশনের যে ফন্ট কালার দুঃখিত এখানে ফন্ট কালার রয়েছে সেগুলো আচ্ছা এই যে সকেট খেয়াল করেন সকেটের ম
আপনি যদি এই যে কোন একটা পোস্ট ওপেন করেন একদম ওপেন করে নিচের দিকে চলে আসেন তাহলে দেখতে পাবেন কমেন্ট করার একটা সেকশন এখানে চলে আসছে আর কি নিতে পারার উপরে ক্লিক লেগে গেছে দুঃখিত আচ্ছা এই তো কমেন্ট সেকশন এই কমেন্ট সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আপনি চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন তো এখান থেকে আমি হচ্ছে এই হলুদ কালারটা দিয়ে দেখি কাজ করছে কিনা আমি অন্য কোনো কালার দিয়ে রিপ্লেস করে রাখছে কিনা আমি একটু চেক করে দেখি তো আমি ওখানে এখান থেকে রিফ্রেশ করছি রিফ্রেশ করার পরে আমরা এখন চলে যাব কমেন্ট সেকশনে যে আমি কমেন্ট সেকশন এখানে ক্লিক করছি দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ওই কালারটা এখানে নিয়ে নিছে এবং এটা কাজ করছে তো আপনারা চাইলে কমেন্ট সেকশনে এরকম ডিফারেন্ট কালার অ্যাড করে রাখতে পারেন আচ্ছা আর কোনো কালার বাকি থাকলো কিনা এখানে রয়েছে কাস্টম সিএসএস আপনার যদি ওয়েবসাইটে কোনো ডিজাইন চেঞ্জ করতে চান তাহলে সেই সিএসএস স্টাইলগুলো আপনি এখানে লিখে রাখতে পারেন তাহলে সেগুলো আপনার ওয়েবসাইটে কাজ করবে পরবর্তীতে অন্য কোনো জায়গায় ক্লাস হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে পারবেন এগুলো একটু অ্যাডভান্স বিষয় আমি আপনাদেরকে বলছি না যারা পারেন তারা অলরেডি কত সময় বুঝতে পারছেন কী কাজ করতে পারবেন আর যারা বুঝতে পারছেন না তাদের আপাতত এগুলো নিয়ে কোনো কিছু করার দরকার নাই তো আমরা যে নেভিগেশনের কালারটা এখানকার কালারটা আমরা সাদাতে কনভার্ট করে দেব তাহলে এইগুলো দেখতে একটু সুন্দর লাগবে আর কি হ্যাঁ ওই কালারটা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এখানে নিয়ে নিয়েছে তাহলে যত জায়গায় রয়েছে এগুলো সব সাদা হয়ে যাবে দেখতে আর একটু সুন্দর লাগবে তো এগুলো আপনারা যখন থিম কাস্টমাইজ করবেন আপনারা আপনাদের মতো করে কাস্টমাইজ করবেন তাহলে দেখতে আর কি সুন্দর লাগবে তাহলে কিভাবে আপনার ওয়েবসাইটের সমস্ত কালার টালার আপনার মতো করে চেঞ্জ করবেন আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এরপরে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের থিমের যে বিভিন্ন ভার্সনগুলো রয়েছে আচ্ছা আমাদের এই বেসিক এখানকার সমস্ত কাস্টমাইজেশনের কালারের কাজ কিন্তু শেষ আর কি হ্যাঁ এখানে আমাদের আর কোনো কাজ নাই তো আমরা এখন এখান থেকে বের হয়ে আসছি বের হয়ে আসার পরে আমরা এখন ঢুকবো লে আউটের মধ্যে আচ্ছা লে আউটের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা ঢুকবো হচ্ছে থিমের এরিডি স্টেমেল সেকশনে তারপরে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে আর কি ভিডিও কিন্তু আর খুব বেশি বাকি নাই আচ্ছা এখন একটু জাস্ট অ্যাডভান্স কাজগুলো বাকি আছে তো দেখেন আমাদের থিমের বেশ কয়েকটা ভার্সন ছিল আর কি আমি যদি ভার্সনগুলো একটু আপনাদেরকে দেখাই এই যে এটা একটা ভার্সন হোম পেজ দেখতে এইরকম আর আরেকটা ভাষণ হচ্ছে এটা শুধুমাত্র তারিখ চলে আসছে আরেকটা ভাষণ হচ্ছে এইটা অতিরিক্ত করে এখানে কিছু চলে আসছে আরেকটা ভাষণ হচ্ছে এটা এখানে কিছু বাড়ন টানগুলো চলে আসছে তো এই ভাষণগুলো আপনারা কিভাবে অ্যাক্টিভেট করবেন চলুন আমরা আবার দেখাই আপনাদের কাছে যে থিমটা রয়েছে সেটা তো এখন এরকম অবস্থায় আছে আর কি যে এখানে অনেকগুলো ওয়েজেট আছে এখানে সব কিছু আছে এখানে সব কিছু আছে এখন এগুলো আস্তে আস্তে কিভাবে বাদ দেবেন কোনো রকম কোড করা ছাড়াই সেগুলো আমি এখন আপনাদেরকে দেখাই স্টেপ বাই স্টেপ আচ্ছা তো তার জন্য আমি এখন চলে যাচ্ছি আমাদের থিমের লে আউট সেকশনে তো লে আউট সেকশনে আসার পরে আমি এখন কোনগুলো বাদ দিব ধরেন যে আমি চাচ্ছি শুরুতে এই যে এখানে যে বাটনের একটা এরিয়া আছে এটা আমি বাদ দিয়ে দিব কারণ আপনারা যারা এই থিমটা ব্যবহার করবেন বেশিরভাগ ব্যক্তিরাই আপনারা ব্লগিং করার জন্য ব্যবহার করবেন আপনাদের ওয়েবসাইটে যদি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ওয়েবসাইট হয় অর্থাৎ বিভিন্ন লিঙ্কিং কাস্টমারদের সঙ্গে শেয়ার করার প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে এই বাটনগুলো রাখবেন কাস্টমাইজ করবেন আর যদি মনে হয় যে না আপনি হচ্ছে এগুলো রাখবেন না শুধু ব্লগ ফিউটা রাখবেন তাহলে তো এই সেকশনটা বাদ দিতে হবে তাহলে কিভাবে এটা কাস্টমাইজ করবেন আপনার মতো করে এবং এটা বাদ দেবেন তো এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি তো লে আউটের মধ্যে আসার পরে আমি একটু নিচের দিকে আসছি আসার পরে এই যে বিফোর ব্লগ নামে একটা সেকশন রয়েছে দেখেন এর মধ্যে হোম পেজ অ্যাবাব পোস্ট লিঙ্ক লিস্ট রয়েছে এই যে পোস্টের উপরে লিঙ্ক লিস্ট এটা হচ্ছে সেটা লিঙ্ক লিস্ট তো আমি যদি এখন এটা ক্লিক করে ক্লিক করছি একটু অপেক্ষা করছি গেটিং ডাটা আচ্ছা তো আমি যদি এখন এখান থেকে জাস্ট এটা অফ করে দিই অফ করার পরে যদি আমি এখন এখান থেকে সেভ করি এরপর যদি ওয়েবসাইটে এসে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখবো যে ওই সেকশনটা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে নাই হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন যে ওই সেকশনটা নাই চলে গিয়েছে আপনি যদি ওটাকে আবার নিয়ে আসতে চান তাহলে কি করবেন এখানে ক্লিক করে জাস্ট এইটাকে শো করে দিবেন তাহলে হয়ে যাবে আচ্ছা আর এই যে এখানে যে কোডগুলো রয়েছে এগুলো চাইলে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করতে পারেন আমি যদি একটু এখানে অন রাখি তাহলে আপনাদেরকে বোঝাতে সুবিধা হবে অন রেখে আমি এটা সেভ করার দরকার নাই জাস্ট ওয়েবসাইট এসে রিফ্রেশ করছি রিফ্রেশ করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে চলে আসছে এই যে অর্ডিনারি আইটির সর্বাধিক জনপ্রিয় লিঙ্ক সমূহ তো এখানে এই যে এটা আপনি চাইলে এইখানে আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে দিতে পারেন তারপর দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লেখা আছে অর্ডিনারি আইটির সবগুলো চাকরির অফার এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে অর্ডিনারি আইটির সবগুলো চাকরির অফার সবগুলো চাকরির অফার এই বাংলাটা চেঞ্জ করে দেবেন দেওয়ার পরে ওর
শুধু মাত্র এইখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে কিবোর্ড থেকে উইন্ডোজ আর হচ্ছে এল এর পাশে যে বাটনটা রয়েছে আপনার কোলন সেটা চাপ দেবেন উইন্ডোজ আর কোলন একসঙ্গে চাপ দেবেন হ্যাঁ উইন্ডোজ চাপ দেওয়ার পরে কোলনে চাপ দিলে চলে আসবে এটা আর কি হ্যাঁ মানে এই এখানে মাসপুর থাকা অবস্থায় উইন্ডোজ চাপ দিয়ে ধরে রেখে তারপরে ক্লোনের উপরে চাপ দেবেন এল এর পাশে রয়েছে কিবোর্ডে সেখানে চাপ দিলেই দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো বাটন বা আইকন সব চলে আসবে এগুলোর মধ্যে থেকে আপনার যেটা খুশি আপনার সেটা আপনি ইউজ করতে পারেন আশা করছি আইকন ইউজ করতে কোনো সমস্যা নেই এটা যেহেতু ইউনিকোড আইকন সবগুলা সাপোর্ট করবে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তো এই হলো অবস্থা তো আমি এইটাকে জাস্ট আপাতত হাইড করে দিয়ে রাখছি আচ্ছা আর আপনি যদি মনে করেন যে কোন একটা বারের উপরে সেই বারের নাম থাকবে যেমন এই বারের একটা নাম আছে এইখানে কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো নাম নাই আর কি হ্যাঁ তো যদি সেই নামটা আপনি দেখাইতে চান তাহলে আপনি কি করবেন সেই উইজেড এর হ্যাশটাকে শুধুমাত্র আউট করে দেবেন হ্যাঁ আমি হ্যাশটাকে জাস্ট কাট করে নিচ্ছি নিয়ে আমি এটা সেভ করছি আচ্ছা তাহলে এখানে খেয়াল করেন হোম পেজ আফটার মেনু অ্যাড এই কথাটা কোথায় শো করবে এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে এখন শো করবে হ্যাঁ আমি যদি এখন রিফ্রেশ করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে হোম পেজ আফটার মেনু বার অ্যাড মানে ওই যেটার সঙ্গে আপনি নামও ইউজ করতে পারেন চাইলে তো এটা কি দেখতে ভালো লাগছে অড লাগছে তো এটা আমাদের দরকার নাই অনেক সময় আপনার উইজেট সেট করতে গিয়ে দেখবেন যে উপরে এরকম নাম চলে আসছে তো সেই নামগুলো বাদ দেওয়ার জন্য কি করতে হবে যে নাম লেখা রয়েছে তার পূর্বে শুধুমাত্র আপনি হ্যাশ চিহ্নটা যোগ করে দেবেন দিয়ে সেভ করবেন তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই লেখাটা আউট হয়ে যাবে আর কি হ্যাঁ দেখেন আমি এখান থেকে রিফ্রেশ করছি বাস ওই সেটা কিন্তু আউট হয়ে গিয়েছে আচ্ছা তো আমরা এটা অফ করে রাখলাম আচ্ছা এরপরে রয়েছে ফিচার পোস্ট তো আমি এখন ফিচার পোস্ট সেকশনটা প্রথমে আমি এখান থেকে অন করে দিচ্ছি অন করে দেওয়ার পরে আমাদের ওয়েবসাইটে এসে রিফ্রেশ করছি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ফিচার পোস্টের একটা সেকশন চলে আসছে আর কি হ্যাঁ তো এখানে এই যে ইটি এগুলো সব কিছু রয়েছে তো ফিচার পোস্টের মধ্যে এটা এটা একটু বড় হয়ে গেছে এটা থেকে একটু বড় তো যদি আমরা এর একটুকু বাদ দিয়ে দিই তাহলে দেখতে একটু সুন্দর লাগবে তো ফিচার পোস্টটা আমরা ওপেন করছি করার পরে এই যে শো টেক্সট স্নিপেট যেটা রয়েছে টেক্সট স্নিপেটটাকে আমি এখান থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি এখান থেকে সেট করছি তারপরে আমি এখন এখান থেকে রিফ্রেশ করছি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে ফিচার সেকশনটা দেখতে সুন্দর লাগছে তো যদি আপনার ওয়েবসাইটের কোনো পোস্টকে হাইলাইট করতে চান তাহলে এইভাবে সেটাকে ফিচার পোস্টে রাখতে পারেন আচ্ছা তো ফিচার পোস্টে গিয়ে আপনি যে কোনো পোস্টকে ফিচার পোস্টে নিয়ে আসতে পারবেন কীভাবে আপনার ওয়েবসাইটে যে কোনো পোস্ট আপনি এখান থেকে সার্চ করতে পারেন বা এখান থেকে দেখতে পারেন কোনটাকে দেখাবেন তো আমি যদি এখন এখান থেকে এই যে রক্তের গ্রুপে এটা সেট করলাম করার পরে আমি এখান থেকে সেভ দিয়ে দিলাম সেভ দেওয়ার পরে আমি এখন এখান থেকে রিফ্রেশ করছি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে ওইটা আর কি চলে আসছে এবং অনেক জায়গা ওটুকু ফাঁকা আছে কারণ কি এই পোস্টটাকে কোনো ইয়ের মধ্যে রাখা হয়নি কার মধ্যে আপনার কোনো ক্যাটাগরির মধ্যে রাখা হয়নি যার ফলে উপরে ক্যাটাগরি শো করছে না ক্যাটাগরির মধ্যে রাখা হলে এইখানে কিন্তু ক্যাটাগরি দেখা যেত আমাদের থিমের একটু ভালো সুবিধাটা কি দে খেয়াল করছেন কি প্রত্যেকটা পোস্টের সঙ্গে খেয়াল করেন এডিট বাটন রয়েছে আপনি কিন্তু খুব সহজেই মানে আপনার পোস্ট ভিউ থেকে এডিট বাটনে ক্লিক করে পোস্টটাকে এডিট করতে পারবেন বা যে কোনো পোস্ট পড়া অবস্থায় যদি মনে হয় এই পোস্টের মধ্যে একটু ফুল আসে চেঞ্জ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে দেখ খেয়াল করেন এই পাশেও একটা এডিট আইকন রয়েছে এইখানে ক্লিক করে কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন আবার যদি মনে করেন যে আপনার ড্যাশবোর্ডে যাবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে আবার নতুন ট্যাব খুলে ব্লগার ডট কম লিখতে পারেন জাস্ট এইখানে ক্লিক করেই আপনি ড্যাশবোর্ডে চলে যেতে পারবেন আর এইখানে ক্লিক করে আপনি আপনার পোস্টটাকে এডিট করতে পারবেন অনেক ইজি মানে এরকম ফিচার বেশিরভাগ ব্লগার ট্যাম্পলেটে কিন্তু নাই যেটা আপনি থিম সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছেন যাই হোক আমরা ছিলাম হচ্ছে ফিচার পোস্টে তো যেহেতু এই পোস্টের ক্ষেত্রে কোনো মানে ক্যাটাগরি অ্যাড করা নাই সেই ক্ষেত্রে এইখানে যদি আমরা ইয়েটা অন করে দিই স্নিপেটটা অন করে দিই তাহলে একটু পুরোপুরি ফিল আপ মনে হবে তো আমি এখন এই ফিচার পোস্ট সেকশনে গিয়ে স্নিপেটটাকে অন করে দিচ্ছি শো টেক স্নিপেট আমি অন করে দিই সেভ করলাম এরপরে এই এইখানে এসে রিফ্রেশ করছি আচ্ছা এখন এটা মোটামুটি দেখতে ভালো মানে ভালো লাগছে আর কি হ্যাঁ তো এটা আপনার মানে কি অবস্থায় থাকবে সেই কন্টেন্টটা তার উপর ডিপেন্ড করছে আপনি এটা কীভাবে ইউজ করবেন যেমন দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো কন্টেন্টে আমরা ইয়ে ইউজ করছি ক্যাটাগরি ইউজ করছি আবার কোনো কোনো কন্টেন্টে দেখবেন যে ক্যাটাগরি নাই এই মুহূর্তে এই এইখানে যে কয়টা আছে সবগুলোতে এই মোটামুটি মনে হচ্ছে আছে যদি শুরুর দিকে যাই দেখতে পাচ্ছেন যে এইগুলোতে কোনো ক্যাটাগরি যোগ করা হয়নি পোস্টের ক্ষেত্রে আর কি হ্যাঁ তো যার ফলে দেখাচ্ছে না তো কোনো একটা
চিকিৎসা চিকিৎসা কি ব্যাপার কাজ করে না কেন আচ্ছা এটা হচ্ছে অন্য কোনো ইয়ে দিয়ে কনভার্ট হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে আমি যদি একটু অন্য কোনো বাটনে ক্লিক করি এটা কোন বাটন দিয়ে পাচ্ছেন ছিল আচ্ছা এই যে এখন কাজ করছে যাই হোক আমি এখানে চিকিৎসা দিয়ে আমি এটাকে আপডেট করলাম আচ্ছা তো এখন আপডেট করার পরে যদি এখন রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে সেই ক্যাটাগরিগুলা যোগ হয়ে গিয়েছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্যাটাগরিগুলা যোগ হয়ে গিয়েছে আচ্ছা তো এবং এটা যেখানে রয়েছে সেখানে কোনো ক্যাটাগরি অ্যাড করা নেই যার ফলে এটা দেখতে এখন মোটামুটি ভালো লাগছে তো এইভাবে আশা করছি আপনি ফিচার পোস্ট যুক্ত করতে পারবেন যদি কোনো পোস্টকে ফিচার করতে চান আচ্ছা তো আমি এখন আবার চলে যাচ্ছি লে আউট সেকশনে লে আউট সেকশনে যাওয়ার পরে ফিচার পোস্ট সেকশনে আর কি এখান থেকে চলে আসলাম চলে আসার পরে আমি এখান থেকে আপাতত এটা করে অফ রাখছি আর কি হ্যাঁ আপনারা চাইলে যে কোনো সময় এটা অন করতে পারেন অফ করার পরে আমি এখান থেকে ওয়েবসাইটটা রিফ্রেশ করছি এই তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আর কীরকমভাবে এখন কাজ করছে আচ্ছা হ্যাঁ এরপরে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রত্যেকটা পোস্টের মধ্যে এই যে ইয়ে রয়েছে লেভেল বা ক্যাটাগরি নাম রয়েছে এবার তারিখ ডেট রয়েছে আমি যদি এইগুলা পোস্টগুলোকে যদি আমি ওপেন করি সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে এইগুলো রয়েছে যদি এইগুলোকে আপনি বাদ দিতে চান তাহলে কিভাবে বাদ দেবেন চলুন আমরা এবার সেটা আপনার সঙ্গে শেয়ার করি তো এই কাজটি করার জন্য আপনাকে একটু নিচে চলে চলে আসতে হবে লেআউটের মধ্যে এসে পোস্ট নামে যে সেকশনটা আছে ব্লগ পোস্ট এটার পেন্সিল আইকনের উপরে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনি কোনটা কোনটা দেখাইতে যাচ্ছেন না শো অথর যদি আপনি এইটাকে অফ করে দিয়ে সেভ করেন এরপরে যদি ওয়েবসাইটটি গিয়ে রিফ্রেশ করেন দেখবেন যে অথরটা নাই ওটা নাই হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ এখন শুধুমাত্র ডেটটা আছে আচ্ছা আমরা যদি কোনো একটা পোস্টকে এখন ওপেন করি দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র ডেটটা আছে কে লিখছে সেটা নাই আচ্ছা তারপরে আমি এটাকে আবার এডিট মোডে ওপেন করলাম আমি এখন চাচ্ছি ডেটটাও যাতে করে না থাকে দিয়ে আমি এখন এটাকে সেভ করলাম আচ্ছা সেভ করার পরে আমি যদি এখন এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখবো ডেটটা আউট হয়ে গিয়েছে আমি যদি এখন এই পোস্ট ওপেন করি দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এখানে ডেট টেট কোনো কিছু নাই এটা এখন দেখতে অনেক বেশি ক্লিন লাগছে শুরুতেই সূচিপত্র শুরু হয়ে গিয়েছে আচ্ছা তো আশা করছি কীভাবে অথরের নাম ডেট দূর করবেন বুঝতে পেরেছেন যদি মনে হয় যে এখানে যে লেভেল রয়েছে এটাও রাখবেন না তাহলে সেটা কিভাবে দূর করবেন এখানে আসবেন আসার পরে শো লেভেল কোথায় আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন লেভেল এটাকে জাস্ট অফ করে দেবেন দেওয়ার পরে আমি আপনি এখান থেকে সেভ করবেন এরপরে আপনি আপনার পোস্টটাকে রিফ্রেশ করবেন তারপরে দেখবেন যে এটা একেবারে আমাদের ওয়েবসাইটের যে ভার্সনটা আমরা ইউজ করছি দেখতে সেটার মতো হয়ে গিয়েছে তাহলে কিভাবে আপনি দু এক ক্লিকে চেঞ্জ করে আপনার ইচ্ছা মতো সব কিছু করবেন আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন একটা বিষয় আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে রাখি যতদিন পর্যন্ত আপনার ওয়েবসাইটে অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ না হবে ততদিন পর্যন্ত আপনি চেষ্টা করবেন এই ভিউটা আপনাদের ওয়েবসাইটে রাখার জন্য কোনটা এটা কি ওপেন করা আছে হ্যাঁ এই যে এই ভিউটা অর্থাৎ এই পোস্টটা কোন ক্যাটাগরিতে পোস্ট হচ্ছে কত তারিখে পোস্ট হয়েছে কে পোস্ট করছে এই তিনটা সেকশন আপনারা অ্যাটলিস্ট ততদিন পর্যন্ত রাখবেন যতদিন পর্যন্ত অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ না হবে অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ হয়ে যাওয়ার পরে আপনারা চাইলে এই দুইটা সেকশন বাদ দিতে পারেন অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ হওয়ার জন্য যে সকল শর্তগুলো রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে এইগুলো যে আপনার এই মানে ক্যাটাগরি শো করতে হবে কে পোস্ট করছে কখন পোস্ট করা হয়েছে এগুলো দেখাতে হবে আর হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে এগুলো না থাকার পরেও গুগল অ্যাড মানে গুগল অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ দিয়ে দেয় বাট এইগুলো কিন্তু প্রয়োজনীয় ফিচার মানে তাদের নিয়ম অনুযায়ী সেক্ষেত্রে অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ হওয়ার আগ পর্যন্ত চেষ্টা করবেন এগুলো রাখার জন্য কিংবা যে সময় আপনি অ্যাডসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন সেই সময় এইগুলো অন করে দেবেন দিয়ে তারপরে অ্যাপ্লাই করবেন এরপরে অ্যাপ্রুভ হয়ে গেলে যদি আপনার এই এইগুলো পছন্দ না হয় সেক্ষেত্রে আপনি তারপরে উঠিয়ে দেবেন তাহলে এটা মোটামুটি ভালো হবে আর হ্যাঁ মানে অ্যাপ্লাই করার আগে শুধুমাত্র এই মানে এইগুলো সেট করবেন যদি পছন্দ না হয়ে থাকে আর পছন্দ হয়ে থাকে তো সবসময় থাকবে সমস্যা নাই আচ্ছা আশা করছি বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তো এরপরে আমরা নেক্সট বিষয়গুলোতে যাই এবার খেয়াল করেন এই যে ডান পাশে দেখেন অনেকগুলো আপনার সাইড বার রয়েছে আর কি হ্যাঁ তো এইগুলো যদি আপনি অফ করতে চান তাহলে কিভাবে অফ করবেন সেগুলো একটু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি এখানে যে সাইড বারগুলো রয়েছে এইগুলোর মধ্যে কিন্তু দুইটা ক্যাটাগরি রয়েছে হ্যাঁ আমি যদি কোনো একটা পোস্ট ওপেন করি তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারবেন দেখেন আমি হচ্ছে এখন পোস্টটা এই যে চলে আসছি আচ্ছা এখানে এসে খেয়াল করেন এটা কিন্তু স্টপ হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ তার মানে এখান থেকে নেসে যেগুলো আছে সেইগুলো হচ্ছে স্টিকি সাইড বার আর এর উপরে যেইগুলো আছে এইগুলো এইগুলো হচ্ছে ডিফল্ট সাইড বার মানে দুইটা সাইড বার আছে আর কি
এটা হচ্ছে স্টিকে সাইড বার এই সাইড বারটা হচ্ছে ওপরের অংশটুকু আমরা তো অন্য বেজে আসছি কোথায় আসলাম আচ্ছা এখানে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের পোস্ট ওপেন করছি তো আমি এখান থেকে বের হয়ে আসি আচ্ছা ওকে আচ্ছা তো এই যে লিঙ্কের উপর পর্যন্ত হচ্ছে রেগুলার সাইড বার আর নিচেরটা হচ্ছে স্টিকে সাইড বার এখন কোথায় কি রাখবেন না রাখবেন আপনি চাইলে এখান থেকে সেইগুলো সিলেক্ট করতে পারেন যেমন গত সাত দিনের জন্য প্রিয় পোস্ট এখানে রয়েছে চাই চাইলে আপনারা এগুলো রাখতে পারেন এগুলো লোকজন দেখতে পারবে এরপর রয়েছে জনপ্রিয় ব্লগ ক্যাটাগরি প্রত্যেকটা ব্লগ ক্যাটাগরির নাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে শো করছে চাইলে এটাও রাখতে পারেন এখানে একটা বিজ্ঞাপন এরিয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো কোথায় আছে যে সাইড বার এখানে সাত দিনের জনপ্রিয় পোস্ট জনপ্রিয় ব্লক ক্যাটাগরি যে সাইড বার অ্যাড আপনি জাস্ট এই অ্যাডটা ওপেন করবেন করে আপনার অ্যাডসেন্সের যে অ্যাড কোড আছে সেটা জাস্ট কন্টেন্টের জায়গাতে প্রোটা সিলেক্ট করে বসে দিলে ওইখানে অ্যাডসেন্সের বিজ্ঞাপন দেখানো শুরু করবে আর যদি মনে করেন যে এই মোড়টা আপনি এটা অফ করে রাখবেন জাস্ট এটা অফ করে দেবেন দিয়ে সেভ করবেন তাহলেই এখানে এই সেকশনটা আর দেখাবে না অফ হয়ে যাবে আমি এখন যদি রিফ্রেশ করি দেখতে পাচ্ছেন যে ওইটা নাই অফ হয়ে গিয়েছে আচ্ছা তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে জনপ্রিয় পোস্ট আছে ব্লক ক্যাটাগরি আছে ওয়েবসাইট আর কায়ব এটা অনেকেই রাখে অনেকেই রাখে না যদি আপনি বাদ দিতে চান জাস্ট পেন্সিল আইকনের উপরে এটা ক্লিক করে এটা আপনি এখান থেকে অফ করতে পারেন তাহলে ওয়েবসাইট আর কায়ব দেখতে পাচ্ছেন অফ হয়ে গিয়েছে আপনি এখন ওয়েবসাইটটা রিফ্রেশ করলে দেখতে পাবেন যে সেটা আর নাই তারপরে এখানে যদি দেখতে পাই সর্বশেষ প্রকাশিত পোস্ট সমূহ আপনার ব্লগে দেখতে মানে ব্লগের হোম পেজে ঢুকতে দেখতেই পাবে যদি মনে করেন সেইগুলো আর এখানে প্রয়োজন নাই সেই ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে সর্বশেষ প্রসঙ্গকে অফ করে রাখতে পারেন অফ করে ডিলিট করবেন না অফ করে রাখবেন না হ্যাঁ যত করে পরবর্তীতে যে কোনো সময় আপনি আবার অ্যাডও করতে পারেন আচ্ছা এখন আপনি যদি পছন্দ হয় রাখবেন পছন্দ না হলে বাদ দিয়ে দেবেন আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আর কি স্টেপ বাই স্টেপ তো এই হচ্ছে মোটামুটি বিষয় দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অনেকগুলো স্টেপ রয়েছে যার ফলে সবগুলো আর কি শো করছে না বিজ্ঞাপন এরিয়া সেভেন এটা আমি চাইলে অফ করে রাখতে পারি ওটা কোথায় আছে স্টিকে সাইড বারের মধ্যে রয়েছে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনি চাইলে কিন্তু ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নিচে রয়েছে উপরে নিয়ে যেতে পারবেন জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করে উপরে নিয়ে যাবেন কাছে স্ট্যান্ড না তারপর এখান থেকে সেভ করবেন সেভ করার পরে আপনি জাস্ট আপনার ওয়েবসাইটে গিয়ে রিফ্রেশ করবেন দেখবেন যে ওইটা উপরের থেকে নিচে চলে আসছে বা এটা যদি স্টিক সাইড বার থেকে যদি রেগুলার সাইড বারে নিয়ে যেতে চান তাহলে এখান থেকে ধরে নিয়ে গেলে যায় জাস্ট ওইখানে সেরে দেবেন তাহলে কিন্তু কাজ করবে এটা হ্যাঁ আমি যদি এখন এটা দেখেন এই যে স্টিকের সাইড বার এটা ছিল উপরে আমি এখন এটা উপরে দিয়ে দিচ্ছি এখন এটা রিফ্রেশ করে দেখি কাজ করছে কি না তো এটা রিফ্রেশ করা হয়ে গেছে রিফ্রেশ করে দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি একদম উপর থেকে স্কোল করা শুরু করি এই দেখতে পাচ্ছেন কাজ করছে আর কি হ্যাঁ এটা এখন উপরে স্টিকি হয়ে আছে তো আমি এখন ওটাকে আপাতত অফ করে দিয়ে রাখছি যেহেতু এই সাইটে কোনো অ্যাড নাই তো আমি এখানে ক্লিক করে আমি জাস্ট এটাকে অফ করে দিয়ে রাখছি পরবর্তীতে অ্যাড সেন্স অ্যাড দেখাতে চাইলে আপনি জাস্ট এ এরিয়ার মধ্যে অ্যাড কোড বসায় সেভ করবেন তাহলে আর কি ওইখানে অ্যাড দেখানো শুরু করবে এগুলো সিম্পল বিষয়ে আশা করছি আপনাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ইউটিউবের একটা উইজেট রয়েছে তারপরে জনপ্রিয় পোস্ট ক্যাটাগরির একটা টেক্সট রয়েছে আচ্ছা অরিজিনালি একটি জনপ্রিয় লিঙ্ক সমূহ আপনি এইখানে ক্লিক করবেন করে এই লিঙ্কগুলো আপনার ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত চাকরির অফার রয়েছে এখানে পেন্সিল আইকনে ক্লিক করে লেখা লিঙ্ক এগুলো চেঞ্জ করে সেভ করে দিলেই হয়ে যাবে যদি এটা পছন্দ না হয় রাখবেন না আমরা যেমন চারটা রাখছি আপনার যদি মনে হয় যে দুই তিনটা রাখবেন তাহলে কোনো এখান থেকে ডিলিট করতে পারেন যদি মনে হয় যে এই যে যেখানে পজিশন আছে এটা উল্টা পাল্টা চেঞ্জ করবেন এখানে বা এখানে ক্লিক করে এইগুলোর পজিশনও চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে ক্লিক করে নতুন আইটেমও যোগ করতে পারবেন এখানে নাম লিখবেন আর এখানে হচ্ছে ইউআরএলটা দিয়ে দেবেন আর যদি এখান থেকে আপনি কোনো ইয়ে দিয়ে দেন মানে লেখা দিয়ে দেন সিলেক্ট করে তাহলে সেটার অটোমেটিক লিঙ্ক থাকলে সেটা এখানে চলে আসবে হ্যাঁ সেটা এখানে সেভ করতে পারেন যাই হোক আমি এটা আপাতত ক্যান্সেল করে দিচ্ছি আচ্ছা এর নিচে রয়েছে ইউটিউব ভিডিও যদি আপনি আপনার ইউটিউব চ্যানেল থেকে কোনো ভিডিও এখানে দেয় মানে সরাসরি দেখাতে চান তাহলে কি করবেন যেমন আমাদের এখানে টাইটেল দেওয়া রয়েছে মাসে লাখ টাকা ইনকামের উপায় আপনি যদি টাইটেলটা দেখাতে না চান শুধুমাত্র ভিডিও রাখতে চান তাহলে কি করবেন এখানে এই যে এটা জাস্ট ওপেন করবেন পেন্সিল আইকন থেকে এখানে শুধুমাত্র অতিরিক্ত করে আপনাকে একটা হ্যাশ যুক্ত করতে হবে করে আপনি এটা সেভ দেবেন তাহলে কিন্তু টাইটেলটা এখান থেকে আউট হয়ে যাবে হ্যাশ যুক্ত করে দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে রিফ্রেশ
भिडियोर मैं आईडी जो रही है आई डी आई डी टाइम कपि कर कपि करारे ये आसबें एस आपनर भिडियो आईडी कथाय आ সেটা জাস্ট আপনি সেট করবেন এখানে মনে হচ্ছে দুইটা আইডি রয়েছে আর কি হ্যাঁ তো আমি একটু প্রথমের আইডিটা চেঞ্জ করে দিয়ে দেখি কাজ করে কিনা এটাকে সিলেক্ট করে আমি জাস্ট যেটা কপি করে নিয়ে আসছিলাম ওটা পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে সেভ করলাম সেভ করার পরে ওয়েবসাইটে এসে আমি এখন রিফ্রেশ করে দেখি ওটা কাজ করছে কিনা দেখতে পাচ্ছি যে ওটা কাজ করছে না তার মানে ওটা ওইখানে বসে গেলে কাজ হবে না আচ্ছা তো আমি আমরা এখন কি করব এই যে প্রথমের যে আইডিটা আছে ওইটাকে আর কি রিপ্লেস করবো আর কি হ্যাঁ তো আমি পুরোটাকে সিলেক্ট করছি করার আমি এখন এটা রিপ্লেস করে দিলাম প্রথমের অংশটুকু দিয়ে আমি এখান থেকে সেভ দিলাম দেওয়ার পরে আমি এখন এবার রিফ্রেশ করে দেখি যে ওটা কাজ করে কিনা যদি না না কাজ করে তাহলে আপনাদেরকে ডিফারেন্ট উপায় বলে দেবো তো মনে হচ্ছে কাজ করছে কি লোড নিচ্ছে আমি এখানে যদি ক্লিক করি না ইরোদ দেখাচ্ছে তার মানে এটা এই সিস্টেমে কাজ করছে না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা বিষয়টা নিচে দেখবেন শেয়ার নামে একটা সেকশন আছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এই যে যে লিঙ্কটা রয়েছে কমপ্লিট পুরো লিঙ্ক এই লিঙ্কটা কপি করবেন আর কি হ্যাঁ কপি করার পরে আপনি লেআউটে আসবেন আসার পরে আপনার ভিডিও লিঙ্ক যেটা আছে সেটা আপনি ওপেন করবেন ওপেন করার পরে একেবারে ইউটিউব থেকে শুরু করে যেখান থেকে শুরু আর কি আপনার পুরো লিঙ্কটা ওইখান থেকে শুরু করে এই যে অ্যান্ড এ এমপি এই পর্যন্ত এর অ্যান্ডের আগ পর্যন্ত সিলেক্ট করবেন করার পরে আপনি ওই লিঙ্কটা পেস্ট করে দেবেন আর কি হ্যাঁ এই যে পেস্ট হয়ে গেল এরপরে আপনি এটা সেভ করে দেবেন সেভ করা হয়ে গেলে এরপরে আপনি এটা রিফ্রেশ করে দেখবেন কাজ করে কি না এইটা কাজ করার কথা যদি এটাও কাজ না করে তাহলে আরও অন্যান্য সেকশন রয়েছে আচ্ছা এমনও হতে পারে যে এই চ্যানেলের কর্তৃপক্ষ ভিডিও এম্বিটিং সিস্টেম অফ করে রাখতে পারে তো আসলে অফ করে রাখছে কিনা আমরা একটু যাচাই করে দেখি সেই জন্য আমি চলে যাচ্ছি আমাদের চ্যানেলে আমাদের চ্যানেলে গিয়ে আমি অন্য একটা ভিডিও এমবেট করার চেষ্টা করে দেখবো এটা কাজ করে কি না তো আমাদের এই ভিডিওটা আমি এখন সেখানে এমবেট করার জন্য চেষ্টা করব। তো এখান থেকে আমি যে শেয়ার বাটনে ক্লিক করছি করে পুরো লিঙ্কটাকে কপি করলাম কপি করে আমি হচ্ছে এই যে ভিডিওর যে সেকশন রয়েছে সেকশনে গিয়ে সোর্সের জায়গাতে এখান থেকে শুরু করে অ্যান্ডের আগ পর্যন্ত সিলেক্ট করে পেস্ট করে দিলাম দেওয়ার পরে আমি এখন সেভ করে দিলাম তারপরে আমি এখন ওয়েবসাইটে এসে রিফ্রেশ করে দেখি এটা কাজ করে কিনা না দেখছি তাও কাজ করে না তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের কোডের মধ্যে মিস্টেক রয়েছে তার মানে এই কাস্টম কোড বসালে ঠিকঠাক মতো কাজ করছে না তো সেই জন্য আপনি কি করতে পারেন এই যে এমবেড নামে একটা সেকশন রয়েছে যে যে ভিডিওটা আপনি সেট করবেন মনে করেন এই ভিডিওটা আপনি সেট করবেন তাহলে এই ভিডিওটা শেয়ার বাটনে ক্লিক করে এমবেড নামে সেকশনের উপরে ক্লিক করবেন এমবেড নামে সেকশনে ক্লিক করার পরে এখানে যে শো প্লেয়ার কন্ট্রোল এটা আপনি দিয়ে রাখতে পারেন না দিয়ে রাখতে পারেন যদি দিয়ে রাখেন তাহলে লোকজন আপনার ওয়েবসাইটে গিয়ে এটা টান টেনে নিয়ে দেখতে পারবে আর যদি এটা অফ করে দেন তাহলে তাকে একটা না দেখতে হবে সে আর কি এটাকে টেনে দেখতে পারবে না আবার এখানে হাইট ওয়াইড রয়েছে তো আমাদের ওয়েবসাইটে হাইট ওয়াইড যেটা রয়েছে সেটা আপনি একবার দেখে মনে রাখতে পারেন যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে হচ্ছে ওয়াইড হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর হাইট একশো বাষট্টি পিক্সেল এটা মনে রেখে আপনি এই লিঙ্কটা কপি করবেন রাইট ক্লিক করে কপি করে এইটাকে জাস্ট এখানে বসাই দেবেন বসাই দেওয়ার পরে হাইট ওয়াইটটা চেঞ্জ করে নেবেন হ্যাঁ যেভাবে আমাদের ওয়েবসাইটে ছিল তাহলে এটা দেখতে সুন্দর লাগবে তাছাড়া এটা দেখতে একটু অড অড লাগবে তো আমি ওটা বসাই দিচ্ছি দিয়ে আমি রিফ্রেশ করলাম দেখতে পাচ্ছেন নিজে চলে আসছেন দেখতে একটু অড লাগছে মানে উপরে নিচে চলে আসছে আচ্ছা তো ওটা এক্স্যাক্টলি অ্যাকুরেট করতে হলে আমাদের আগে যেটা ছিল হান্ড্রেড পার্সেন্ট বা একশো বাষট্টি পিক্সেল ওইভাবে আর কি এখানে দিয়ে দেবেন দেখতে সুন্দর লাগবে আচ্ছা আপ আপাতত তো আমি এটা নিয়ে কোনো কাজ করছি না আচ্ছা এই হচ্ছে বিষয় আচ্ছা আর নিজে হচ্ছে গুগল নিউজের একটা ইয়ে রয়েছে আপনাদের যাদের গুগল নিউজে অ্যাপ্রুভ করানো আছে তারা চাইলে এখান থেকে লিঙ্ক সেট করতে পারবেন আপনার হচ্ছে নিজের ইচ্ছা মতো একটা ছবি তৈরি করতে হবে তো এই ছবিটা এখন কিভাবে নিজের ইচ্ছা মতো তৈরি করবেন আপনি যে ফটোশপ ফাইলটা ডাউনলোড করেছেন সেটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন ইনস্টল করে নেওয়ার পরে ফাইল থেকে ওপেনে ক্লিক করবেন ওপেনে ক্লিক করার পরে আপনি যে সকল ফাইলগুলো ডাউনলোড করছিলেন মানে এডিটেবল ফাইল সেখান থেকে আপনি হচ্ছে গুগল নিউজের যে ইয়েটা আছে পিএইচডি ফাইল এটা এটা আর কি ওপেন করবেন করার পরে যদি মনে হয় যে আপনি পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করবেন এই যে পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে এইটা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কীভাবে চেঞ্জ করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করার জন্য কীবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে এই লেয়ারের উপরে ক্লিক কর
अल्टार बैक स्पेस तब दिल देखते हैं कलर टेखे नहीं नहीं से सिलेक्शन आउट कर कंट्रोल डी चापते हैं सिलेक्शन आउट हो जाए हाँ अपना जो लोगो रही है ये लोगोटा के चेन्ज करते हैं तो ये लोगोटा के चेन्ज करार्जन देखते हैं जो एखे एक ये रही है ठीक है हाइड कर देवें दिए अपना अन्य लोगो ओपेन कर ये छोटो को बसिए देवें और हाँ एक मैं एक्साम्पल दिए देखा जाए कि भाव एट बसें आपात ये लोगो फाइल्ट एखान अफ कर दिए रखल एरपर की बोर्ड कंट्रोल ओ चाप दिल दे बसा धरें बसा कि हाँ तो ऊपर डबल क्लिक कर लगने चले आसल एखे किस लक कर रही है क्लिक कर लनलक हो गो ये धरे नहीं गए एर पर आसलम तर ठीक ये आसार पर एक् मस पान्टर का सारल चले आस कंट्रोल टी चाप दिल तेल चार पास सिलेक्ट हो जाए जस्ट छोटो कर जोटुकू छोटो को देखते भारत लगे तुकु छोटो को अपनी इखने रेखे देवें रेखे देवा हो गए एरपर ये फाइल्ट आपके पीएनजी एगार सेव करते हैं पीएनजी एगार सेव करार्जन एखे फाइल थे हमें अपना सेफ एक्सपोर्टे जो है तरह हे सेफ फर वेब जो है सेफ फर वेब ये क्लिक करबें क्लिक करार एखानी पीएनजी सिलेक्ट कर पीएनजी चौबीस जेटा आ चौबीस कलर पीएनजी और इखने आठ कलर आठ पीएनजी आठ कलर पीएनजी सिलेक्ट कर लेने फाइल सैजटा छोटो आसें और जो अपनी चौबीस कलर पीएनजी सिलेक्ट करें तो फाइल सैजट एक बड़ो हो जाए तो जो तो फाइल सैज छोटो थको तेते मैं अपना वेबसाइट एसिओ स्कोर क्योंकि भलो है और हाँ तो से क्षेत्र में चाहिए फाइल सैज कमान पीएनजी एड दिए दीते हैं जो अपना ये अनेक बस कलर मैं फुल कन्टेंट हो क्षेत्र में देखते क्योंकि अड लगे जो कम कलर थे थे से क्षेत्र में एड कलर अपना पीएनजी देखते सुंदर लागे देखते हैं जो एक सतर पिक्सल आकार शो कर वार्ड देखते हैं एक हज़ार पिक्सल हो तो जेहतु सैड बारे सेट करब यत बड़ो वाइड दरकार नहीं अपनी एखान के पाँच वाइड दिए रखते पाँच अनेक एनाफ देखते हैं मात्र नय किलो वाइट हो गए और हाँ एरपर आनी फाइल्ट सेव बाटने क्लिक करबें कथा सेव कर डेस्कटप देखे दिए अपनी इतना सेव करेंगे ये सेव कर लाच ये सेव हो गए एन ये हमें आपलोड करते हैं अपना ब्लगे तो ये क्यों आपलोड करबें से देखिए दीची स्टेप बह स्टेप तो एखे आसलम ये इमेजा केट करब और हाँ तो ओने सेट करार्जन एन ओ इमेजे हमारे लिंक लागे तो वो इमेज लिंक हमें क्या भाव नहीं आसते परि हमें प्रथम एखान के पेजट रईट क्लिक कर ओपेन लिंक इन ए निटे पर जाने एकदम ऊपर चले आसते लेआउट सेक्शन दे, दे, देखते हैं जो आपलोड इमेज नाम एक सेक्शन रही है एखे जस्ट क्लिक कर क्लिक करारे ये अपना छवि आपलोड करबें आपलोड कम्पिटार लेखा से एखे सिलेक्ट कर अपनी हमें फाइल जो है डेस्कटपर पर क्लिक कर डबल क्लिक करबें तो हमें ये अपन ओपेन हो जाए ओपेन हो ग अपनी जो क्ज करबें से रट क्लिक करपि इमेज एड्रेस ये क्लिक कर दिए सेव कर देवें कैंसल कर देवें समस्या नहीं रट क्लिक कर कपि इमेज एड्रेस जो कहते ना पें तो सेव करारे ये आबा ओपेन करबें आबा ओपेन करारे देखें जो इमेज नीचे वो लिंक चले आस चाहले ये लिंक कंट्रोल ए कंट्रोल सी दिए कपि करते जो एक भाव कर ले हाँ जैक एपर वो इमेजा कथाए बसब गुगल निज़े वोखने हाँ कथा चलो अर्डिनारि एडिट पोस्ट नोटिफिकेशन अच्छा ये आसार पर इमेज जो आमेज टैग कथाय रही है ये इमेज टैग ये आजे एच टी टीपी एखान शुरू तरह शेष हे पीएनजी ते पुर अंशा के सिलेक्ट करीबोर्ड थे कंट्रोल भि सब दिल पेस्ट हो गल और हाँ एखान देखें एक सज रही है गुगल पब्लिशर अकाउंटर गुगल लिंक लिंक जस्टर सेट करते फर्मेट विषय बुजते पे अच्छा मोटामुटी बेसिक क्या कर्म गोने शेष ए विषय आलाप आलोचना करब से वेबसाइटर जो हेडार लोगो रही है से चेन्ज करबें तो इमेज क्यों तैयारी करबें आशा कर बुझते पे 
আর এই ইমেজটা কিভাবে রেডি করবেন সেটা একটু আপনাদেরকে দেখাই তো এটা কোথায় আপলোড করতে হবে ওটা হচ্ছে আপলোড করতে হবে এই যে লোগো নামে যে সেকশনটা রয়েছে সেইখানে তো আমি এখন ফটোশপে আবার আসছি আসার পরে এই ফাইলটা আমি এখান থেকে কেটে দিচ্ছি এটা এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আবার ফাইল থেকে ওপেনে ক্লিক করছি করার পরে আমাদের এই যে হেডার লোক ওই যে দেখতে পাচ্ছেন যে মানে হেডার লোক আমি এটার উপরে জাস্ট ডাবল ক্লিক করলাম এটা ওপেন হয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি জাস্ট শো করে নিচ্ছি যাতে করে লিখতে সুবিধা হয় আর কি এখানে ক্লিক করলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা শো করে আচ্ছা এখন আপনি এখানে জাস্ট আপনার টেক্সট পয়েন্টটা দিয়ে এখানে ক্লিক করবেন হ্যাঁ ক্লিক করলে আপনার এখানে লেখার এরিয়াটা চলে আসবে এরপরে আপনি এইখানে কি লিখতে যাচ্ছেন সেটা লেখা হয়ে গেলে এখানে টিক চিহ্ন দিয়ে দেবেন আর এখান থেকে আপনার লোগোটা চেঞ্জ করে নেবেন লোগো কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় একটু আগে তো বললাম আমি চেঞ্জ করা হয়ে গেলে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড এই যে কালারটা এখান থেকে উঠে দেবেন দিয়ে এই ফাইলটাকে পিএনজি আকারে সেভ করবেন পিএন পিএনজি আকারে কীভাবে একটা ফাইলকে সেভ করতে হয় সেটাও একটু আগে আপনাদেরকে দেখিয়েছি এই ফাইলটা সেভ করে কীভাবে আপনার ওয়েবসাইটে আপলোড করবেন ওটা তো বুঝতেই পারছেন সেইভাবে কাজ করবেন তাহলে হয়ে যাবে প্রথমত কী করবেন সেটা হচ্ছে আপলোড ইমেজ এখানে আপলোড করে নেবেন এখানে আপলোড করা হয়ে গেলে ইমেজের উপরে রাইট ক্লিক করে কপি ইমেজ অ্যাড্রেস করে নেবেন তারপরে এই যে লোকোর মধ্যে আসবেন এটা এডিট আইকনে এসে সমস্ত লেখাটাকে কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করে ওই ইমেজের ফাইলটা এখানে লেখাটা পেস্ট করে দেবেন লিঙ্কটা পেস্ট করা হয়ে গেলে সেভ করবেন তারপরে এটা এখানে শো করবে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন বারবার আর আপনাদেরকে দেখানোর প্রয়োজন হবে না এমনিতেই এই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে আচ্ছা এরপরে আমরা যে বিষয়টাতে আসব সেটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আইটি মিয়ার ওয়েবসাইট কিন্তু এখানে ফেবিকন শো করছে আমাদের ওয়েবসাইটে তাই না এই ফেবিকনটা কীভাবে চেঞ্জ করবেন এবার তুলনা আমরা সেই বিষয়ে আসি তো ফেবিকন চেঞ্জ করার জন্য এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে তারপরে আমি একটা বিষয় খেয়াল করি এত দিন ধরে যারা ব্লগিং নিয়ে কাজ করছে যারা বিভিন্ন থিম টিম কাস্টমাইজ করে ম্যাক্সিমাম ব্যক্তির ওয়েবসাইটে দেখবেন যে ফেবিকনটা একদম ঝাপসা আমরা আপনাদেরকে আজকে দেখাবো কিভাবে একেবারে ক্লিয়ার ফেবিকন আপনারা আপনার ওয়েবসাইটে সেট করতে পারেন এখন পর্যন্ত আমি যে সময় ভিডিওটা রেকর্ড করছি দেখতে পাচ্ছেন প্রায় সবার ওয়েবসাইট এটা হচ্ছে আমাদের এক ছাত্র সে তার ওয়েবসাইটটা কাস্টমাইজ করার চেষ্টা করেছে যদিও অনেক কিছু মিস্টেক রয়েছে আর কি দেখতে পাচ্ছেন এই যে অনেক কিছু প্রবলেম রয়েছে যে নিচের দিকে আসে যে কিছু বিষয় সে এখনও ফিক্স করতে পারেনি এগুলো রয়ে গেছে তারপর সে অনেক সুন্দর কাজ করেছে ফার্স্ট ট্রাই হিসেবে আচ্ছা তো যদি এই যে ফেবিকনটা খেয়াল করেন দেখতে পাবেন একদমই ঝাপসা আর কি হ্যাঁ একদমই ঝাপসা আর আমাদের ফেবিকনটা খেয়াল করেন একদম এইচডি ক্লিয়ার তো এরকম এইচডি ক্লিয়ার ফেবিকন কিভাবে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে সেট করবেন আমি যদি একটু জুম করে দেখাই তাহলে আরও ভালো বুঝতে পারবেন এই যে খেয়াল করেন একদম ঝাপসা কিন্তু হ্যাঁ এই যে খেয়াল করেন ঝাপসা এই যে খেয়াল করেন ঝাপসা আর অন্যদিকে আমাদেরটা খেয়াল করেন একদম পরিষ্কার আবার বুঝতেই তো পারছেন একদম ক্লিয়ার আচ্ছা তো এই ফেবিকনটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার কন্টেন্টকে ভালোভাবে এসিও করার জন্যে আমি যদি বুকমার্ক বার্ডটা নিয়ে আসি তাহলেও বিষয়টা বুঝতে পারবেন দেখেন সবার ওয়েবসাইটে মানে যেমন ব্লগারের ফেবিকন ফেসবুকের ফেবিকন ইউটিউবের ফেবিকন গুগলের ফেবিকন সবার কিন্তু ক্লিয়ার হ্যাঁ কিন্তু আপনাদের ওয়েবসাইটের ফেবিকন দেখবেন ঝাপসা তো এটাকে কীভাবে ক্লিয়ার করবেন আমাদেরটার মতো সেটা এখন আপনাদেরকে দেখাবো খেয়াল করেন এই এইখানে একটা হো বার ইফেক্ট কাজ করছে মাউস পয়েন্ট নিয়ে গেলে তাই না এই যে বুঝতে পারছেন কি আচ্ছা তো এইরকম এইচডি ক্লিয়ার ফেবিকন কীভাবে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে সেট করবেন ব্লগার ওয়েবসাইটে সেটা আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো আমি আমি যে সময় দেখাচ্ছি এটা দেখানোর পূর্বে এখন পর্যন্ত কেউ আর কি ব্লগারের ক্ষেত্রে কিভাবে এইচডি ফেবিকন যুক্ত করতে হয় এটা আগে কেউ দেখেনি আপনাদেরকে এর আগে তো এটা আমি প্রথমবারের মতো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে যেটা আপনারা এই থেমে ইউজ করতে পারবেন খুব সহজেই যাই হোক কাজের বেলায় আসে আমরা এবার তো এখন এর জন্য শুরুতে আপনি চলে আসবেন প্রথমে আমাদের ওয়েবসাইটে আমাদের ওয়েবসাইটে আসার পরে আপনি চলে যাবেন হচ্ছে মেনুবার থেকে থিম ডাউনলোড পেজে থিম ডাউনলোড পেজে যাওয়ার পরে আমাদের ডকুমেন্টেশন সেকশন যেটা রয়েছে সেটা আর কি ওপেন করবেন ডকুমেন্টেশন সেকশন ওপেন করার পরে এখানে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে এখন এগুলো আমরা এক এক করে চেঞ্জ করা শুরু করব আর কি হ্যাঁ এইগুলো এক এক করে চেঞ্জ করলে আমাদের আজকের যে থিম কাস্টমাইজেশন ভিডিও সেটা আর কি শেষ হয়ে যাবে এখন এখানে প্রথমে যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে এসি ও ট্যাগ লাইন আমরা ফেবি কোনো পাবো একটু পরে এই যে ফেবিকন একটু পরে আছে তো আমরা এখানে স্টেপ স্টেপ সব শেষ করি তো এখন দেখেন আমরা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট ট্যাগ লাইন মানে গুগলে যদি আপনি অর্
এখানে যেমন আইটেমি আছে আমাদের ওয়েবসাইটে বাংলায় অর্ডিনারি আইটি লেখা আছে কোথায় সেটিংস এর মধ্যে যদি টাইটেলে আসি সেখানে এই টাইটেলের মধ্যে যে লেখাটা থাকে সেটা হচ্ছে এই প্রথম অংশটা আর কি আর এই পরের অংশটা হচ্ছে ট্যাগ লাইন তো এই ট্যাগ লাইন কিভাবে আপনি সেট করবেন আপনার থিম এর ক্ষেত্রে সেটা আমি এখন আপনাদেরকে দেখাই তো আমরা হচ্ছে আমাদের থিমের এখানে আসার পরে একবার রিফ্রেশ করে নিচ্ছে চেক করার জন্য যে উল্টা পাল্টা কোনো কিছু হয়ে গিয়েছে কিনা ওয়েবসাইটে আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে নামের পরে আমাদের ওয়েবসাইটের ট্যাগ লাইন শো করছে অর্ডিনারি আইটি ডিএম অ্যান্ড ফ্রিল্যান্সিং ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যান্ড ফ্রিল্যান্সিং ইনস্টিটিউট এই এটা শো করছে হ্যাঁ এখন এটা এখন কিভাবে আমাদের টাইটেলটাকে চেঞ্জ করে আপনি আপনার টাইটেল এখানে যোগ করতে পারেন তো এটা কিভাবে কাজ করবেন এই কাজ করার জন্য আপনি আমাদের ডকুমেন্টেশন পেজে চলে আসবেন আসার পরে এই যে মানে লেখাটা রয়েছে এটা আপনি সিলেক্ট করে কপি করে নেবেন রাইট ক্লিক করে কপি করার পরে আপনার থিমের এডিট এইচ টিম এল সেকশনে যাবেন আপনার এই যে ব্লগার ড্যাশবোর্ড আসার পরে থিম থেকে কাস্টমাইজের এখান থেকে এডিট এইচ টিম এল এই এডিট এইচ টি এম এল এর মধ্যে ঢোকার পরে ওই বিষয়টা সার্চ করবেন সার্চ করে আপনি এটা আপনার কোনো টেক্সট দিয়ে চেঞ্জ করে ফেলবেন এখানে অ্যান্ড এ এম পি এই অংশটুকুর মানে হচ্ছে এটা অ্যান্ড সাইন আকারে কাজ করবে আর কি হ্যাঁ শুধু অ্যান্ড কাজ করে না এটা কনভার্ট হয়ে যায় কোডের ক্ষেত্রে তো যদি অ্যান্ড রাখতে চান তাহলে এই পুরো অংশটা রাখতে হবে যদি টেক্সট রাখতে চান তাহলে তো টেক্সট রাখতে পারছেন এই সমস্যা নাই তো তবে ট্যাগ লাইন হিসেবে চেষ্টা করবেন চার শব্দের বেশি ব্যবহার না করার জন্য যদি চার শব্দের বেশি ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু এটা কেটে যাবে আর কি হ্যাঁ কারণ এখানে দেখানোর মতো অত বেশি জায়গা নাই যদি আরও একটা বড় শব্দ যোগ করি তাহলে কিন্তু এটা কেটে যাবে তখন ডট 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 হয়ে যাবে শেষে তো চেষ্টা করবেন ট্যাগ লাইন হিসেবে চার চার শব্দ রাখার জন্য সর্বোচ্চ তো আমি এখন থিমের এডিট এস্টিমে আসলাম এইখানে কিন্তু ভুলেও কেউ উল্টা পাল্টা কাজ করবে না তাহলে কিন্তু থিম কাজ করবে না আর কি হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে যাতে করে উল্টা পাল্টা কাজ না হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কি করবেন পুরো থিমটা কপি করে একটা ব্যাক আপ রেখে দেবেন অন্য কোনো জায়গায় তারপরে এখানে কাজ করবেন কাজ করার পরে ওয়েবসাইটে গিয়ে রিফ্রেশ করে দেখবেন ঠিকঠাক আছে কিনা থাকলে বাস ঠিক আছে আর ঠিক না থাকলে আগে যেখানে ব্যাক আপ রাখছিল সেটা আবার এখানে নিয়ে আপলোড করবেন তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না ভুল হয়ে গেলেও তো এই পুরো ফাইলটা ব্যাক রাখার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এ চাপ দিয়ে কন্ট্রোল সি চাপ দেবেন কপি হয়ে থাকবে তারপরে আপনি সাব লাইন ওপেন করবেন সাব লাইন ওপেন করে আপনি আপনার ফাইলটাকে এই সাব লাইনের মধ্যে সেভ করে রাখবেন আর কি হ্যাঁ তো আমি এটা এখান থেকে এগুলো সব কেটে দিচ্ছি দিয়ে আমি কন্ট্রোল এন দিলাম তাহলে এটা যে নতুন পেজ চলে আসলো দিয়ে এখানে পেস্ট করে রাখলাম মান টাইটেল আমি এখানে সেভ হয়ে থাকলো আর কি মানে এটা ব্যাক থাকলো আমাদের কাছে এখন আমি যা খুশি তাই করতে পারি ভুলভাল হয়ে গেলে আমাদের ব্যাক আপ যেটা আছে আমি সেটা কপি করে নিয়ে গিয়ে আবার আমাদের থিমের মধ্যে পেস্ট করে দিলে ওটা ঠিক হয়ে যাবে সমস্যা হবে না তো যাই হোক এখানে আসার পরে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এফ চাপ দিতে হবে কন্ট্রোল এফ যে কোনো একটা জায়গায় মাউস পয়েন্টটা রাখা বসে ভুলে চেঞ্জ করে ফেলবেন না জাস্ট মাউস পয়েন্টটা রাখবেন রাখার পরে কন্ট্রোল এফ চাপ দেবেন তাহলে এখানে সার্চ পার্টটা আসবে এখানে এসে আপনাকে পেস্ট করতে হবে কোনটা এই যে একটু আগে যেটা আমরা কপি করছিলাম কোনটা এটা আবার কপি করে নিয়ে আসি এই যে এই অংশটুকু আমি সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করে কপি করছি করে এখানে এসে আমি এটা পেস্ট করে দিলাম দেওয়ার পরে কিবোর্ড থেকে এন্টার দিলাম তো এখন দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই অংশে চলে আসছে এখন এই অংশটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে আমি এখানে জাস্ট দিয়ে দিচ্ছি ওয়েলকাম টু আওয়ার ব্লগ এই এখানে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের বা ওয়েবসাইটের বা ব্লগের ট্যাগ লাইন যেটা আছে সেটা আর কি এখানে দিয়ে দেবেন আর কি হ্যাঁ দিয়ে দেওয়ার পরে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে এসে রিফ্রেশ করবেন রিফ্রেশ করলে দেখতে পাবেন যে হ্যাঁ ওই কথাটা এখানে যুক্ত হয়ে গিয়েছে তো দেখেন আমরা যেহেতু চারটা শব্দ রাখছি এটা সুন্দর করে শো করছে আর হ্যাঁ বড় হলে কিন্তু এটা কেটে যেত আবার সার্চ পেজও এটা এখান থেকে কেটে কেটে যাবে তো সেক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন চার শব্দের মধ্যে এটা রাখার জন্য আচ্ছা এরপরে রয়েছে মেটা ডিসক্রিপশন আচ্ছা তো মেটা ডিসক্রিপশন কোনটা আপনি যখন গুগলে কোনো কিছু লিখে সার্চ করেন ট্যাগ লাইনের নিচে যে একটা লাইন লেখা শুরু করে না এটাকে বলা হয় হচ্ছে মেটা ডিসক্রিপশন তো আপনার ওয়েবসাইটের মেটা ডিসক্রিপশন সর্বোচ্চ আপনাকে একশো ষাট ক্যারেক্টারের মধ্যে লিখতে হবে তাহলে এটা ঠিকঠাক মতো করে শো করবে একশো পঞ্চাশ বা ষাট ক্যারেক্টারের বেশি হয়ে গেলে এটা কিন্তু ঠিকঠাক মতো শো করবে না কেটে যাবে আর কি হ্যাঁ তো গুগল মাঝে মধ্যে অটোমেটিক্যালি তার নিজের ইচ্ছা মতো জায়গা থেকে ট্যাগ লাইন শো করাই মেটা ডিসক্রিপশন শো করায় সেটা কোথায় আমাদের ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে তারা এই জায়গা থেকে নিয়েছে আর কি হ্যাঁ এখানে যেহেতু অর্ডিনারি আইটের সম্পর্কে লেখা আছে তাদের এআই এখান থেকে সেটা নিয়ে
চাপ দেওয়ার পরে আমি ওই লেখাটা এখানে পেস্ট করে দিলাম দিয়ে কিবোর্ড থেকে ইন্টার দিলাম দেখতে পাচ্ছেন যে ওই জায়গাতে এটা চলে আসছে আমি এখন এই লেখাগুলো যদি চেঞ্জ করে দিয়ে দিই এই ইয়ের পরে এখান থেকে এই পর্যন্ত ভুলেও এই চিহ্নগুলো আউট করে দেবেন না তাহলে কিন্তু আর কাজ করবেন আর কি হ্যাঁ এখন যে অংশটুকু সিলেক্ট করলাম এটুকু আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো লেখা দিয়ে চেঞ্জ করতে পারেন তাহলে সেটা আপনার সার্চের মেটা ডিসক্রিপশন হিসেবে কাজ করবে আচ্ছা এরপরে রয়েছে সোশ্যাল শেয়ার ইমেজ আচ্ছা সোশ্যাল শেয়ার ইমেজ বলতে আসলে কি বোঝায় একটু আপনাদেরকে দেখায় আর আমি আর কি হ্যাঁ আমি যদি এখন এই আইটিমিয়ার ডট কম এই লিঙ্কটা আমি যদি এখন ইয়ে করি কপি করি কপি করে যদি আমি এখন ফেসবুকে বা মেসেঞ্জারে কাউকে সেন্ড করি তাহলে কি আসে একটু দেখেন তো আমি এটা এসে একজনকে এখান থেকে সেন্ড করব তো এই যে আইটিমিয়ার ডট কম লিখে আমি এখান থেকে সেন্ড করে দিলাম দেখেন আমি লিঙ্কটা তাকে শেয়ার করে দিয়ে দিছি চলেও গিয়েছে কিন্তু এখানে ছবি যেটা শো করছে সেটা কিন্তু অর্ডিনারি আইটি ছবি শো করছে আর কি হ্যাঁ তো আপনিও যদি আপনার লিঙ্কটা মানে আমাদের থিম সেট করে অন্য কাউকে দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু অর্ডিনারি আইটি লেখায় এইখানে শো করবে তো আপনাকে এই সোশ্যাল শেয়ার ইমেজটা আপনাকে সেট করতে হবে আপনার ব্লগের ক্ষেত্রে তো এটা কিভাবে সেট করবেন চলুন আমি একটু দেখাই আচ্ছা তো এই কাজটি করার জন্য আপনাকে যে কাজটা করতে হবে ফটোশপটাকে আবার ওপেন করতে হবে আগের ফাইলটা আমি এখান থেকে জাস্ট বাদ দিয়ে দিচ্ছি এরপরে ফাইল থেকে ওপেন সেকশনে গিয়ে সোশ্যাল শেয়ার ইমেজ এই যে এটা ফটোশপ ফাইল এটা ওপেন করবেন করার পরে এটাকে আপনি আপনার ব্র্যান্ডিং দিয়ে চেঞ্জ করে ফেলবেন অবশ্যই লেখাগুলো এই এরিয়ার মধ্যে রাখবেন আর কি হ্যাঁ যদি এটা উপরে চলে যায় এদিকে নিচে আসে তাহলে কিন্তু কেটে কেটে যাবে খেয়াল করেন ওই যে উপরে থাকলে কিন্তু আসতো না আর কি হ্যাঁ ওই এরিয়া টুকুর মধ্যে যে লেখাগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু শেয়ার করার পরে শো করবে তো এই লেখাগুলো আপনি আপনার ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করে ফেলেন চেঞ্জ করা হয়ে গেলে আপনি এই ফাইলটাকে আবার সেভ করেন জেবি জি বা পিএনজি আকারে সেভ করা হয়ে গেলে আপনি এটা আবার আপলোড করতে হবে আপনাকে হ্যাঁ তো কীভাবে আপলোড করবেন চলুন আমরা আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই আর কি হ্যাঁ তো এইখানে আমরা যে ফোনটা ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে শরীফ শিশির ইউনিকোড এটা থিম ডাউনলোডের যে পেজ আছে সেইখানে আমি দিয়ে দিব আমি এখন ভিডিও রেকর্ড করছি আমার এখন মনে হলো আমি এটা দিয়ে দেব আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে নিতে পারবেন এই ফোনটি লিখতে চাইলে আর যদি অন্য কোনো ফোন পছন্দ হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো ফোন ডাউনলোড করে কাজ করতে পারেন সমস্যা নেই আমি এই ফোনটা আপনাদেরকে দিয়ে দেবো সমস্যা নেই আচ্ছা তো কীভাবে ফাইলটা সেভ করতে হবে আপনারা এগুলো অলরেডি জানেন তো এটা যেহেতু কোনো স্টিল ইমেজ কোনো জায়গায় ফাঁকা টাকা নাই সেই ক্ষেত্রে এটাকে জেপি জায়গাটা সেভ করবেন এই জন্য ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে সেভ ফর ওয়েবে যাবেন এখন দেখবেন কোনটাতে ফাইল সাইজ কম দেখায় সেটা সেভ করবেন হ্যাঁ এই যে এখানে বাই ডিফল্ট জেপিজি আছে জেপিজি থাকা অবস্থায় এই ফাইলটার সাইজ আপনি কম করতে পারবেন এখান থেকে কোয়ালিটিটা কমাই দেবেন আর কি হ্যাঁ তো কোয়ালিটি কমা দিলে দেখবেন ফাইল সাইজ কমে গেছে আর একটা প্রবলেম কি কোয়ালিটি কমা দিলে দেখবেন যে সুবিধাও সাপস হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে যতটুকু কোয়ালিটি বাড়াইলে দেখতে ক্লিয়ার লাগবে ততটুকু কোয়ালিটি মানে রাখবেন সেই ক্ষেত্রে সুন্দর লাগবে তো দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এটা হচ্ছে এক হাজার পিক্সেল হয়ে আছে আমরা অনেক সময় লিঙ্ক ফেসবুকে পোস্ট আকারে শেয়ার করি তো সেইখানে অনেক বড় একটা এরিয়া থাকে তো যার ফলে একটু বেশি বড়ই লাগবে ছিয়ানব্বই কিলোবাইট হয়ে আছে এটা যদি আপনি কম করতে চান তাহলে কি করতে পারেন যে পিজিটাকে আপনি পিএনজি এইট দিয়ে কনভার্ট করতে পারেন পিএনজি এইট দিয়ে কনভার্ট করলে এখন খেয়াল করেন ফাইল সাইজ মাত্র আঠাশ কিলোবাইট হয়ে গিয়েছে কিন্তু কোয়ালিটি আগের মতোই আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কালারে দুশো ছাপ্পান্নটা কালার মানে নিয়ে নেওয়া আছে এইখানে কি দুশো ছাপ্পান্নটা কালার আছে নাই এখানে চার চার পাঁচটা কালার আছে সেখানে যদি কালারগুলো যদি আমরা কমিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এই ফাইল সাইজটা আরও অনেক কমবে আর কি হ্যাঁ দেখেন কিভাবে আমি এই দুশো ছাপ্পান্নর উপরে আট দিয়ে ক্লিক করলাম দেখেন ফাইল সাইজটা আরও কমে গেছে এখন সতেরো কিলোবাইট হয়ে গেছে আর দুশো ছাপ্পান্ন তো ছিল হচ্ছে আঠাশ কিলোবাইট আর যে বিজেতে ছিল ছিয়ানব্বই কিলোবাইটের মতো আর কি হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে যদি আমি ফোর কালার দিয়ে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে ষোলো কিলোবাইট হয়ে গেল কিন্তু ফোর কালার দিয়ে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন কিছুদিন সেখান থেকে আপসা হয়ে গেছে ফোর কালারে হবে না আমি এখান থেকে এইট কালার দিয়ে দিলাম তো এইট কালার দিয়ে দিলেও মোটামুটি সব কিছু দেখতে ঠিক লাগছে এবং ফাই সাইজও একশো কেবি থেকে মোটামুটি বিশ কেবি নিচে চলে আসছে অনেক কম হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি আপনি এখন চাইলে এই ছবিটাকে সেভ করতে পারেন যেটা কি পিএনজি একারে আছে তো এটাকে আপনি এখন সেভ করবেন ডেস্কটপে তারপরে এই ফাইলটা আপলোড করবেন তো আমি এখান থেকে ক্যান্সেল করে দিচ্ছি কারণ আপনারা জানেন কীভাবে সেভ করতে হয় এখন এই ফাইলটা আপনারা এখন কীভাবে আপনাদের ইয়েতে সেট করবেন সেটা এখন আপনাদেরকে একটু দেখাই তো আমি এখন চল
এই জায়গাতে আপনাদেরকে একটা ছবি বসাতে হবে যেটা কি সোশ্যাল শেয়ার ইমেজ হিসেবে কাজ করবে তো এখন এখানে কিভাবে আপনি ফাইলটা সেট করবেন এই জন্য প্রথমে আপনি দুটো ট্যাপ করে নেবেন হ্যাঁ এখানে একটা ট্যাপ থাকবে পাশে আরেকটা ট্যাপ থাকবে তো আমি এখন এখান থেকে ব্যাকে আসছি এসে আমি এখন এখান থেকে আমাদের লে আউটটাকে ওপেন লিঙ্ক ইনে নিউ ট্যাপে নিয়ে যাচ্ছি এটা পাশে থাকলো আর এইখানে আমি হচ্ছে জাস্ট এডিট এস টেমেলটাকে রাখবো আর কি হ্যাঁ লে আউট আসার পরে আপলোড ইমেজ জায়গাটা আছে এখানে এসে আচ্ছা যেখানে আমরা কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল ভি দিয়ে রাখছিলাম সেই জায়গাটাকে চলে গেলাম চলে যাওয়ার পরে যেহেতু এখানে ইমেজ সেট করতে হবে তো আমি এখন এখানে কি করবো সোশ্যাল শেয়ার ইমেজটা আপলোড করবো আর কি হ্যাঁ এটা কোথায় আছে এটা যে লে আউটের মধ্যে আছে লে আউটটা এক ট্যাবে আর টেম্পলেট আর ট্যাবে আছে তো আপলোড ইমেজ এখানে এসে এটাকে আমি রাখবো না এখান থেকে আপলোড ইমেজ এখানে সিলেক্ট করছি করার পরে এইখান থেকে আপনার ছবি যেটা আছে ধরেন যে এটাই আপনার ছবি জাস্ট আপনি এটাকে সিলেক্ট করে আপলোড করে দিয়ে দেবেন আপলোড করা হয়ে গেলে আচ্ছা আপলোড চলছে এটা কিন্তু আমি রং ছবি আপলোড করলাম আর কি হ্যাঁ আপনারা ওইটা ঠিকঠাক মতো করে মডিফাই করে আপলোড করবেন রাইট ক্লিক করে কপি ইমেজ লিঙ্ক কপি ইমেজ অ্যাড্রেস দক্ষিত কপি ইমেজ অ্যাড্রেস নিয়ে নেবেন নেওয়ার পরে এখন এখানে এটা পেস্ট করতে হবে কোথ থেকে শুরু এখান থেকে শুরু দুঃখিত এই যে এখান থেকে শুরু এখানে এসে শেষ দিয়ে এখানে রাইট ক্লিক করে আপনি পেস্ট করে দেবেন বাস আপনার ইমেজটা পেস্ট হয়ে গেল এরপরে আপনি এটা এখান থেকে সেভ করে দেবেন আচ্ছা সেভ করা হয়ে গেলে এখন এটা আসলে কাজ করে কি না সেটা এখন আমাদের চেক করতে হবে তো আমি আইটিমের লিঙ্কটা কপি করলাম কপি করে আমি এখন এখানে আবার আর একজনকে মেসেজ করে সেন্ড করার চেষ্টা করছি দেখি কাজ করে কি না তো এটা দেখতে পাচ্ছেন সেন্ড হচ্ছে একটু সময় লাগবে আমরা একটু অপেক্ষা করি যেহেতু নতুন ইমেজ সেট করছি যার ফলে একটা পুরো প্রক্রিয়াটা কমপ্লিট হতে কিছুক্ষণ সময় লাগতে পারে এখন কমপ্লিট হওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছি না এটা আগের মতো ইমেজ শো করছে নতুন ইমেজ শো করার পরেও তো এখন এই লিঙ্কটাকে এখন আমাদের একটু ডিবাগ করতে হবে আর কি হ্যাঁ তো লিঙ্ক ডিবাগ আপনারা কিভাবে করবেন লিঙ্ক ডিবাগ করার জন্য আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আমাদের এই মূলমেনু থেকে আবার থিম ডাউনলোড পেজে চলে চলে যাবেন থিম ডাউনলোড পেজে চলে যাওয়ার পরে একদম নিচের দিকে চলে আসবেন দেখবেন যে এখানে ফেসবুক টি বাগারের একটা শেয়ারিং লিঙ্ক রয়েছে এই লিঙ্কের মধ্যেই ঢুকে পড়বেন এই লিঙ্কের মধ্যে ঢুকে পড়ার পরে আপনার ওয়েবসাইট যেটা রয়েছে সেই লিঙ্কটাকে ডিবাগ করে নিতে হবে আর কি হ্যাঁ তো লিঙ্কটা ওপেন হচ্ছে তো এখন আমাদের যে ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা রয়েছে আমি এটা পেস্ট করলাম ডাব্লু ডাব্লু হাবিস সবগুলো কেটে দিয়ে শুধু আইটেমিয়া ডট কম রাখলাম দেখে আমি এখন এখান থেকে ডিবাগ করছি ডিবাগ করার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে লাস্ট ডিবাগ হয়েছে অক্টোবরের একুশ তারিখে আচ্ছা তো এখন এটা অলরেডি চেঞ্জও হয়ে গেছে ডিবাগ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি এখান থেকে স্ক্র্যাপ এগেন দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে এটা ভালোভাবে আর কি ইফেক্ট ফেলে আর কি দেখতে পাচ্ছেন এখন এটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আচ্ছা এটা থেকে কনভার্ট হয়েছে এটা আর এটা থেকে কনভার্ট হয়েছে এইটা আচ্ছা যাই হোক কাজ হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ এখন যদি আমরা এই লিঙ্কটা ফেসবুকে কাউকে শেয়ার করি দেখি এখন কাজ করে কি না তো আমি এখন লিঙ্কটা শেয়ার করে দিয়ে দিলাম এখন দেখতে পাচ্ছেন যে হ্যাঁ এটা কাজ করছে তাহলে কিভাবে আপনি হচ্ছে সোশ্যাল শেয়ার ইমেজ আপনার ব্লগে সেট করে ডিবাক করে অন্য কাউকে সেন্ড করবেন এটা কাজ করে কিনা কিভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন আশা করছি এটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এবার আমরা চলে যাই পরবর্তী বিষয়গুলোতে তো আমাদের ডকুমেন্টেশনে চলে আসলাম সোশ্যাল শেয়ার ইমেজ শেষ এরপর হচ্ছে স্কিমার লোগো আর ফেবিকন আপডেট করতে হবে তো এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ফেবিকনের লিঙ্ক এই যে আমি এই লিঙ্কটাকে জাস্ট সিলেক্ট করে কপি করলাম কপি করার পরে আমাদের থিমের এডিট স্টিমার সেকশন আসলাম এসে কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল ফি দিলাম দিয়ে ইন্টার দিলাম তো দেখতে পাচ্ছি দুই বার ইন্টার দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছি যে এই লিঙ্কটা দুই জায়গাতে রয়েছে এই দুই জায়গা থেকেই এই আমাদের ছবিটা চেঞ্জ করে ফেলবো আর কি হ্যাঁ তো ফেবিকনের ছবি কোথ থেকে চেঞ্জ করে ফেলবো এই যে এইখানে এসে আবার আমরা অন্য একটা ছবি আপলোড করব লে আউটের মধ্যে এসে আর কি হ্যাঁ এই যে আপলোড ক্যান্সেল করে দিই এইখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আপলোড ফর্ম কম্পিউটার এখান থেকে চুজ ফাইল চুজ ফাইল থেকে আমরা একটা ফেবিকন এখান থেকে এখন সিলেক্ট করে বুঝতে পারছেন আশা করছি আর বলার কিছু নাই অতিরিক্ত করে যেহেতু ফেবিকন অলরেডি একটা তৈরি করে আসে ওটাই আমি আবার আপলোড দিচ্ছি আপলোড দেওয়া হয়ে গেলে একটা ছবি চলে আসবে এই ছবির উপরে রাইট ক্লিক করে কপি ইমেজ অ্যাড্রেস করে নেবেন কপি ইমেজ অ্যাড্রেস করে নেওয়া হয়ে গেলে এটা আপনি এইখানে আর এইখানে পেস্ট করে সেভ করে দিয়ে দেবেন তারপরে ওয়েবসাইটে গিয়ে রিফ্রেশ করলে দেখবেন যে আপনার ফেবিকন চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আরও একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে ওই সেম ফেবিকনটাই আপনাকে আবার সেটিংসের মধ্যে গিয়ে
फेविकन डट आई सीओ ये लिखे की बोर्ड के इंटर देवें इंटर दी अपनी अपना फेविकन का देखते पाए हाँ एकदम क्लियर देखा जाए जो अन्न को वेबसाइट ये चेक कर देखी केमन देखें शुरू तो देखी जमन जरा स्टूडेंट रही है इर आगे क्ज करें तरह वेबसाइटर फेविकनगू देखते केम लगे चलो हमें एक अपन के देखा ये वेबसाइटर फेविकन के जो चेक करी फेविकन डट आई सीओ दिए तब देखते पाँच इट एकदम झापसा फेविकन आ छोटो क्या भाव में बड़ो फेविकन सेट करते हैं अपन वेबसाइटे आशा कर बुझते पे तो अपनी जो फेविकन फाइल जो सेव करबें एक केटे दी फाइल सेव कर विषय एक फाइल थे कहीं फाइल थे ओपेने जा ओपे जाए जस्ट वाइट फेविकन यटार मध्य आसि अपनार को फेविकन ये सेट करब अवश्य पी एनजी आकार सेव करब आनी जो सेव करते जा फाइल थे एक्सपोर्ट तरह फर वेब जो अपनी जाबन तक एखे सैज जो रही है इटे दुशो पिक्सल कर फेविकन सैज हे दुशो पिक्सल एट दुशो पिक्सल दिए रखबें दुशो पिक्सल दिए सेव कर और छोटो आकार सेव करते चाहले एखे जो पी एनजी फर्मेट रही है एखान के पी एनजी एड दिए देवें तो सजटा और कमे छोटो हो जाए हाँ अच्छा ये मैं एस क्षेत्र में इफिसियंट हिसाब से क्ज करब देखते पाँच किलोमीटर हो गए फेविकन ये फेविकन का सेव कर अपना वेबसाइटे आपलोड करबें तो ये सुंदर है तो आशा कर फेविकन आपलोड करबें एकदम एच डी फर्मेटे से बुझते पे अच्छा एरपर रही है गुगल एनालिटिक्स आईडी अच्छा तो गुगल एनालिटिक्स आईडी अपन वेबसाइटे कि भाव सेट करब चलो अपन के एक शेयर कर दी एखे जो आईडी रही है इटे जस्ट अपनी सिलेक्ट कर कपि करबें एडिडेस टी एम एल सेक्शने चले जा थीम थे एखे क्लिक कर एडिडेस टी एम एल एखे जाए अपनी कंट्रोल एफ कंट्रोल भि दिए की बोर्ड इंटर चप देवें तो हमें अपना हे देखते हैं जो गुगल एनालिटिक्स आईडी पसंद जो जैगाटा एखे चले आसने अपन गुगल एनालिटिक्स आईडी जेटा आ बसाते हैं एखे एक बार बसबें और आक बार बसाते हैं हे अपन सेटिंग से मध्य सेटिंग से मध्य गए ये गुगल एनालिटिक्स आईडी जैसे आईने गए अपनी वो बसाय देवें तो देखते हैं जो ये गुगल एनालिटिक्स मेजारमेंट आईडी नाम एक सेक्शन रही है ये क्लिक कर क्लिक कर सेम आईडी एखे अब बसाय दिए सेव कर और ये आईडी अपनी क्यों पा चलो हमें एक अपन के देखाई गुगल एनालिटिक्स आईडी बेर करार्जनर गुगल एनालिटिक्स वेबसाइटर मध्य ढुके पड़बें ढुके पड़ारे अपनी चले आसबें एडमिन सेक्शने एडमिन सेक्शने लोड निचे हमें एक अपेक्षा करी एडमिन सेक्शन लोड नवर पर एक नीचे दिखे चले आसबें तो हमें ये और बस किस अपन देखते पाबें एखान हे एखे जे भाव देखान कथा से भावे आसले मन हे देखा ना डाटा स्ट्रीम तो मुहूर्ते मन हम खुजे पासी ना कार मध्य ढुके आसी जाना जाए समस्या नहीं हमें एखान जो सार्च कर डाटा स्ट्रीम अपनी सार्च करते डाटा एस लिखे सार्च कर ले देखते हैं जो डाटा स्ट्रीम चले आसमें जस्ट ये क्लिक कर देखते पाब जो डाटा स्ट्रीम तो चले आसो ये कानेक्ट कर गुगल एनालिटिक्स पार्सन फोर दिए हमें एखे एर आईकने क्लिक करी एर आईकने क्लिक कर लेते पाब जो एखे मेजारमेंट आईडी रही है ये हे मेजारमेंट आईडी से जेटा कपि कर अपनी थीमर मध्य सेटिंग से मध्य बसिए दिए देवें तो हमें हो जाए और जो अपनी नीचे दिखे आसें तो कन्फिगारेशन सेंगस आनी पे जा कन्फिगारेशन सेटिंग से मध्य जे सकल विषयगुल्लो थे से गोलो क्योंकि अपना की नतून कर एड करार को प्रयोजन नहीं शुद्म डाटा आईडी बसाले आनी आपनर समस्त इनफरमेशनगुल् ट्रैक करते पर आगे हमें हम टैग इन्स्ट्रकशन थे कोडगुलो के को, मैं ये मध्य यूज करतम जो इन्स्टल मानुअलि लेखा रही है यो थीमर मध्य यूज करतम ये कोडगुल्लो जो अपना थीमर मध्य अलरेडी थे थे तो यो रिमूव कर दिए दिन यो थीमर मध्य थार को प्रयोजन नहीं भिव टैग इन्स्ट्रकशन मध्य गए पे जा कोडगुल्लो क्योंकि एखार को बसान प्रयोजन नहीं कारण यबा स्क्रिप्ट फाइलर जो देखा जा वेबसाइटर इस्यू बा परफरमेंस स्कोर डाउन हो जाए कि हाँ तो क्षेत्र में ओगुलर बसबें ना शुदुम्र कोड नहीं बस दिल मैं कोड नहीं बस दिल थीम समस्त विषय ट्रैक करते हैं ये इस्यू बा परफरमेंस स्कोर अनेक भलो क्ज कर आशा कर बुझते पे अच्छा तो कैन थे कैसे दीची हमें अब परवर्ती विषयगूत आस अच्छा अने के किस विषय मिसटेक कर फिलें से विषय आस एखे से एड कर अच्छा गुगल एनालिटिक्स पर अने के देखा जा आगे थीम गुगल सार्च कन्सोल एड कर रखें तो आर मैं अपन वेबसाइटे कानेक्ट करबें नतून को कानेक्ट करा दरकार नहीं शुद्म सार्च कन्सोलर कोड जो रही है से कोडा अपना सार्च कन्सोल के लिए थीम मध्य बसिए दी हो जाए यह क्या क्यों करबें एक देखिए दीची विषय स्टेप बह स्टेप
এর জন্য গুগল সার্চ কনসোল অ্যাকাউন্টে ঢুকে পড়বেন গুগল সার্চ কনসোলের অ্যাকাউন্টের মধ্যে আসার পরে স্ক্রল করে নিজের দিকে আসবেন আসার পরে আপনি চলে যাবেন সেটিংস সেকশনে সেটিংস সেকশনে যাওয়ার পরে এইখানে যে ভেরিফিকেশন ডিটেলস রয়েছে ওনারশিপ ভেরিফিকেশন দুঃখিত ইউজার অ্যান্ড ওনারশিপ পারমিশন মনে হয় এটার মধ্যে আছে আমি একটু চেক করি ভুলে গেছি আর কি অনেক আগে চেক করছিলাম তো তো দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে ওনার ভেরিফিকেশন ভেরিফাইড লেখা রয়েছে এখানে ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে ওনারশিপ ভেরিফিকেশন ডিটেলস এখানে ক্লিক করে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি যে এইচ ডিএমএল ট্যাগ এখানে রয়েছে এই ট্যাগটাকে আপনি দশ কপি করে নেবেন এখান থেকে ডান করে দেবেন তো এরপরে আপনার কাজ হচ্ছে এটাকে নিয়ে গিয়ে আপনাকে বসাইতে হবে হচ্ছে আপনার থিমের মধ্যে গিয়ে হেড সেকশনের মধ্যে আর কি হ্যাঁ কাস্টমার সেকশনের মধ্যে এসে এডিট স্ট্রিমের মধ্যে যাচ্ছি এখানে গিয়ে আমি যে কোনো একটা জায়গায় ক্লিক করে কন্ট্রোল এফ চাপ দিলাম দিয়ে আমি এখন ওপেনিং ব্র্যাকেট দিয়ে সার্চ করছি হেড হেড যেখানে শেষ হয়েছে আর কি হেড এটা দিয়ে আমি কোর্ট থেকে ইন্টার দিলাম তো দেখতে পাচ্ছি যে হেড যে এখানে শেষ হয়েছে তো আমি এখন এখানে ওই কোর্টটা আর কি বসাই দিচ্ছি একটু ইন্টার দিয়ে ফাঁকা করে নিলাম ওপরের লাইনে পেস্ট করছি আচ্ছা তো আমি ওই কোডটা দুঃখিত রাখলেন নিচে এসে কোডটা এখানে বসে দিলাম আর কি হ্যাঁ এটা গুগল সাইড ভেরিফিকেশন সব দিয়ে আমি এটা এখানে বসে দিলাম তাহলে এখন কি হবে আমাদের সমস্ত এই ওয়েবসাইটের ইনফরমেশন গুগল সার্চ কনসোল ট্র্যাক করতে পারবে তো এটা যেহেতু অডিন আইআইটির সার্চ কনসোলের ইয়ে তো এগুলো আর কি এখানে কোনো প্রয়োজন নাই আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য বললাম আর কি হ্যাঁ তো এই জায়গাতে আপনার গুগল অ্যাডসেন্সের যে আপনার মূল স্ক্রিপ্ট কোডটা রয়েছে সেটাও কিন্তু বসাইতে হবে আর কি হ্যাঁ তো অ্যাডসেন্সের স্ক্রিপ্টের কোড কীভাবে বসাবেন চলুন সেটা একটু আপনাদেরকে দেখাই তো অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে লগ করার পরে এই যে বাম্পাসের মেনু বার থেকে সাইড সেকশনে চলে আসবেন আসার পরে যদি এখান থেকে দেখতে পান যে অ্যাড ডট টেক্সটিটা আনঅথরাইজ হয়ে গিয়েছে তাহলে সেটাকে আবার বসাইতে হবে কোথায় পাবেন এই যে অর্ডিনারি আইটি ডট কম বা আপনার ওয়েবসাইটের নামের উপরে যদি আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করলে আপনি এখানে দেখতে পাবেন সেই এক লাইনের একটা কোড সেইটা নিয়ে গিয়ে আপনাকে বসাইতে হবে কোথায় আমি যদি একটু ব্যাকে আসি অ্যাড টাস্ট টেক্সটির ফাইলটা আপনাকে বসাইতে হবে হচ্ছে সেটিংসের মধ্যে গিয়ে একদম নিচে চলে আসবেন অ্যাড ডট টিক্সটি রয়েছে কাস্টমে যে অ্যাড ডট টিক্সটি এটা চালু করে দিয়ে ওই কোডটা আর কি এইখানে বসে দিয়ে আপনাকে সেভ করতে হবে আশা করছি এগুলো জানেন আচ্ছা আর আরেকটা যে কাজ সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাডসেন্সের কোড বসানো আর কি হ্যাঁ তো সেটা কোথায় পাবেন আমি এখান থেকে ব্যাক আসছি সেটা পাবেন হচ্ছে আপনি অ্যাডসের মধ্যে গিয়ে অ্যাডসের মধ্যে যাওয়ার পরে যে সেকশনগুলো আসবে আমি একটু অপেক্ষা করি এটা লোড নিচ্ছে আচ্ছা এটা চলে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন গ্লোবাল সেটিংস রয়েছে দুঃখিত গ্লোবাল সেটিংস না বাই সাইট বাই সাইটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন গেট কোড রয়েছে আর কি এই কোডটা আপনি কপি করে নেবেন এই কোডটা কপি করে নেওয়ার পরে আপনার ট্যাম্পলেটের মধ্যে যে হেড সেকশনের উপরে এরকম জায়গাতে এটা বসাই দেবেন আর কি বসাই দিয়ে এটা সেভ করবেন তাহলে কাজ শেষ তো এটা যেহেতু অন্য ট্যাম্পলেট এটা তো বসানোর প্রয়োজন নাই তো আশা করছি বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন এই কোডটা বসানো থাকলে তারপর যদি আপনি অন্যান্য অ্যাড কোডগুলো বসান সেই ক্ষেত্রে কাজ করবে হ্যাঁ আত্মা ছাড়া কিন্তু ঠিকঠাক মতো কাজ করবে না বা আপনি ঠিকঠাক মতো পেমেন্টও পাবেন আর কি হ্যাঁ তো যাই হোক আশা করছি বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তাহলে গুগল সার্চ কনসোলের কোড কীভাবে আবার বসাবেন গুগল অ্যানালিটিক্স কীভাবে ট্র্যাক করবেন তারপর হচ্ছে অ্যাডসেন্সের অ্যাড কোড কীভাবে বসাবেন আশা করছি এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তো আমি এখন এইগুলো এখান থেকে কেটে দিচ্ছি আর কি কী বিষয় বাকি রয়েছে আচ্ছা এবার হচ্ছে টেবিল অফ কন্টেন্ট ভিজিবিলিটি তো টেবিল অফ কন্টেন্ট আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে কোথায় কোথায় আছে আমরা দু একটা এক্সাম্পল দেখাই তাহলে আপনাদের এগুলো পুরো বিষয়গুলো বুঝতে সুবিধা হবে আর কি হ্যাঁ তো আমি আমাদের ওয়েবসাইটে ঢোকার পরে বিকাশ থেকে এটা তো অর্ডিনারি আইটির পোস্ট ওপেন হয়ে গেল আমি ঢুকছি হচ্ছে আইটি মিয়াতে আচ্ছা তো এখানে এই যে হিজমার উপকারিতার একটা পোস্ট রয়েছে আমি এটা ওপেন করছি ওপেন করার পরে এখানে খেয়াল করেন এখানে দুটো সূচিপত্র রয়েছে এটা একটা ম্যানুয়াল সূচিপত্র আর এটা হচ্ছে অটো সূচিপত্র তো এই ম্যানুয়াল সূচিপত্রটা কিভাবে তৈরি করতে হয় প্রথমে এটা একটু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আমার মনে হয় যে ম্যানুয়াল সূচিপত্র আপনারা কেউ ব্যবহার করবেন না তো সবাই এটাই ইউজ করবেন যেহেতু এটা তৈরি করার জন্য কোনো কোট করতে হয় না সেক্ষেত্রে ম্যানুয়াল সূচিপত্র কীভাবে তৈরি করে আমি এটা বলছি না আপনাদেরকে হ্যাঁ এটা সম্পূর্ণটা বাদ দিয়ে দিলাম আচ্ছা তো আমি এই পোস্টটা এডিটিং বোর্ডে ওপেন করছি যে পেন্সিল আইকনে ক্লিক করছি এটাই পাশে রাখলাম তো এই ম্যানুয়াল সূচিপত্র যেটা আছে আমি এটাকে বাদ দিয়ে রাখছি দুটা কিন্তু একসঙ্গে কাজ করবে না হ্যাঁ দেখেন আমি ক্লিক করছি কাজ করছে না দুটা থাকলে একটা কাজ
এখানে রয়েছে তো এখন সূচিপত্রটা যদি আমি এখান থেকে অন্য জায়গায় দেখাতে চাই বা আপনারা যারা আগে থেকে ম্যানুয়াল পোস্ট সূচিপত্র ইউজ করেন যেমন আমি যদি অন্য একটা পোস্ট ওপেন করি যেমন দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে উপরেও একটা পোস্ট মানে অটো পোস্ট সূচিপত্র রয়েছে আবার নিচেও দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ম্যানুয়াল রয়েছে দুইটা তো এখন আপনি যদি মনে করেন যে না আমি অটোটা ইউজ করবো না ম্যানুয়ালটা ইউজ করব তো ম্যানুয়ালটা ইউজ করলে তো অটোটাকে আপনাকে আগে বন্ধ করতে হবে তাই না এটা কীভাবে বন্ধ করবেন এটা বন্ধ করার জন্য আপনি চলে যাবেন আমাদের ডকুমেন্টেশন সেকশনে বন্ধ করার জন্য যে টিওসি ভিজিবিলিটি ভ্যালু ইকুয়াল টু ট্রু আছে না এইটা লিখে আপনি টেম্পলেটের মধ্যে সার্চ করবেন কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল ভি সার্চ করার পরে আপনি এই যে এই সেকশনটা পেয়ে যাবেন এখন আপনাকে যেটা করতে হবে এই ট্রুয়ের জায়গাতে জাস্ট ফলস লিখে দিতে হবে এফ এ এল এস ই এখানে ফলস লিখে আমি ওয়েবসাইটে গিয়ে রিফ্রেশ করে দেখব যে অটো পেশুচিপত্রটা অটোমেটিক্যালি আউট হয়ে গিয়েছে আমি যদি এখন এখান থেকে রিফ্রেশ করি তারপর দেখতে পাচ্ছেন যে ওইটা আর নাই এখন শুধুমাত্র এই যে ম্যানুয়ালটাই রয়েছে আর এইখানে তো আমি ম্যানুয়ালটা রিমুভ করে দিয়েছিলাম অটোটাই ছিল এখন যদি আমি রিফ্রেশ করে দিই দেখব যে একটাও নাই দেখতে পাচ্ছেন যে অটো অটোটা নাই আর কি হ্যাঁ তো এখন আপনি যদি চান যে ম্যানুয়ালটা মানে ম্যানুয়াল সূচিপত্র দেখাবেন অটোটা দেখাবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা এইভাবে অফ করে দিয়ে দিতে পারেন আর যদি মনে হয় যে না ম্যানুয়ালটা না আপনি অটোটাই দেখাবেন যেহেতু অটোটা বেশি মানে অ্যাট্রাকটিভ এবং কোনো কোট টুট কোনো কিছু করতে হয় না তখন ওইটাকে আবার শো করাতে হবে শো করানোর জন্য এইখানে আবার লিখবেন টি আর ইউ ই ট্রু লিখবেন ট্রু লিখে আপনি এখান থেকে সেভ করবেন সেভ করা হয়ে গেলে আপনি এখান থেকে এসে রিফ্রেশ করবেন আপনার ওয়েবসাইটে দেখবেন যে অটো পেশ সূচিপত্রটা এখানে চলে আসছে আচ্ছা এরপরের কাজ হচ্ছে এটা কোথায় দেখাবেন আর কি হ্যাঁ তো এটা যেখানে দেখাবেন সেটা এখন কিভাবে আপনি চেঞ্জ করবেন তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে বলে দেওয়া আছে একটা টেবিল অফ কন্টেন্টের পজিশন তো এখানে ভ্যালু ইকুয়াল টু ইউ লেখা আছে এই কথাটা আপনি কপি করবেন করে ট্যাম্পলেটের মধ্যে গিয়ে আপনি সার্চ করবেন আচ্ছা সার্চ করে দেখতে পাচ্ছেন যে যে এখানে ভ্যালু ইকুয়াল টু ইউ লেখা রয়েছে এটা হচ্ছে ট্যাগের নাম এখানে কী কী রাখা যাবে ট্যাগের নাম দেওয়া যাবে ক্লাসের নাম দেওয়া যাবে কোনো আইডির নাম দেওয়া যাবে ওইটা যে এখানে থাকবে ঠিক তার নিশেই বেশ সূচিপত্র দেখাবে আর কি হ্যাঁ তো আপনি এখানে চাইলে যে কোনো কিছু নাম দিয়ে রাখতে পারেন তো আমি এখানে এমন একটা আনকমন ট্যাগের নাম দিয়ে রাখছি আন্ডারলাইন ট্যাগ যেটা আর কি সচরাচর আমরা কেউ ব্যবহার করি না যে এখানে আন্ডারলাইন ট্যাগ পাই মানে পেয়ে যাবে সেইখানে অটো পশুচিপত্রটা মুভ করবে আর কি হ্যাঁ এটা কীভাবে চলুন আমরা দেখি তো আপনারা চাইবেন এখানে আন্ডারলাইনটা রেখে দিতে আর কি হ্যাঁ কারণ অন্যান্য ট্যাগগুলো আমরা মোস্ট কমনলি বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করি যেমন হেডিং ট্যাগ প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এইগুলো আমরা বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করি যার ফলে আপনি অন্য ট্যাগগুলো ইউজ করলে এটা ঠিকঠাক মতো কাজ নাও করতে পারে এটা আনকমন ট্যাগ ইউজ করতে হবে তো আমি এইখানে এই আন্ডারলাইন বা ইউ ট্যাগটাকে যা ছিল বাই ডিফল্ট তাই রেখে দিলাম দেওয়ার পরে আমি এখন ধরেন যে যে পোস্টটা হিজমার উপকারিতা দেখতে পাচ্ছেন হিজমার উপকারিতা আমি একটু রিফ্রেশ করে নিই দেখতে পাচ্ছি এইটাতে উপরে আছে আমি চাচ্ছি যে এই সূচিপত্রটা ওইখানে না দেখায় ফিচার ইমেজের নিচে দেখাবো আর কি হ্যাঁ কোথায় দেখাবো ওইখানে না দেখায় ফিচার ইমেজের নিচে নিচে দেখাবো তাহলে এখন আমাকে কী কাজ করতে হবে এখান থেকে ওটা ওইখানে মুভ করতে হবে তো এই কাজটি করার জন্য কী করতে হবে আপনাকে এই থিমের মধ্যে গিয়ে কিন্তু কিছুই করতে হবে না হ্যাঁ বাই ডিফল যা ছিল তা মানে তাই আছে মানে এই ইনফরমেশনগুলো বাই ডিফল যা আছে তাই আছে শুধুমাত্র এখন আমরা পজিশনটা চেঞ্জ করার জন্য কি করব চলুন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে পোস্ট সূচিপত্র উপরে এখানে উপস্থাপনা রয়েছে আমি এখানে এসে ধরেন যে আরও এক দুই লাইন আপনি ইয়ে যোগ করে দিয়ে দিতে পারেন এটা তো অলরেডি হেডিং হয়ে রয়েছে আমি এটাকে টাইটেল করে দিই প্যারাগ্রাফ আচ্ছা তো আমি এখন চাচ্ছি যে এখানে শো করবে আর কি হ্যাঁ পশুচিপত্রটা উপরে শো করবে তো ফিচার ইমেজের নিচে পশুচিপত্র থাকবে তার নিচে হচ্ছে এই ইয়েটা থাকবে আর কি হ্যাঁ মানে ভূমিকার পরবর্তী অংশটুকু তো আমি এখন এখানে একটা স্পেস দিয়ে আমি জাস্ট এখানে পোস্ট সূচিপত্র আমি আপনি এখানে যে কোনো লেখা লিখতে পারেন আর কি হ্যাঁ আমি এখানে লিখছি পোস্ট সূচিপত্র একসঙ্গে লিখলাম আপনি কিন্তু এখানে যে কোনো শব্দ লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ এটা লেখার পরে আপনি এটাকে সিলেক্ট করবেন করে আপনি এখান থেকে জাস্ট আন্ডারলাইন ট্যাগটাকে মার্ক করে দেবেন দেওয়ার পরে এই যে এখানে এ পাশে একটা স্পেস আছে ওই স্পেসটাকে আপনি জাস্ট আউট করে দেবেন দেওয়ার পরে আপনি এখান থেকে আপডেট করবেন আচ্ছা আপডেট করা হয়ে যাওয়ার পরে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে এসে এবার রিফ্রেশ করবেন রিফ্রেশ করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে ওইটা আর এখানে না
মানে উপ মানে শো হয়ে আছে আমি যদি এখন উপস্থাপনায় ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এই সেকশন আসবে খেয়াল করেন উপস্থাপনায় ক্লিক করলাম এই তো ওই সেকশন আসছে আমি যদি উপসংহারে ক্লিক করি তাহলে খেয়াল করেন উপসংহারে চলে গেল আর কি হ্যাঁ এখন এইভাবে আপনাকে এর আগে পাবলিশ করা প্রত্যেকটা পোস্টে এইভাবে কোথায় পশুচি পত্র শো করবে আপনাকে এইভাবে বলে দিতে হবে আর যদি আপনি কোনো কিছু বলে না দেন তাহলে কি হবে এটা অটোমেটিক্যালি পোস্টের টাইটেলের দেখা যাচ্ছে নিচে যে সেকশনটা রয়েছে সেইখানে শো করবে এই পোস্টে যেহেতু অলরেডি এই এখানে মার্ক করা আছে ওইখানে শো করছে আমি যদি অন্য কোনো পোস্ট ওপেন করি শীতকালীন রোগ সমূহ আমি এটা ওপেন করছি এটার মধ্যে সেট করা আছে কিনা হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন যে এটার মধ্যে যেহেতু আমরা বলি নাই কোথায় শো করবে সেই জায়গাটা যেহেতু আমরা নোট করে দিই যার ফলে বাই ডিফল এটা আর কি ওপরেই শো করছে আর কি হ্যাঁ তো যদি এখন আমি এটাকে নিজ দেখাতে চাই কী করতে হবে আবারও সেম কাজ করতে হবে আমি জাস্ট পোস্টটাকে এডিট মোডে ওপেন করছি এডিট মোডে ওপেন করার পর এটা কার পরে শো করবে এখানে জাস্ট ওই সূচিপত্রটা আপনাকে নিয়ে আসতে হবে আমি দেখেন আমি যদি সেটা কপি করে ওইখানে নিয়ে এগিয়ে পেস্ট করবো তাতে হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই ফিচার ইমেজের নিচে এখানে শো করবে এই যে সূচিপত্রটা স্পেস করে দিলাম এখানে কোনো স্পেস থাকবে না আবার লেখার পরেও কোনো স্পেস থাকবে না আর কি হ্যাঁ দিয়ে আমি এটা আপডেট করে দিলাম এটা শীতকালীন রোগ সমূহ এই পোস্ট এটা শীতকালীন রোগ সমূহ এই পোস্ট আমি জাস্ট এখন এখান থেকে রিফ্রেশ করে দিচ্ছি রিফ্রেশ করে তারপর দেখতে পাচ্ছেন উপরে আর নাই এটা চলে গেছে এই যে নিচে ফিচার ইমেজের নিচে পশুচিপত্রটা চলে আসছে এবং ঠিকঠাক মতো কাজ করছে সুন্দর ভিউ দেয় আর কি হ্যাঁ তাহলে বুঝতেই পারছেন পশুচিপত্র তৈরি করা আপনাদের জন্য এখন কতটা ইজি হয়ে গিয়েছে আচ্ছা আর গুগল অ্যাডসেন্সের বিজ্ঞাপন যদি আপনি এই সকল জায়গাতে দেখাইতে চান তাহলে অলরেডি আপনারা জানেন যে অ্যাডসেন্সের কোড নিয়ে এসে বসাইতে হবে তো এই এরিয়ার মধ্যে আপনি কিভাবে অ্যাডগুলো বসাবেন তো এই জন্য আপনাকে চলে যেতে হবে হচ্ছে আমি একটু ব্যাকে আসি মানে পোস্টের একদম টাইটেল এর নিচে যে অ্যাডটা থাকে এটা হচ্ছে সেই অ্যাড এদের সিরিয়াল নাম্বার ওয়ান আপনি এটা ওপেন করলেও ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন এদের সিরিয়াল নাম্বার ওয়ান এইভাবে কোনটা কোন জায়গার অ্যাড পোস্টের মধ্যে এটা পোস্টের সবার নিচের অ্যাড বাদ বাকি এগুলো পোস্টের ভেতরের অ্যাড আর কি হ্যাঁ যাদের পোস্টের মধ্যে অটো অ্যাড শো করে না তারা চাইলে সব জায়গাতে অ্যাডগুলো দিয়ে রাখতে পারেন আর এটা হচ্ছে রিলেটেড পোস্ট যেটা আর কি পোস্টের মধ্যে শো করে রিলেটেড পোস্ট হয়তো আপনাদেরকে বসছিলাম একটু আগে এই যে এটা হচ্ছে রিলেটেড পোস্টের সেকশন চাইলে আপনারা এইগুলো অন করেও রাখতে পারেন বা অফ করেও রাখতে পারেন আচ্ছা আর এই যে আফটার ব্লগ হোম পেজের একদম শেষে আপনি যদি অ্যাড রাখতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি ওই আফটার ব্লগে অ্যাড দিয়ে রাখতে পারেন হোম পেজের একদম শেষে এই যে এইখানে সেই অ্যাডটা শো করবে সিরিয়াল ফাইভ আফটার ব্লগ আমি যদি এখন এটা ওপেন করি এই যে সিরিয়াল ফাইভ আপনি চাইলে এখানে অ্যাড করবো গুলো বসালে ওইটা কাজ করবে আর কি হ্যাঁ এই তো মানে সমস্ত বিষয়গুলো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন কপিরাইট সেকশনটা আপনি ওপেন করে এখানে আপনি ইচ্ছা মতো লেখা দিয়ে দিতে পারেন কি রাখবেন না রাখবেন এখানে দেখতেই পাচ্ছেন বিস্তারিত আর তেমন বলার কোনো কিছু নাই আচ্ছা মোটামুটি সব কিছু আপনারা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন খেয়াল করেন এখানে দুইটা অ্যাড রয়েছে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের পোস্ট পেজ সেকশন আর কি হ্যাঁ পেজ সেকশনে কিন্তু কোনো অ্যাড শো করবে না কোনো সূচিপত্রও শো করবে না কারণ এটা যেহেতু পেজ শুধুমাত্র সূচিপত্র আর অ্যাড শো করার বিষয়গুলো এটা হচ্ছে পোস্টের ক্ষেত্রে পোস্ট পেজ যেগুলো আছে আর কি হ্যাঁ যেমন এই যে এগুলো হচ্ছে পোস্ট পেজ এই পোস্ট পেজের ক্ষেত্রে দুঃখিত এই যে এটা হচ্ছে পোস্ট পেজ দেখতে পাচ্ছেন যে পোস্টের একদম উপরে একটা অ্যাড রয়েছে এটা কোন অ্যাড একটু আপনাদেরকে দেখাই তো আমি যদি একদম উপর থেকে নিচের দিকে আসি বিফোর ব্লগ এই পোস্টটা হচ্ছে হোম পেজের এই যে হোম পেজ আফটার মেনু বার অ্যাড হোম পেজের মধ্যে যে অ্যাডটা থাকে এই যে এটা এটা হচ্ছে সেই অ্যাড আর যদি আমি একটু নিজের দিকে আসি বিফোর ব্লগ এই যে এটা হচ্ছে বিফোর পোস্ট লেখা খেয়াল করেন বিফোর পোস্ট মানে যেখানে পোস্ট শুরু হবে তার আগের অ্যাড তার মানে এটা হচ্ছে এই যে পোস্ট শুরু হওয়ার আগের অ্যাড হচ্ছে এটা এটা কিন্তু এক অ্যাড আপনি যদি এবার এইখানে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু ওই সেম জায়গায় অ্যাড খেয়াল করেন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই জায়গার জন্য দুইটা পজিশন রয়েছে মানে আপনি হোম পেজের জন্য একটা রাখতে পারেন আর পোস্ট পেজের জন্য একটা রাখতে পারেন তো আমরা আপনাদেরকে বলছিলাম আপনারা চাইবেন হোম পেজের জন্য এটা রেখে দিতে কারণ অনেকেই এই থিমটা ফ্রিতে ডাউনলোড করতে চাইবে আপনাদের ওয়েবসাইটে থাকলে যারা আপনার ভিও টিওর আছে সহজে ডাউনলোড করতে পারবে যাই হোক তো এই ছিল মোটামুটি সমস্ত ফিচার এখন সর্বশেষ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের ওয়েবসাইটের ওপরে খেয়াল করেন কিছু মেনু রয়েছে আর কি হ্যাঁ তো যদি আমরা এইগুলো অ্যাড করতে চাই বা মডিফাই করতে চাই তাহলে কি করবো এই যে আইকন ডার্ক সার্চ এখানে ক্লিক করে আপনি চাইলে
এগুলো তো আপনি তৈরি করতে পারবেনই নাম দিবেন আর লিংক দিয়ে দেবেন একটা একটা করে হয়ে গেল খেয়াল করেন মূল মেনুটাকে আমরা লিংক হিসেবে কোনো লিংক দিই নাই হ্যাঁ দিয়ে রাখছি তারপরে আর একটা মেনু তৈরি করে সেইখানে সাব মেনু ওয়ান আর সাব মেনু স্টার দিয়ে রাখছি আর এর মধ্যে যে লেখাগুলো লিখছি সেগুলো কিন্তু সাব মেনু আকারে শো করবে হ্যাঁ এখানে গিয়ে শেষে গিয়ে আবার বলছি সাব মেনু ওয়ান এন্ড তাহলে সাব মেনু শেষ তাহলে এখান থেকে সাব মেনু শুরু সাব মেনু শেষ এরপর কিন্তু আমি ব্লগ ওয়ান এটাও কিন্তু সাব মেনু ওয়ালা আর কি হ্যাঁ তারপরে খেয়াল করেন এইখানে আমরা ব্লগ দিয়েছি হ্যাশ যাতে করে ক্লিক করলে কাজ না করে এই যে ক্লিক করছে কাজ করছে না হ্যাশ চিহ্ন আছে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা আর এই ব্লগের মধ্যে আবার সাব মেনু ওয়ান দিয়ে সাব মেনু এটা আবার কমপ্লিট করে যে এখানে শেষ সেইখানে গিয়ে আমরা সাব মেনু ওয়ান এন্ড দিয়েছি তারপরে অন্যান্য যে মেনুগুলো তৈরি করছি সেইগুলো যে পাশাপাশি শো করছে এখন যদি মনে হয় যে আপনার ব্লগের মধ্যে ইসলামিক পোস্ট এটার মধ্যে আবার সাব মেনু হবে তাহলে আপনাকে আবার কি করতে হবে অ্যাড নিউ আইটেম দিয়ে সাব মেনু টু সাব মেনু সাব স্টার্ট এটা দিয়ে দিতে হবে আমি একটু দেখাই পুরের দিকে যাই তাহলে বুঝতে পারবো এই যে সাব মেনু ওয়ান সাব মেনু এন্ড আছে এই যে সাব মেনু ওয়ান সাব মেনু স্টার্ট আছে তো আপনি যদি মনে করেন যে অনলাইন ইনকামের মধ্যে আরও একটা মেনু হবে আর কি হ্যাঁ যেমন এই যে এখানে দেখেন ব্লগের মধ্যে অনলাইন ইনকাম আপনি যাচ্ছেন যে এর পাশে আবার আরেকটা হবে তো সেই ক্ষেত্রে এখন কি করতে হবে অনলাইন ইনকামের ঠিক নিচে এসে আরেকটা আপনাকে এই নিচে এসে তৈরি করতে হবে সেটা হচ্ছে সাব মেনু টু সাব স্টার দিতে হবে ওর মধ্যে অন্যান্য মেলিগুলা রেখে যেখানে শেষ মনে করেন যে এখানে আর্টিকেল রেটিং এসে শেষ ঠিক তার নিচে আবার আরেকটা এরকম সাব মেনু টু সাব এন্ড দিয়ে দিতে হবে তাহলে এটা ভেতরে এভাবে আপনি একটার মধ্যে আরেকটা আটটার মধ্যে আরেকটা সাব মেনু তৈরি করতে পারবেন যদি মনে করেন যে ঈদের কালেকশন এটা হচ্ছে দেখেন কোথায় আছে ঈদের কালেকশন আছে হচ্ছে ইয়ের মধ্যে ব্লগের মধ্যে যদি মনে হয় যে ব্লগের মধ্যে রাখবেন না এখানে নিয়ে চলে আসবেন তাহলে খুব ইজিলি কি করতে পারবেন এই যে ঈদের কালেকশনটাকে জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন তাহলে একদম নিচে চলে আসবে আবার নিচে আসবেন ঈদের কালেকশন আবার ক্লিক করলেন নিচে চলে আসলো আবার ক্লিক করেন সব নিচে চলে আসবেন তাহলে এখন ঈদের কালেকশনটা কিন্তু ওই সাব মেনু ওয়ান থেকে ওয়ানের মধ্যে থেকে বের হয়ে কিন্তু এখন এটা বাইরে চলে আসবে আর কি হ্যাঁ আমি যদি এখন এটা সেভ করি তাহলে দেখতে পাবো যে সাব মেনুটা ওই ওই এর ভেতরে নিচে না থেকে এটা পাশে এখানে চলে আসছে দেখেন আমি এখান থেকে রিফ্রেশ করি তাহলে বুঝতে পারবো কার মধ্যে গিয়ে চেঞ্জ করছি আইডি ঠিক আছে সমস্যা নাই আচ্ছা তো আমি এখন এখান থেকে রিফ্রেশ করছি দেখতে পাচ্ছেন যে ঈদের কালেকশনটা এখানে চলে আসলো তো খালি জাস্ট চেঞ্জ করলাম আর কি হ্যাঁ আমাকে নতুন করে কিছুই করতে হলো না তাহলে আপনি এই মেনুগুলো কিভাবে চেঞ্জ করবেন আশা করছি এইগুলো করতে আপনার আর তেমন কোনো প্রবলেম হবে না আচ্ছা আমরা অনেক সময় আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে বাটন ব্যবহার করি আর কি হ্যাঁ এই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আমি এটা মোটামুটি এখন শেষ করে দেব আর এটার আরও একটা পর্ব তৈরি করবো আর কি যেটার মধ্যে অনেক অ্যাডভান্স ফিচারগুলো থাকবে জাস্ট আমি এটা সিম্পল কথাবার্তা বলে শেষ করে দিই বেসিক যে বিষয়গুলো আছে আর কি ধরেন যে আপনার ওয়েবসাইটের কোনো প্যারাগ্রাফ আছে আমি হাবি যাবি বিষয়গুলো সব কেটে দিই তাহলে আপনাদেরকে বোঝাইতে সুবিধা হবে এগুলো সব কেটে দিই এই যে শুধুমাত্র ডকুমেন্টেশন পেজটা রাখলাম আর আমি কোনো একটা পোস্ট ওপেন করছি ওপেন করার পরে এই পোস্টার আমি এডিট করে চলে যাচ্ছি আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের এই পোস্টের শুরুতে একটা ভূমিকা বাটন রয়েছে আর কি হ্যাঁ তো এই ভূমিকা বাটন আগে আমরা কিভাবে তৈরি করতাম এখানে দেখেন অনেকগুলো কোড রয়েছে ডি বাটন ক্লাস অমুক তমুক হাবি ঝাবি এটা সেটা অনেক কিছু আর কি হ্যাঁ তো এইভাবে একটা বাটন তৈরি করা আমাদের অনেকের জন্য আগে একটু মুশকিল ছিল তো আমরা এটা অনেক ইজি করে দিয়েছি যাতে করে আপনারা খুব সহজেই এই ভূমিকা বাটনটা তৈরি করতে পারেন কিভাবে চলুন আমরা একটু আপনাদেরকে দেখাই আচ্ছা তো এই কাজটা করার জন্য প্রথমেই আমি এখানে এটা একেবারে এখান থেকে সরাই দিচ্ছি আর কি হ্যাঁ মানে কোনো বাটন টাটন কোনো কিছু রাখবোই না আমি এখান থেকে সরাই দিয়ে সেভ করলাম সেভ করার পরে আমি এখন ওয়েবসাইটে এসে রিফ্রেশ করছি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কোনো বাটন নাই পোস্টের শুরুতে আর কি হ্যাঁ আমি অন্য একটা পোস্ট ওপেন করি যে এখানে শুরুতে ইয়ে নাই ভূমিকা নাই এই পোস্ট সূচিপত্র নাই এই খেয়াল করেন এইখানে একটা বাটন আছে আমি এই পোস্টার একটু এডিট করে যাচ্ছি যাওয়ার পরে আমি এটা সব কিছু আউট করে দিচ্ছি যা আছে আউট করে দেওয়ার পরে আমি এটা রিফ্রেশ করছি আচ্ছা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কোনো ভূমিকা বাটন নাই এখন আপনি খুব সহজে কিভাবে কোনো ভূমিকা বাটন বা ডাউনলোড বাটন তৈরি করবেন আমি একটু আপনাদেরকে বলি ধরেন যে এই অংশটুকু পর্যন্ত এই অংশটুকু পর্যন্ত একটা বাটন হবে আর কি হ্যাঁ তো যে অংশটুকু পর্যন্ত একটা বাটন হবে সেই অংশটুকুকে আপনি জাস্ট সিলেক্ট করবেন আর এটাই যে এই পর্যন্ত এমন
দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে অ্যাপ্লাই করলাম অ্যাপ্লাই করার পরে আমি এখান থেকে আপডেট দিয়ে দিলাম আপডেট দেওয়ার পরে আমি এখন এখান থেকে রিফ্রেশ করব রিফ্রেশ করার পরে আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সে লিঙ্কটা যত চলে আসছে কিন্তু এটা বাটন হয়নি এখন দেখেন এটাকে খুব সহজে কীভাবে বাটনে আমি কনভার্ট করে দিই এই কাজটা করার জন্য এখন কী করবো এই পোস্টার এখান থেকে ক্লিক করে চলে যাবো এটি স্টেম এলে আর কি হ্যাঁ এই যে লিঙ্কটা এখান থেকে শুরু হয়েছে এটা এক মানে অ্যাঙ্কর ট্যাগ আর কি হ্যাঁ এখানে আমরা এখন একটা বাটন তৈরি করবো তো এই বাটনটা কি বাটন হবে আমরা একটু নিচের দিকে আসি দেখতে পাচ্ছেন এই যে বাটন রয়েছে এখানে এই যে বাটন তৈরি করার জন্য যে কোড সেট হচ্ছে এটা আর এই কোডের মধ্যে এই যে আমরা কি কি ক্লাস ইউজ করতে পারবো এইখানে সেই ক্লাসগুলোর নাম দেওয়া আছে কোন ক্লাস ইউজ করলে কি কী কালার হবে এখানেও সেগুলো দিয়ে দেওয়া আছে আর যদি আমরা ডিরেক্ট লিঙ্ক দেখে বাটনে কনভার্ট করতে চাই তার জন্য কি করতে হবে আমাদের শুধুমাত্র একটা এই ক্লাসটা ইউজ করতে হবে লিঙ্ক ওয়াইটি বিটিএন আমি এটা জাস্ট কপি করলাম কপি করে আমি এখন এটা হচ্ছে কোথায় দিয়ে দেব এটা হচ্ছে এই যে এখানে আমরা একটা ক্লাস তৈরি করব হ্যাঁ সি এল এ ডাবল এস ইকুয়াল টু ডাবল কোটেশনের মধ্যে কয়ে গেল ডাবল কোটেশনের মধ্যে ওই কথাটাকে জাস্ট পেস্ট করে দিয়ে দেবো তাইলেই কিন্তু কাজ হয়ে যাবে আর কি হ্যাঁ দিয়ে আমি এখান থেকে আপডেট দিলাম আপডেট দেওয়ার পরে আমি যদি এখন এটা ওয়েবসাইট এসে রিফ্রেশ করি দেখবো যে এটা বাটনে কনভার্ট হয়ে গেছে অটোমেটিকালি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা অটোমেটিক্যালি বাটনে কনভার্ট হয়ে গেছে তো এই বাটনটা আসলে কিভাবে কাজ করে এখানে মোটামুটি আমি সব কিছুই লিখে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা একটা ফুল হোয়াইট বাটন হবে জাস্ট উইথ লিঙ্ক ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে হেডার কালার অর্থাৎ এই যে বাটনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এটাই হেডার কালার থেকে অটোমেটিক্যালি নিয়ে নিবে আর ভেতরে যে টেক্সট রয়েছে এটা হচ্ছে নেভিগেশন বাড়ির যে কালার সে কালারটা অটোমেটিক্যালি এখানে নিয়ে নিবে আমি এটাও দেখেন এখানে বলে রাখছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে হেডার আর টেক্সট কালারটা হচ্ছে নেভিগেশন বাড়ির কালার আর আমরা যখন হোবার করবো অর্থাৎ মাউস পয়েন্টে নিয়ে যাবো বাটনের ওপরে তখন দেখেন কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে কোন কালার এই যে সকেটের মধ্যে যে কালারটা আছে এই যে সকেটের মধ্যে যে কালারটা সেটা হচ্ছে হোবার কালার আর কি হ্যাঁ আপনাদেরকে যাতে করে আলাদা করে থিম অনুযায়ী কোনো এক্সট্রা কালার যোগ করতে না হয় সেই জন্য আমি সব কিছু অ্যাড করে দিয়ে রাখছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে হোবার করলে আপনার হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে সকেটের কালার আর লেখার কালার হবে হচ্ছে নেভিগেশনের কালার যেটা সেটা আর হেডিং কালার হবে হচ্ছে আপনার ফন্ট কালার হিসেবে বর্ডার কালার আর কি হ্যাঁ এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বর্ডার রয়েছে এই বর্ডারটা হচ্ছে যে হেডিং কালার যেটা থাকে লেখার সেটাই এখানে যুক্ত হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি তাহলে আপনাকে আর কিছুই করতে হচ্ছে না তো এই কাজটা আমি আপনাদেরকে আর একটু ইজি করে দিচ্ছি যাতে করে পরবর্তীতে আপনাদের কাজ করতে সুবিধা হয় তো দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা এখান থেকে জাস্ট এখন সরাসরি ক্লাস এটা কপি করে আপনি যেখানে লিঙ্কের কালার অ্যাড করবেন সেখানে এটা বসালে অটোমেটিক্যালি মানে কাজ করবে আর কি হ্যাঁ আমি সব লিখে দিয়েছি জাস্ট আপনি কপি করবেন আর পেস্ট করবেন আর কিছুই করতে হবে না আমি যদি এখন এটাকে বের হয়ে আসি আসার পরে যদি মনে করি যে এখানে একটা বাটন হিসাবে কাজ করবে এই অংশটুকু তাহলে আমি জাস্ট ক্লিক করছি যে খেয়াল করেন এখানে কোনো স্পেস থাকবে না হ্যাঁ কারণ পরেটা যেহেতু পরের লাইন থেকে শুরু হবে আর কি এটা সিলেক্ট করে আমি এখন এখান থেকে চলে যাচ্ছি লিঙ্ক সেকশনে গিয়ে একটা লিঙ্ক কপি করে দিয়ে দিলাম আচ্ছা এবার নিজে নিচে আপনাদের শরীরের জন্য ঠান্ডা আমি এই কথাটাকে জাস্ট কপি করে নিচ্ছি নেওয়ার পরে এই ডেস্টে মিলে গিয়ে ওটা সার্চ করবো কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল ভি সার্চ দিলাম এটা যে চলে আসলো নিচে আপনাদের জন্য শীতকালে ঠান্ডা লাগলে না এটা হচ্ছে এই জায়গায় না অন্য জায়গায় আবার সার্চ করছি আবার সার্চ করছি কিন্তু ওটা আসছে না মনে হচ্ছে একটু দেখি যে নিচে আপনাদের জন্য একটা কয় জায়গায় আছে ওইটা হচ্ছে দুই দুই জায়গাতে আছে আর কি হ্যাঁ তো আমি এখন এটা এখান থেকে এটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা দিয়ে এখন এরপরে গিয়ে সার্চ করছি তাহলে সরাসরি ওইটা পেয়ে যাবো যে কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল ফি দিয়ে দিলাম ও আসে না কেন আচ্ছা তো না আসলেও সমস্যা নেই আমরা একটু খুঁজে খুঁজে দেখি এটা কোথায় আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে এই যে নিচে আপনাদের জন্য এই লিঙ্কটা আমরা অ্যাড করছি ঠান্ডা জন্য শীতকালে ঠান্ডা যদি সার্চ করলে সরাসরি চলে আসার কথা কেন আসছে না এ আসছে এবার কিন্তু এটা কোন জায়গায় আসছে হ্যাঁ ঠিক ঠিকঠাক মতো জায়গাতে আসছে এ দেখতে পাচ্ছেন এখানে লিঙ্ক অ্যাঙ্কর ট্যাগ এখানে আমি স্পেস দিয়ে উইন্ডোজ ভি চাপ দিচ্ছি যেহেতু এটা অনেকক্ষণ আগে কপি করছিলাম এই যে এটা এটা আমি এখন এখানে জাস্ট বসাই দিচ্ছি এবার দিয়ে আপলোড দিলাম এটা যেখানে শুরু তারপর একটা স্পেস দিয়ে আপনি ওই ক্লাসটা বসে দেবেন তাহলে অটোমেটিক্যালি ওই স্টাইলটা এখানে যুক্ত হয়ে যাবে
হ্যাঁ রিফ্রেশ করে দেখছি এটা ঠিকঠাক মতো কাজ করছে তাহলে আশা করছি যে আপনাদের এরকম বাটন টাটন তৈরি করা এখন আগের থেকে অনেক বেশি ইজি হয়ে গিয়েছে আচ্ছা তো এখন আপনার বিভিন্ন প্যারাগ্রাফ হাইলাইটার বা ইত্যাদি সেকশন যদি ইউজ করতে চান তাহলে সেগুলো কীভাবে করবেন সেগুলো একটু আপনাকে দেখাই যেমন আপনারা আমাদের ডকুমেন্টেশন সেকশনের মধ্যে আসলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্লাস ইকুয়াল টু কপি নামে একটা সেকশন রয়েছে আমি যদি এমনিতে কোনো লেখা কপি করতে চাই খেয়াল করেন এটা কিন্তু কপি করা যাচ্ছে না আমি চাচ্ছি আমাদের ইউজারদেরকে শীতকালে জ্বর শুধুমাত্র এই অংশটুকু সে কপি করতে পারবে তাহলে এটা কীভাবে পারমিশন দেব চলুন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি শীতকালে জ্বর এই কথাটাকে আমি সিলেক্ট করলাম করে কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল ভি দিয়ে চেক করে দেখি এটা বিভিন্ন জায়গায় আছে তাহলে আমি পুরো লাইনটা কপি করে কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল ফি দিয়ে দেখি এটা মাত্র এক জায়গাতে আছে হচ্ছে পেয়ে গেছে আর কোথায় ক্লিক করলাম আচ্ছা তো আমি এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই অংশটা কোডের মধ্যে গিয়ে খুঁজে বের করব শীতকালে জ্বর এখানে গিয়ে এই স্টেমে এখানে কোনো জায়গায় ক্লিক করে কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল ভি দিয়ে কিবোর্ড থেকে এন্টার চাপ দিলাম চলে আসলো এটা আচ্ছা এখন দেখেন তো এই লেখাটা কোন টাইপের মধ্যে আছে হ্যাঁ যে এই লেখাটাকে আমরা যদি দেখি এটা একটা কোন ট্যাগের মধ্যে আছে বলে মনে হচ্ছে ডিফ ট্যাগের মধ্যে এই টু ট্যাগ শুরু তারপরে হচ্ছে স্প্যান ট্যাগ স্প্যান ট্যাগ শেষ এই যে একটা ডিফ ট্যাগের মধ্যে আছে আর কি হ্যাঁ এই যে ডিফ ট্যাগ শুরু এখানে তো যেখানে ডিফ ট্যাগ শুরু ঠিক সেইখানে আমরা এখানে অ্যালাউ কপি নামের যে স্ক্রিপ্টটা আছে ক্লাস সেই ক্লাসটা দিয়ে দেবো আর কি হ্যাঁ সেই ক্লাসটা আমি যদি দেখেন সরাসরি কপি করছি কপি করে আমাদের পোস্টের মধ্যে এসে ওখানে পেস্ট করে দিলাম কন্ট্রোল ফিজ আপ দিলাম এই যে এটা এখানে ক্লাস ইজিক্যাল টু কপি অর্ডিনারি আইটি যেহেতু এটা কপি যেহেতু এটা অর্ডিনারি আইটির ক্লাস সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে কপি অর্ডিনারি আইটি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে আপডেট করছি আচ্ছা আপডেট করার পরে আমি এখন এটা পোস্টটা রিফ্রেশ করে দেখবো এটা কাজ করে কিনা তো এটা আমি খেয়াল করেন আমি যদি এখন এখানে রিফ্রেশ করি মানে দুঃখিত কপি করে দেখেন এটা কাজ করছে বাট আমি যদি আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাই তাহলে কিন্তু কাজ করছে না আমি যদি কপি করতে করতে নিচের দিকে আসি খেয়াল করেন এ পেশে আসছে না তার মানে এখন শুধুমাত্র এই অংশটুকুই কপি করা যাবে এই অংশটুকু বা এই অংশটুকু কপি করা যাবে না আশা করছি বুঝতে পেরেছেন যদি পোস্টের কোনো একটা অংশ বিশেষ আপনাদের ইউজারদেরকে কপি করার পারমিশন দিতে চান তাহলে কিভাবে দেবেন আচ্ছা এখন যদি মনে হয় যে পুরো পোস্টে আপনি আপনার ইউজারদেরকে কপি করার পারমিশন দিয়ে দেবেন তাহলে ওইটা ওই ক্লাসটা একদম শুরুতে যে এখানে ডিপ রয়েছে আপনার পোস্টের মধ্যে সেইখানে পেস্ট করে দিয়ে দেবেন আর কি হ্যাঁ তো আমি যদি ওটা এখানে একদম শুরু ডিপের মধ্যে পেস্ট করে দিয়ে দিই তো খেয়াল করেন কি হয় আমি এটা এখানে পেস্ট করে দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পরে আমি এটা এখন রিফ্রেশ করছি আচ্ছা রিফ্রেশ করার পরে আমরা এখন দেখতে পারবো আচ্ছা ওইটা আসলে শুরুর ডিপ না দেখতে পাচ্ছেন যে কপি হচ্ছে না ওইটা অন্য কাজের ডিপ আর কি হ্যাঁ তো এখন আমরা এখন কী করতে পারি এটা এখানে রাখার দরকার নেই আমরা নতুন একটা ডিপ ক্লাস এখানে তৈরি করবো একদম শুরুতে আর কি হ্যাঁ ডিআইভি তৈরি করলাম এবার এই ডিপটাকে আবার ক্লোজ করব এই পোস্টের একদম শেষে এসে এই যে শেষে এসে এটা অলরেডি একটা ক্লোজ করে আছে ওটা কপি করে আর একটা পেস্ট করে দিলাম আর কি এটা হয়ে গেল আচ্ছা এবার এই প্রথম ডিপের মধ্যে এই যে ডিপ যেখানে শেষ এখানে একটা স্পেস দিয়ে এখানে আমরা কোডটা বসাই দেবো আর কি হ্যাঁ ক্লাস দিতে গেল একটু কপি অর্ডিনারি আইটি সেই ক্ষেত্রে কী হবে পুরো পোস্টটা এখন কপি করা যাবে কোনো সমস্যা হবে না এখন এটা রিফ্রেশ করছি রিফ্রেশ করে এখন খেয়াল করেন এই যে পুরো পোস্টের যে কোনো অংশ আমি এখন চাইলে কপি করতে পারছি তাহলে যদি মনে করেন কোনো একটা পোস্টে পুরোটাই কাউকে কপি করার পারমিশন দিয়ে দেবেন বা অংশ বিশেষ কপি করার পারমিশন দিয়ে দেবেন সেটা কিভাবে করবেন আশা করছি পুরো বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন যদি আপনি চান যে কোনো কিছুর নিচে শ্যাডো দেখাবেন সেটাও কিন্তু আপনি এই ক্লাসটা ইউজ করে দেখাতে পারবেন যেমন ধরেন এই পোস্টের মধ্যে আমরা একটা বাটন ইউজ করছি আমরা এখন চাচ্ছি এই বাটনের নিচে একটা শ্যাডো দেখাবো আর কি হ্যাঁ তো এটা কোথায় আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে ক্লাস ইজ ইকাল টু লিঙ্ক ওয়াইটি বাটন এটার মধ্যে আমরা একটা এই যে এরকম শ্যাডো দেখাতে চাচ্ছি আর কি হ্যাঁ তো শ্যাডো দেখানোর জন্য আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে শ্যাডোর যে ইয়েটা আছে ক্লাসটা আছে সেটাকে জাস্ট ডিক্লেয়ার করতে হবে যেহেতু অলরেডি একটা ক্লাস আছে তাই পুরো আপনার এটুকু কপি করার দরকার নাই শুধুমাত্র আপনাকে কী করতে হবে এই অংশ এটুকু কপি করতে হবে যেটা কোটেশনের মধ্যে আছে আর কি হ্যাঁ এটা কপি করে আমি এখন চলে যাচ্ছি এই যে এটার মধ্যে এসে আমি ঠিক এখানে একটা স্পেস দিয়ে দিয়ে দিলাম এখন এই ক্লাসের মধ্যে দুটা ক্লাসই কাজ করবে আর কি হ্যাঁ জাস্ট একটা স্পেস দিয়ে আরেকটা ক্লাস দিয়ে দিলে দুটাই কাজ করবে তো আমি এখন এই
রিফ্রেশ করার পরে খেয়াল করেন এখন এখানে একটা এই যে শ্যাডো যোগ হয়ে গেছে আশা করছি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো এইভাবে আপনি এই ক্লাসগুলো ইউজ করতে পারবেন বিভিন্ন জায়গাতে আচ্ছা এরপরে রয়েছে অ্যালার্ট মেসেজ যদি আপনি কোনো কিছু একটু অ্যাট্রাকটিভভাবে দেখাইতে চান যেমন আমাদের যোগাযোগ পেজ রয়েছে আর কি তো এই যোগাযোগ পেজের মধ্যে যে ইনফরমেশনগুলো রয়েছে এরকমভাবে যদি আপনি খুব জাঁকজমকপূর্ণভাবে কোনো কিছু দেখাইতে চান তাহলে সেটা কিভাবে করবেন সেটাই আমি এখন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো এই কাজটি করার জন্য কোন অংশটুকুকে আমরা কালারাইজ করব সেই অংশটাকে আগে আমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে আমার আমি চাচ্ছি যে প্রথম প্যারাটাকেই আমরা একটা অ্যালার্ট ক্লাস দিয়ে দেবো আর কি হ্যাঁ আর্টিকেলটিতে শীতকালীন এখান থেকে শুরু তো আমরা এখন চলে আসছি আর্টিকেলটিতে শীতকালীন তো এটা আসলে কোন অংশটুকুর মধ্যে পড়ছে এটা হচ্ছে এই ডিভের মধ্যে পড়ছে আর কি হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত পড়বেন যে ডিপ শেষ এটা হচ্ছে এই ডিভের মধ্যে আছে ডিপ না থাকলে আপনি একটা ডিপ দিয়ে দেবেন সমস্যা নেই যাতে শেষ পর্যন্ত পড়ুন তো এখানে আমরা একটা ক্লাস যোগ করব কি ক্লাস যোগ করব অ্যালার্ট ক্লাস অ্যালার্ট ক্লাসের কাজ কি এইরকম বিভিন্ন স্টাইল যোগ হবে আমাদের যোগাযোগ পেজে যেরকম আছে আর কি তো এখানে প্রথমেই রয়েছে হচ্ছে অ্যালার্ট তো অ্যালার্ট দিলে কি হবে এই যে এখানে সবকিছু কিন্তু আমি বলে দিয়ে রাখছি আর কি হ্যাঁ অ্যালার্ট দিলে কি হবে তো এ এল ইআর টি অ্যালার্ট তো এটা আমরা এখন কিভাবে ডিক্লেয়ার করব এই ডিভের মধ্যে এখানে এসে স্পেস দিয়ে লিখতে হবে সি এল এ ডাবল এস ইকুয়াল টু ডাবল কোটেশন দুটে দেবেন কাজ করে না কেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে এ এল ই আর টি অ্যালার্ট লিখলাম হ্যাঁ অ্যালার্ট লিখে আমি এখান থেকে আপডেট করে দিচ্ছি এই লেখাটা যে ট্যাগের মধ্যে ছিল সেই ট্যাগের মধ্যে আমি কিন্তু ক্লাসটা দিয়েছি আর কি হ্যাঁ তারপরে আমি এখন এখান থেকে রিফ্রেশ করছি দেখতে পাচ্ছেন যে এই পুরো সেকশনটার মধ্যে একটা স্টাইল যোগ হয়ে গিয়েছে বাটনটা যেহেতু ওই ডিফের মধ্যে আছে যার ফলে ওই বাটনটার আশপাশে সহকারে এই কালারটা নিয়ে নিয়েছে আশা করছি বিষয়টা বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখানে আবার আমি যদি একটু আসি যে শীতকালে শীতকালীন রোগসমূহ হ্যাঁ এই প্যারাগ্রাফে ধরেন আমরা একটা স্টাইল যোগ করব হ্যাঁ আচ্ছা তো এই যে আমরা ইয়েটা যোগ করলাম অ্যালার্ট এই অ্যালার্টটা আসলে কিভাবে কাজ করে এখানে কিন্তু সেটা আমরা বলে দিয়ে রাখছি আচ্ছা এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে থার্টি পারসেন্ট এই কালার রয়েছে আর হচ্ছে বর্ডারের ক্ষেত্রে হানড্রেড পারসেন্ট এই কালার রয়েছে এটা হচ্ছে আপনার যখন যে থিম ব্যবহার করবেন সেই থিমের কালার অনুযায়ী এটা আসলে নিয়ে নিচ্ছে কিন্তু আর কি হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক তো এরপরে আমরা অ্যালার্ট ও আই টি ও আই তার মানে আমরা একটা অ্যালার্ট মেসেজ তৈরি করব যেটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থাকবে ইয়োলো আর কি হ্যাঁ তো এখন এটা কিভাবে কাজ করে দেখি তো প্রথমে আমি যাচ্ছি যেটা কোথায় অ্যাড করব কন্টেন্ট কোথায় আমাদের এটা কন্টেন্ট তো এই কন্টেন্টের কোথায় এই যে শীতকালীন রোগ সমূহ এইখানে এই প্যারার ক্ষেত্রে আর কি তো আমি এই প্রথম শব্দটা কপি করে নিলাম খুঁজে বার করার জন্য এই পোস্টের এডিট এস্টেমেল অংশে আসার পরে কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল ভি চাপ দিয়ে আমি ইন্টার দিচ্ছি ওটা ওই অংশে চলে আসলো দেখতে পাচ্ছেন এটাই যে এর ডিপটা এখানে শুরু আর কি হ্যাঁ তো আমি এখন এখানে ওই সেই ক্লাসটা দিয়ে দিচ্ছি ক্লাস ইকুয়াল টু এখানে কি দিয়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যালার্ট ওয়াই টি ওয়াই তো আমি এখন এখানে লিখে দিচ্ছি এগুলো মুখস্ত করে ফেলবেন আর কি হ্যাঁ এল ই আর টি অ্যালার্ট ড্যাশ ও আই টি ড্যাশ ওয়াই মানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউরো থাকবে তো আমি এখন এটা দিয়ে এখান থেকে আপডেট করছি আপডেট করার পরে আমাদের ওয়েবসাইটে এসে আমি এখন রিফ্রেশ করছি রিফ্রেশ করার পরে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের হচ্ছে ইউরো কালারটা যোগ হয়ে গেছে এটা একটা স্টাইল হয়ে গেল আচ্ছা আরও কি কি স্টাইল আছে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড রেড কালার ধরে একটা সিস্টেম আছে তো এই রেড কালার দেওয়ার জন্য কি কী করতে হবে সেম জিনিস খেয়াল করেন ওই ক্লাসেও যা এই ক্লাসেও তাই শুধুমাত্র ওয়াইয়ের জায়গায় আর দিলে লাল কালার যোগ হয়ে যাবে তো যেখানে আমরা ওয়াই দিয়ে রাখছিলাম ঠিক সেটা বাদ দিয়ে এখন আমরা আর দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এটা আপডেট করছি এগুলো শুধু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনি বিভিন্ন প্যারাতে বিভিন্ন এই জায়গায় এটা ইউজ করতে পারবেন যেখানে যেখানে আপনার হাইলাইট করা প্রয়োজন হবে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা অ্যাড হয়ে গিয়েছে তাহলে আপনি হচ্ছে অ্যালার্ট সেকশনগুলোকে কীভাবে ইউজ করতে পারবেন আশা করছি বুঝতে পারছেন এগুলো যখন আপনি একদম ওয়ার্নিং দেবেন কোনো কিছু সেই সকল জায়গাতে অ্যালার্টগুলোকে আপনি ইউজ করবেন আর আর এখানে বলে দেওয়া আছে কোথায় কীভাবে ইউজ হবে এরপর রয়েছে প্যারাগ্রাফ হাইলাইটার আচ্ছা তো প্যারাগ্রাফ হাইলাইটারের ক্ষেত্রে এইখানে বেশগুলো বেশ কিছু কোড রয়েছে দেখি সবগুলো কাজ করে কিনা তো এখানে পিএইচ ও আইটি পিএইচ মানে হচ্ছে প্যারাগ্রাফ হাইলাইটার ও আইটি মানে হচ্ছে এটা অর্ডিনারি আইটির ক্লাস তাই পিএইচ ড্যাশ ওয়াই টি ড্যাশ এই
তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কাজ করছে না তার মানে এটাতে এখনো কোনো ডিজাইন অ্যাড করা হয়নি আচ্ছা আমি এটা পরবর্তীতে অ্যাড করে দেবো আপনারা কাজ করতে পারবেন আর কি হ্যাঁ যাই হোক এটা মিস্টেক হয়ে গিয়েছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এইটা আমি অন্য জায়গা থেকে একটু চেক করে নিই আমাদের ওয়েবসাইটের হোম পেজে এটা খুব সম্ভবত যুক্ত করা আছে তো এটা কীভাবে যুক্ত করা আছে আমি একটু কোটা আর একবার দেখে নিই এখান থেকে এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ পিএইচ ওয়াই টি বি আচ্ছা এটা হচ্ছে ব্লু কালারের মধ্যে রাখা হয়েছে এখানে কি কোথাও আমি ব্লু কালার যোগ করে দিয়েছি কিনা আমি একটু দেখি এখানে কোনো ব্লু কালার দেয়নি আর কি হ্যাঁ তার মানে এইসের কাছে হচ্ছে এখানে বি হবে আর কি হ্যাঁ এটা আপনারা মনে করে রাখবেন আমি যখন এই ভিডিওটা শেষ হয়ে যাবে তখন আমি এটা চেঞ্জ করে দেবো এইসটাকে আমি এই বিতে কনভার্ট করে দেবো আর কি হ্যাঁ যাই হোক দেখতে পাচ্ছেন আমি এটা অলরেডি চেঞ্জ করে দিয়েছি আমি যদি এখন এখান থেকে একটু রিফ্রেশ করি তো এই যে এটা বি মানে এটা ব্লু কালার হিসেবে কাজ করবে আর কি হ্যাঁ তো এটা যদিও এখানে হেডার কালার লেখা রয়েছে তবে এটা ব্লু কালার হিসেবে কাজ করবে বি মানে হচ্ছে ব্লু আমি এটা চেঞ্জ করে দেবো পরবর্তীতে আবার আচ্ছা এটা প্যারাগ্রাফটা একটু হাইলাইট হয়ে গেল আর কি হ্যাঁ তো আরও কী কী হাইলাইট করার অপশন রয়েছে ব্লু ছাড়াও অ্যাড চলে আসে দেখতে পাচ্ছেন গ্রিন আছে ইয়েলো আছে রেড আছে তো আমি এখন একটা একটা করে আপনাদেরকে একটু দেখাই আর কি হ্যাঁ বি এর জায়গাতে প্রথমে ওয়াই দিয়ে দিলাম অর্থাৎ ইয়োলো আচ্ছা এরপর আমি এটা রিফ্রেশ করছি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ইয়োলো হাইলাইট হয়ে গেছে ও ওয়াইয়ের জায়গাতে যদি আমরা রেড দিই তাহলে লাল হাইলাইট হবে আমি একটু রিফ্রেশ করে দেখি এই যে দেখতে পাচ্ছেন লাল হাই হাইলাইট হয়ে গেছে আর কি কি আছে গ্রিন আছে তো আমি যদি এখন এখানে আর এর জায়গাতে জি দিয়ে দিই পিএইচ মানে প্যারাগ্রাফ হাইলাইটার ড্যাশ ওয়াইটি অরিনারি আইটির ক্লাস এটা তাই ড্যাশ জি মানে গ্রিন কালার প্যারাগ্রাফ হাইলাইটার আচ্ছা আমি যখন গ্রিন কালার দিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এটা আপডেট হয়ে গেছে সুন্দর করে প্যারাগ্রাফ হাইলাইটিংগুলো এখানে কাজ করছে দেখতেই পাচ্ছেন আচ্ছা এরপরে কোন বিষয়গুলো রয়েছে যেমন আমরা দেখি এরপরে রয়েছে বাটন আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটে বিভিন্ন বাটন তৈরি করতে চান হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আপনি এই ক্লাসগুলো ইউজ করতে পারেন বিভিন্ন স্টাইলের কালারের বাটন আচ্ছা যেখানে বাটন তৈরি করবেন সেখানে এইচ টি অংশের মধ্যে গিয়ে এই লিঙ্কটা দিয়ে দেবেন আর এই যে আপনার ক্লাসের জায়গাতে আপনি এই সকল ইয়েগুলো ইউজ করতে পারবেন ক্লাসগুলো যে ক্লাস ইউজ করবেন সেই কালারের বাটন শো করবে রেড কালার গ্রিন কালার ব্লু কালার অরেঞ্জ কালার পিঙ্ক কালার ইয়েলো কালার ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো সব বলে দেওয়া আছে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আশা করছি এগুলো বুঝতে পেরেছেন আর এটা তো বললো আমি লিঙ্কে কীভাবে বাটনে কনভার্ট করবেন আচ্ছা এরপরে আরও বেশ কিছু ফিচার রয়েছে সেগুলো একটু আপনাদেরকে দেখাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে হেডার লোগো কালারাইজ ফর্ম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আমাদের হেডারের যে লোগো রয়েছে সেটাকে যদি আমরা একটু কালারাইজ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এইগুলো ইউজ করতে পারবো যদি আমরা ইমেজটাকে একটু রোটেট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে এইগুলো ইউজ করতে পারবো তো সেইগুলো একটু আপনাদেরকে দেখাই যে কোনটা কিভাবে কাজ করে প্রথমে আমরা দেখাবো আমাদের ওয়েবসাইটের সমস্ত ইমেজকে ইমেজের উপরে মাউস পয়েন্টটা নিয়ে গেলে সেটা একটু নড়াচড়া করবে যদি আমরা এরকম কোনো ইফেক্ট দিতে যাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই কোডটা ইউজ করতে হবে এটা কত সেকেন্ড ধরে দেখাবে কত ডিগ্রি ঘুরবে এখানে সব ভ্যালু দেওয়া আছে আপনারা চাইলে এগুলো চেঞ্জ করতে পারেন আমি জাস্ট এই কোডটাকে কপি করছি আর কি হ্যাঁ তো এই কোডটাকে আমি জাস্ট সিলেক্ট করে কপি করলাম কপি করে আপনাকে আসলে দিতে হবে হচ্ছে আপনার ব্লগার ড্যাশবোর্ডে এসে এই যে থিমের মধ্যে কাস্টমাইজ বাটনের উপরে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে অ্যাডভান্স সেকশনের মধ্যে থেকে এখানে এখানে জাস্ট ওকে দিয়ে দিবেন এখানে অ্যাডভান্স সেকশনের মধ্যে থেকে অ্যাড সি এস এস এখানে ক্লিক করবেন করে এই জায়গাতে কোডটা বসে দেবেন আর কি হ্যাঁ যদি দেখতে পাচ্ছেন বসে দিলাম বসে দেওয়া হয়ে গেলে আপনি এটা এখান থেকে সেভ করবেন সেভ করা হয়ে গেলে আপনি ওয়েবসাইটে গিয়ে রিফ্রেশ করে নেবেন একবার রিফ্রেশ করার পরে আপনি যখনই কোনো ছবির উপরে মাউস পয়েন্টে নিয়ে যাবেন দেখবেন যে সেই ছবিটা একটু নড়ে উঠবে হ্যাঁ এই যে খেয়াল করেন ছবির উপরে মাউস পয়েন্টে নিয়ে গেছি এই যে দেখেন ছবিটা নড়ে উঠছে এই যে এটা একটা স্টাইল আপনি হচ্ছে ডিগ্রির পারফরমেন্সটা যত বেশি দেবেন তত বেশি ঘুরে ফেলবে আর কি যদি একশো আশি ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি দিয়ে দেন একদম ঘুরঘুর করে ছবিটা ঘুর ঘুরে উঠবে আর কি হ্যাঁ এই মানে চাই আপনারা চাইলে এগুলো এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন এগুলো আর কি ডিফারেন্ট স্টাইল আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন আচ্ছা আর এখানে আমরা হেডারে যদি ইয়ে করতে চাই যে ধরেন যে একটা প্রথমে এরকম সাদা কালা মানে সাদা কালো ছবি থাকবে তারপরে মাউস পয়েন্টে নিয়ে যাব আর সেটা আর কি কালারাইজ হয়ে যাবে যদি এরকমটা করতে চাই সেটা কিভাবে করবেন এই কাজটাও আমরা করতে পারবো আমি অলরেডি আপনাদেরকে কোড দিয়ে রাখছি তার জন্য হচ্ছে আমাদের এই কোডটার প্রয়োজন হবে আর কি হ
তো আমি এখন চলে এই লোগোর এইখানে নতুন লোগো আপলোড করব সেই ক্ষেত্রে আমি এখন এখানে আপলোড ইমেজে চলে যাচ্ছি যাওয়ার পরে এখানে আপলোড ইমেজে ক্লিক করলাম চুজ ফাইল এই যে আমি এই ফাইলটা অলরেডি দিয়ে রাখছি আপনাদের ফোল্ডারে আমি এটা জাস্ট ডাবল ক্লিক করে ওপেন করলাম ওপেন করা হয়ে গেল এটা এখন চলে আসবে এখানে আচ্ছা আমি এখানে রাইট ক্লিক করে কপি ইমেজ অ্যাড্রেস করে নিচ্ছি নেওয়া হয়ে গেলে আমি এখন এই লোগোটাকে সম্পূর্ণটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম দিয়ে এটা সেভ করলাম আর কি এখন যদি আমি এখন ওয়েবসাইটে গিয়ে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখব যে লোগোর কালারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে কোথায় সেট করলাম আসলে ও আমি অর্ডিনারি আইটিতে গিয়ে রিফ্রেশ করছি দুঃখিত আইটি মেয়াদে এসে রিফ্রেশ করতে হবে আমি রিফ্রেশ করলাম দেখতে পাচ্ছেন যে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আর কি আমি যদি এখন মাস মাটি নিয়ে যাই তাহলে জাস্ট একটুখানি ঘুরছে আর কি কিন্তু আমরা যে ইফেক্ট অ্যাড করতে যাচ্ছি ওটা হয় নাই তো এখন ওটা করতে চাইলে এখন আমাদেরকে কী করতে হবে এখন আমি এই পুরো লেখাটাকে কপি করবো আর কি কাস্টম কোড কপি করা হয়ে গেলে এই যে আমাদের এখান থেকে আমি একটু ব্যাকে আসবো যেহেতু একটা লোগো আপলোড করছি ওটা রিফ্রেশ করে নিচ্ছি এরপরে আমি কাস্টমারে যাচ্ছি যাওয়ার পরে অ্যাডভান্স এখান থেকে ওকে দিয়ে দিচ্ছি যাই আসুক তারপরে এখান থেকে অ্যাড সি এস এস এখানে এসে আগে কোড বসানো ছিল তার নিচে এসে ওই কোডটুকু বসে দিচ্ছি আর কি হ্যাঁ বসে দেওয়া হয়ে গেলে আমি এখান থেকে এখন সেভ করছি আচ্ছা সেভ করা হয়ে গেলে আমি এখন এটা ওয়েবসাইটে গিয়ে রিফ্রেশ করে দেবো কাজ করে কিনা আমি এখন এখান থেকে রিফ্রেশ করছি আচ্ছা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে ওই লেখাটা সাদা কালো হয়ে গেছে ইমেজ আমি যদি এখন মাস পয়েন্টে নিয়ে যাই দেখতে পাচ্ছেন যে আস্তে আস্তে কালার হাইজ মানে হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন একটু বড়ও হচ্ছে আস্তে আস্তে কালার হাইজ হয়ে যাচ্ছে এখন দেখতে কিন্তু আগের থেকে অনেক বেশি অ্যাট্রাক্টিভও লাগছে মানে মাস পয়েন্টে নিয়ে গেলে একটু কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে একটা একটা অন্যরকম ভাব আসছে তাই না দেখেন এই যে মাস পয়েন্টে নিয়ে যাচ্ছি আর কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মাস পয়েন্টে নিয়ে যাচ্ছি কালার চেঞ্জ মাস পয়েন্টে সরাচ্ছি আবার আগের মতো কালার এই যে মাস পয়েন্টে নিয়ে গেলাম এই যে এটা কেমন ঘুরেও যাচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটি ইফেক্ট আপনারা চাইলে এই সিস্টেমগুলো আপনার থেমে ইউজ করতে পারেন তো মোটামুটি যত কমন ফিচার ছিল আমাদের থেমে এই সবগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আপনি যদি মনে করেন যে আপনার বাটনের মধ্যে আপনি ইয়ে ব্যবহার করবেন আইকন ব্যবহার করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার এই বাটনের মধ্যে যেইখানে আপনার ট্যাগ আছে সেই ট্যাগের মধ্যে আপনি এই ট্যাগুলো ইউজ করলে যে আইকনগুলো আছে সেই আইকনগুলো ইউজ করতে পারবেন আর যদি ছোট বাটন ইউজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে এই কোডগুলো ইউজ করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ছোট ছোট বাটন হিসেবে সেইগুলো কাজ করবে আর কি হ্যাঁ তো অলরেডি তো লিঙ্ক থাকবে সেখানে আপনি জাস্ট ক্লাসের মধ্যে এই অংশটুকু ইউজ করলে এই বাটনটা আপনার ছোট ছোট বাটন হিসেবে কাজ করবে যেমন ডাউনলোড বাটনের ক্ষেত্রে আপনাকে হচ্ছে এই অ্যাঙ্কো ট্যাগের মধ্যে এটা যোগ যোগ করতে হবে এই অংশটুকু এই যে এই অংশটুকু যোগ করতে হবে যোগ করার পরে তারপরে হচ্ছে আপনার ক্লাসের মধ্যে আবার এই অংশটুকু যোগ করতে হবে তাহলে আর কি এই রকম ডাউনলোড বাটন আপনি ইউজ করতে পারবেন কিন্তু সরাসরি এই সবটুকু কোড কপি করে এস্টিমের মধ্যে গিয়ে পেস্ট করে অন্যান্য ইনফরমেশন বা লিঙ্কিং দিয়ে চেঞ্জ করে দিলে আপনি এরকম বাটন দেখতে পারবেন তো অর্ডিনারি আইটির ফোর পয়েন্ট জিরো প্রিমিয়াম ব্লগার থিম কাস্টমাইজেশন কীভাবে করবেন আমি মোটামুটি সমস্ত বিষয়গুলো শেয়ার করার চেষ্টা করছি যদি আরও কোনো কিছু জানতে চান তাহলে এই ভিডিওর নিচে মন্তব্য করে জানাবেন আমি পরবর্তীতে আরও একটা ভিডিও তৈরি করে আপনার যা যা চেঞ্জ করার প্রয়োজন বা করতে চান আমি সেই ভিডিওগুলো দিয়ে দেব তো এতক্ষণ অনেক ধৈর্য নিয়ে এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আশা করব আপনারা আমাদের এই পরিশ্রমকে সার্থক করতে সাহায্য করবেন আমাদের এই যে পোস্ট বা থিম এগুলো শেয়ার করবেন যেভাবে বললাম সেভাবে ওয়েবসাইটে সেট করবেন অন্যদেরকে আমাদের থিমটা ইউজ করতে উৎসাহিত করবেন কারণ আমরা এটা বিনামূল্যে ব্যবহার করার সুযোগ দিচ্ছি তো সবাই ভালো থাকবেন আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম